നമ്മുടെ ഈ യാത്ര ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പോൾ ഡൂഷയും വലിയൊരു വഞ്ചിയിലൂടെ ഒഗേവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഗോവ് നദിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നസ്രത്ത് നദി എന്നും ഈ നദിക്ക് പേരുണ്ട് ഗാബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്താണ് ഈ നദി ഉള്ളത് ഈ നീളം വള്ളത്തിൽ ഒരു നാൽപ്പത് പേരും പിന്നെ ഈ പോൾ ഡു ഷെയുമാണ് ഉള്ളത് ഇദ്ദേഹം വരുന്നത് മോംബോ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഒരു ഗോത്ര രാജാവിൻ്റെ അരികിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പോകുന്നത് റോട്ടംബോ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള മറ്റൊരു ഗോത്ര തലവൻ്റെ അരികിലേക്കാണ് ഈ മോംബോയും റോട്ടംബോയും സുഹൃത്തുക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മോംബോ തൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള പോൾ ഡു ഷെയുവിനെ തൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള കുറച്ച് ആളുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ രാജകീയമായിട്ട് വളതിൽ കയറ്റിയിട്ട് ഈ റോട്ടംബോയുടെ അടുക്കിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ഈ റോട്ടംബോയുടെ ഗ്രാമവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഈ നദിയിലൂടെ കുറച്ച് ഉൾവനങ്ങളിലേക്ക് കയറിയാൽ മാത്രമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുക അവിടെ നിന്നിട്ട് വീണ്ടും ഉൾവനങ്ങളിലേക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേട്ടയ്ക്കും മറ്റ് പര്യവേഷണങ്ങൾക്കുമായിട്ട് പോകേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് റോട്ടംബോയുടെ ആ ഗ്രാമം ഇദ്ദേഹത്തിനൊരു ബേസ് താവളമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഉപയോഗിക്കണം ദൂഷയു മോംബോ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിൻ്റെ അരികിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അവർ രണ്ടുപേരും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോംബോ രാജാവിൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പോകുന്ന റോട്ടംബോ ഇപ്പോൾ ഈ പോൾ ഡു ഷെയുവിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ വള്ളത്തിൽ ഒരു നാൽപ്പത് പേര് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അതിൽ ഒരാൾ ഈ മോംബോ രാജാവിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ബന്ധുവാണ് അദ്ദേഹം ഈ മോംബോ രാജാവിൻ്റെ അംശവടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സാധനം ആ അത് കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ വടി വെച്ചിട്ട് ഈ വടി കയ്യിൽ വെക്കുന്ന ആൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഈ മോംബോ രാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന ആളുകൾ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വടി കയ്യിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ ഈ വള്ളത്തിൻ്റെ തലയ്ക്കൽ രണ്ട് പേരിരുന്ന് ചെണ്ട കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതായത് ഇതൊരു രാജകീയമായ പോക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ രാജാവിൻ്റെ ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു സഞ്ചാരമാണിത് ഇത് രാജാവിനെതിരായിട്ട് ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഈ യാത്രയ്ക്ക് ആരെങ്കിലും ഭംഗം വരുത്തിയാൽ അത് രാജാവിൻ്റെ കോപത്തിന് കാരണമാകും എന്നൊക്കെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ചെണ്ടയൊക്കെ കൂട്ടി ഈ വലിയ ആഘോഷമായിട്ട് ഈ ഡു ഷെയുവിനെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഗോത്ര തലവനായിട്ടുള്ള റോട്ടം പോയുടെ അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ഇത്തരം നീളൻ വള്ളങ്ങൾ വലിയൊരു തടിയിൽ നിന്ന് വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാവാം അതിൻ്റെ മുൻഭാഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മൃഗത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ കൊത്തിയാണ് ഇവർ വെക്കുക ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം പോകുന്ന ഈ വഞ്ചിയുടെ മുൻഭാഗം അലർന്ന ഒരു പുലിയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഇവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ഗോത്ര ദൈവങ്ങൾ ഈ യാത്രയിൽ ഇവരെ സംരക്ഷിക്കും എന്നാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം എന്നാണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോക്ക് വളരെ രാജകീയമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഈ പോൾ ഡു ഷെയു എപ്പോഴും കാണിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ യാത്രയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് മുഴുവൻ കണ്ടൽ കാടുകളാണ് കടലിൽ നിന്നുള്ള വേലിയേറ്റം വേലിയേറക്കം ഇതൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഈ കണ്ടൽ കാടുകൾ കാണുക എന്നാണ് ഡു ഷെയു നമ്മളോട് പറയുന്നത് വേലി ഇറക്കത്തിന് സമയത്ത് ഈ കണ്ടൽ കാടുകളുടെ താഴെ ഇത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വേരുകൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്ന സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഇതിൽ പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് അനേകം മുത്തുചിപ്പുകൾ ഇരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇരുവശങ്ങളിലുമുള്ള ഭൂപ്രകൃതി പൊടുന്നനെ മാറുന്നത് ഡു ഷെയു ശ്രദ്ധിച്ചു അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നിരപ്പായ സ്ഥലങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം ഈ നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും സമതലങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു ഈ കണ്ടൽ കാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ പൊടുന്നനെ ഈ സമതലങ്ങൾ മാറിയിട്ട് ഇരുവശങ്ങളിലും പൊടുന്നനെ വലിയ വലിയ മലകൾ കുന്നുകളൊക്കെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ആ സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള മരങ്ങളുടെ മുകളിൽ പല വിധത്തിലുള്ള വർണ്ണങ്ങളുള്ള തത്തകൾ അതുകൂടാതെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കുരങ്ങന്മാർ ഇതൊക്കെയാണ് പെട്ടെന്ന് കാണാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത് ഈ ഭൂപ്രകൃതി പെട്ടെന്ന് മാറി എന്നാണ് ഡു ഷെയു നമ്മളോട് പറയുന്നത് അന്ന് രാത്രി ഇവർ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ നദിയുടെ തീരത്ത് തമ്പടിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇവർ ഈ റോട്ടംബോ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഈ വള്ളത്തിൽ തന്നെ യാത്രയായി ഈ ഗ്രാമം അടുക്കാറായപ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ ഈ ചെണ്ടം മേളത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കൂടി കാരണം ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആളുകൾ അറിയണം ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് വലിയൊരു ആൾ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മോംബോ രാജാവിൻ്റെ ഒരു ബന്ധു ഈ വള്ളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഈ
അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര വലിയ ആഘോഷപൂർവ്വമായിട്ട് ഇവർ ഈ പണിയൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് വള്ളം തീരത്തോട് അടുക്കാറായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ ഉച്ചത്തിൽ പാട്ടുകൾ പാടാനായിട്ട് തുടങ്ങി മഹാനായ രാജാവായ ഈ മോമ്പോയുടെ കൂട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള ഒഗോസിയാണ് ഈ വരുന്നത് ഈ ഒഗോസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡൂഷയുനെ പോലുള്ള വെള്ളക്കാരെ ഇവർ പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഒഗോസിയാണ് ഈ വരുന്നത് അദ്ദേഹം മോമ്പോ രാജാവിൻ്റെ സുഹൃത്താണ് നിങ്ങളുടെ രാജാവിൻ്റെയും സുഹൃത്താണ് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ വേണ്ട പോലെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം ഇതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇവിടെയുള്ള ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ മിക്ക ആളുകളുടെയും ഭാഷ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഡൂഷയൂന് അറിയാം വള്ളം തീരത്തോട് അടുപ്പിച്ചു ആ സമയത്ത് വള്ളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള തോക്കുകളിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വെടിയുതിർത്തു അങ്ങനെ വളരെ ആഘോഷപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഈ ഡൂഷയൂനെ ഇവർ സാവധാനം പിടിച്ച് ഈ കരയിലേക്ക് ഇറക്കി അവിടെ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ രണ്ട് വശത്തുള്ള ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഇതിനിടയിലൂടെ ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ഒത്ത നടുവിലാണ് ഈ റോട്ടമ്പോ എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രത്തലവൻ്റെ വീടുള്ളത് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവർ എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് നടന്നു അങ്ങനെ ഇവർ റോട്ടമ്പോയുടെ വീടിൻ്റെ മുൻപിലെത്തി അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റൂളുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരു സ്റ്റൂളിൽ ഈ ഡൂഷയു കയറിയങ്ങിയിരുന്നു ഈ റോട്ടമ്പോ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല ഇപ്പം ഇതിന് ചുറ്റും നൂറ് കണക്കിന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടി നിൽക്കുകയാണ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വലിയൊരു മണിനാഥ മകളെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നത് ഇദ്ദേഹം കേട്ടു നാട്ടുകാർ കെണ്ടോ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു മണിയാണിത് ഇത് ഈ റോട്ടമ്പോയുടെ കയ്യിലാണുള്ളത് ഇദ്ദേഹം ഇതും കിലുക്കിയാണ് ദൂരെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ ഒരു അതിഥി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വരുന്നത് ഈ മണി കിലുക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരായിട്ടുള്ള അവരുടെ ആത്മാക്കളെ ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള പൈശാചിക ശക്തികളിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തെ മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് അങ്ങനെ ഈ മണിയും കിലുക്കി ഇദ്ദേഹം സാവധാനം നമ്മുടെ ഈ ഡൂഷയു ഇരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം വന്നു ഒന്നും മിണ്ടാതെ തന്നെ ഡൂഷയുവിൻ്റെ അരികിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റൂളിൽ ഇദ്ദേഹം വന്ന് ഗിരിപ്പുറപ്പിച്ചു ഡൂഷയു ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് നോക്കി അത്യാവശ്യം പ്രായമുള്ള നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഈ റോട്ടമ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയിൽ സിൽക്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു തൊപ്പിയുണ്ട് അതിന് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പഴക്കമെങ്കിലും കാണുമെന്നാണ് ഡൂഷയു പറയുന്നത് ഇത് ഇവർ ഈ വിദേശീയരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് മേടിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം അവർ മരിക്കുന്നവരെയും കൊണ്ടു നടക്കും ഇവർ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ ഈ വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവരുടെ കൂടെ തന്നെ അവർ അടക്കുകയാണ് പതിവ് ഡൂഷയു റോട്ടമ്പോയുടെ മുഖത്തേക്കും ദേഹത്തേക്കും ഒക്കെ നോക്കി ആയ കാലത്ത് നല്ല രീതിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത ആളാണ് റോട്ടമ്പോ എന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവും ദേഹം മുഴുവൻ വെട്ടുകൊണ്ട പാടാണ് ആകെ വികൃതമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഡൂഷയുവിന് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹം ചെറുപ്പകാലത്ത് നല്ല വില്ലാളി വീരനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ പ്രായമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹം ഒതുങ്ങി ഇപ്പം ഇദ്ദേഹം സമാധാനപ്രിയനാണ് രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിമുടി നോക്കി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡൂഷയുവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ മോമ്പോ രാജാവിൻ്റെ ബന്ധുവായിട്ടുള്ള ആൾ അദ്ദേഹം അംശപടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഈ റോട്ടമ്പോയുടെ മുമ്പിൽ വന്നങ്ങ് നിന്നു എന്നിട്ട് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഈ മോമ്പോ രാജാവിൻ്റെ സന്ദേശം ഇദ്ദേഹത്തോട് മോമ്പോ രാജാവ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ പറയാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ സാരാംശം ഇതാണ് ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഒഗൂസി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇത് എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം വേട്ടകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പല പല കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയും ഇതുപോലെ വേട്ടകൾ നടത്താനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ ചില പര്യവേഷണങ്ങളൊക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ സഹോദരനെ പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നോക്കിയത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള റോട്ടമ്പോയും ഇദ്ദേഹത്തെ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കണം ഞാനിവിടെ കുറേ സൗകര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു അടിമകളെ കൊടുത്തു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെസ്റ്റ് ഹൺഡേഴ്സിനെ വേട്ടക്കാരെ കൊടുത്തു ഇതെല്ലാം നിങ്ങളും അവിടെ ചെയ്യണം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള ഈ മോമ്പോ രാജാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇത് കേട്ടതോടെ റോട്ടമ്പോ
ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ തരും എന്ന് എന്നോട് മോമ്പോ രാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു മോമ്പോ രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വളരെ നല്ലവനായിരുന്നു ഇവിടെയും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നതെല്ലാം ഈ ഡു ഷയു അവിടെ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ താൻ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറുത്ത മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഇവിടെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ മൃഗങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് അങ്ങ് അമേരിക്കയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒഗോസികൾ അതായത് ഈ വെളുത്ത ആളുകൾ അവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആ ചടങ്ങിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടം അവസാനിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ റോട്ടംബോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഡു ഷെയുവിന് കുറച്ച് സമ്മാനങ്ങളൊന്നും കൊടുത്തു ഒരാട് ആറ് കോഴി ഒൻപത് മുട്ടകൾ ഇതിൽ മുട്ടകൾ കോഴിക്ക് സമാനമാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് കോഴി ഉണ്ടാകുന്നത് മുട്ടയിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് മുട്ടയ്ക്കും കോഴിക്കും ഒരേ വിലയാണ് എന്താണേലും അതൊക്കെയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമ്മാനങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ റോട്ടംബോയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ഡു ഷെയുവിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഇപ്പോഴല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ചെമ്പ് പാത്രങ്ങൾ മുത്തു മണികൾ പിന്നെ ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ചില കഠാര പോലുള്ള ആയുധങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പാത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് പിന്നീട് ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ചടങ്ങുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഇവരുടെ തോണിയിൽ നിന്ന് ഈ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കുടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കുടിലിലേക്ക് ഇവർ മാറ്റാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ സംഭരിച്ച് വെച്ച ചില മൃഗങ്ങളുടെ തോലും അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റവും ഒക്കെ പല പെട്ടികളാക്കി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പെട്ടിയുണ്ട് അതിനകത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ദിശ നോക്കാനും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭൂപടങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിലപിടിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് അദ്ദേഹം എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച ഒരു പെട്ടിയാണ് ഇത് തുറന്ന് നോക്കുന്നവൻ മോമ്പോ രാജാവിൻ്റെ അപ്രീതിക്ക് കാരണമാവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ ഇവർ ഇത് തുറന്ന് നോക്കാതിരിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഥകൾ മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ ട്രൈബ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ വെള്ളക്കാർ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് തുറന്നു നോക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണെങ്കിൽ അവരെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അതറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഡു ഷൊയു പറഞ്ഞത് ഇതിങ്ങനെ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവ് നിങ്ങളെ കൊല്ലും അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ ഇവർ തൊടാതിരിക്കുകയുള്ളൂ അന്ന് വൈകുന്നേരം ഡു ഷെയുവിൻ്റെ ബഹുമാനാർത്ഥം അവിടെ ഒരു ഡാൻസ് പാർട്ടി തന്നെ ഇവർ നടത്തി അത് ഇവരുടേതായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡാൻസാണ് ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാം നൃത്തം ചെയ്തു ഈ റോട്ടംബോ രാജാവും നൃത്തം ചെയ്തു അതൊരു ഭയാനകമായ കാഴ്ചയായിരുന്നു എന്നാണ് ഡു ഷെയു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിറ്റേ ദിവസം രാത്രി എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയ ശേഷം ഈ റോട്ടംബോ തൻ്റെ വൈഫുമായിട്ട് പ്രധാന പത്നിയുമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരുപാട് ഭാര്യമാരുണ്ട് അതിൽ പ്രധാന പത്നിയുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ നമ്മുടെ ഡു ഷെയുവിൻ്റെ കുരിൽ സന്ദർശിക്കാനായിട്ടെത്തി അതെന്തിനാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും അറിയാതെ ഈ ഡു ഷെയുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൈപ്പറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡു ഷെയു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഒട്ടനവധി ഗോത്ര തലവന്മാരെ ഇദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അവരെല്ലാം തന്നെ ഈ ഡു ഷെയുവിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ മേടിക്കാനായിട്ട് ആരെയും കാണാതെ രാത്രിയിലാണ് വരുന്നത് കാരണം ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാജാവാണെന്നൊന്നും അവർ നോക്കത്തില്ല അവർ മോഷ്ടിക്കും ബാക്കിയുള്ളവർ മോഷ്ടിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ആരും അറിയാതെ അവർ വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ സമ്മാനങ്ങളെല്ലാം മേടിച്ച ശേഷം റോട്ടംബോ ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ആരോടും പറയരുത് ഒരു കൊച്ചു കൂട്ടി നോക്കുന്ന കൗതുകത്തോടെയാണ് ഈ ഡു ഷെയുവിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ റോട്ടംബോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കോമ്പസ് മാഗ്നറ്റ് പിന്നീട് പെട്ടെന്ന് കത്തിച്ചാൽ തീ വരുന്ന മാച്ച് ബോക്സുകൾ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് റോട്ടംബോ ഇങ്ങനെ അത്ഭുതം കൂറിയിരിക്കുകയാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ കിങ് മോമ്പോയുടെ ആളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട ആളുകൾ അവർ അവരുടെ ദൗത്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ സാവധാനം അവരുടെ വഞ്ചികളിൽ അവർ തിരികെ മടങ്ങിപ്പോയി അതിനുശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഈ ഡു ഷെയു ഈ ഗ്രാമങ്ങളൊക്കെ ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ടു ശേഷം ഒരു ദിവസം ഈ റോട്ടംബയോട് ഡു ഷെയു പറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് വേട്ടയ്ക്കായിട്ട് കാട്ടിൽ പോകണം ഇനിയും ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വേട്ടക്കാരനെ തോക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ഒരാളെ
ഈ വന്നയാൾ ഈ റോട്ടംപുട മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് നമസ്കരിച്ചു അത് കണ്ടപ്പോൾ ഡൂഷയുവിന് മനസ്സിലായി ഇത് റോട്ടംപുടെ അടിമയായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അതിനുശേഷം റോട്ടം പോയി വന്നയാളെ ഈ ഡൂഷയുവിന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു ഇതാണ് റൊഗാല ഈ ദേശത്തെ ഏറ്റവും നല്ല വേട്ടക്കാരനാണ് ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ആളാണ് എൻ്റെ അടിമയാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇവൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്ന് ചേർന്നതാണ് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെയും എൻ്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള അടിമയാണ് വേട്ടക്കാരനാണ് ഈ റൊഗാലയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സമ്മാനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് അത് കേട്ടപ്പോൾ വലിയൊരു ആശ്ചര്യത്തോടെ തന്നെ ഈ ഡൂഷയു ഈ ഒകാലയെ നോക്കി ശരിയാണ് ഈ ഒകാല നല്ലൊരു വേട്ടക്കാരൻ്റെ ലുക്ക് ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെയാണ് നല്ല പഴക്കമുള്ള ഒരാളാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സ് പ്രായം കാണും ഈ നാൽപ്പത് വയസ്സിനിടയ്ക്ക് അനേകം മൃഗങ്ങളെ ഇയാൾ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം കാരണം ദേഹം മുഴുവൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ വടുക്കളാണ് പല മൃഗങ്ങൾ ആക്രമിച്ചതിൻ്റെ എല്ലാ അടയാളങ്ങളും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്തുണ്ട് തലയിൽ പരന്തിൻ്റെ തൂവലുകൾ ഉണ്ടാക്കിയ തൊപ്പിയാണ് ഉള്ളത് മുഖം മുഴുവൻ വെള്ള ചായം ഇങ്ങനെ തേച്ചു പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ പേടിച്ചു പോകും റോട്ടംബോ പറഞ്ഞു ഇവനെ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കിട്ടിയതാണ് അതായത് അടിമയായിട്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയത്ത് റോട്ടംബോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം ശത്രു വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഗ്രാമത്തെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം അങ്ങനെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അവിടെ ഉള്ള ചെറിയ ആൺകുട്ടികൾ ഇവരിങ്ങ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോരും കാരണം ഇതുപോലെ അടിമയാക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഏതോ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് റോട്ടംബോ കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഈ ഒകാലയെ പക്ഷേ ചെറുപ്പത്തിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒകാല സ്വന്തം ട്രൈബിൻ്റെ ഭാഷ പോലും മറന്നുപോയി എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വസ്തനായിട്ട് മാറുകയും ഇത്രയും വർഷക്കാലം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാമത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേട്ടക്കാരനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ജീവിക്കുക റോട്ടംബോ തൻ്റെ പറച്ചിൽ തുടർന്നു ഈ ഒകാല ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറോളം ആനകളെ വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇവരിങ്ങനെ കണക്കിൽ ചുമ്മാ പറയുകയാണെന്ന് പക്ഷേ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഇതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട് കാരണം ഇവർ ആനകളെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാൽ ഭാഗം വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഉണക്കി വെക്കും വീട്ടിൽ അതിങ്ങനെ നിര നിറയായിട്ട് അടിക്കടിക്ക് വെക്കും അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയി എണ്ണി നോക്കാം അത് നൂറെണ്ണം കാണും റോട്ടംബോ പറഞ്ഞു ഈ റൊഗാല കൊന്നിട്ടുള്ള ഹിപ്പപ്പൊട്ടാംസുകളുടെ എണ്ണ എടുത്താലും നമുക്ക് എണ്ണിയാൽ തീരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എണ്ണം ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇവൻ കൊന്നിട്ടുള്ള പുലികളുടെ പല്ലുകൾ മേളത്തെ പല്ലും താഴത്തെ പല്ലും അങ്ങനെ നാലെണ്ണം അത് വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ മാല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ റോട്ടംബോ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഡൂ ഷെയ്യു ഈ റോട്ടംബോയുടെ കഴുത്തോട്ടൊന്ന് നോക്കി ഒരു വലിയ മാല ഈ പുലിയുടെ ഈ പല്ല് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡൂ ഷെയ്യു കൗതുകം കാരണം അതൊന്ന് എണ്ണി നോക്കി നാൽപ്പത്തി എട്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരു പുലിയിൽ നിന്ന് നാല് പല്ലെടുക്കും അതായത് റൊഗാല ഒരു പന്ത്രണ്ട് പുലിയെ കൊന്നതിൻ്റെ എല്ലാ തെളിവുകളും ഈ റോട്ടംപോയുടെ കഴുത്തയിൽ കിടപ്പുണ്ട് അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഈ റൊഗാലയുടെ കഴുത്തയിലും ഇതുപോലെ ഒരു മാല കിടപ്പുണ്ട് അതും ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കി അവിടെ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് പല്ല് കിടപ്പുണ്ട് അതായത് പതിനെട്ടോളം പുലികളെ കൊന്ന ആളാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ റൊഗാല ഈ റൊഗാല ഈ റോട്ടം പോയിക്ക് ഇത്രയും വിലപിടിപ്പുള്ള ഒരു അടിമയായി മാറിയതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇയാൾ കൊന്ന ഈ ആനകളുടെ കണക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ആനകളുടെ കൊമ്പ് ഈ പുറം കടലിൽ വരുന്ന വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന കപ്പലിലേക്ക് ഇവർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അളവറ്റ ധനം ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റൊഗാലയുടെ വേട്ട കാരണം ധനികനായ ആളാണ് ഈ റോട്ടംബോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഭു എന്തായാലും റോട്ടംബോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു എന്നിട്ട് റൊഗാലയോട് പറഞ്ഞു ഇയാൾ നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി നിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിന്നെയാണ് ഇയാളെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ഇയാൾ എവിടെ പോയാലും നീ കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഇദ്ദേഹം കിടക്കുമ്പോൾ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവണം ഇദ്ദേഹം ഉറങ്ങുമ്പോൾ നീ ഉണർന്നിരിക്കണം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തെയോ നിങ്ങളുടെ സംഘത്തെയോ ഏതെങ്കിലും ആനകളോ പുലികളോ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് നീ അവിടെ നിന്ന് ഓടിയാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ നിന്നെ കൊല്ലു അങ്ങനെ ഒരു നാണക്കേട് നീ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെക്കരുത് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തെ നിൻ്റെ ജീവൻ കൊടുത്ത് നീ സംരക്ഷിക്കണം അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ റോട്ടംബോ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡൂ ഷെയ്യു എഴുന്നേറ്റ് റൊഗാലോട് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ
ദേഹം മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഈ ഒകാലയെ പോലെയും അല്ലെങ്കിൽ റോട്ടം പോയ പോലെയും ഒക്കെ വലിയ വടുക്കളും പാടുകളും ഒക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ നായയും ഇവരെ പോലെ തന്നെ വലിയൊരു വേട്ടക്കാരൻ തന്നെയാണ് എന്താണെങ്കിലും ഡൂഷയുവിൻ്റെ ഊഹം ശരിയായിരുന്നു ഈ ഒകാല വന്നിട്ട് ഈ നായയെ ഇദ്ദേഹത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി ഇതാണ് ആൻഡക്കോ ഈ ആൻഡക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ നായ ഈ ഒകാലയുടെ സന്തത സഹചാരിയാണ് വേട്ടയ്ക്ക് പോയാലും കിടന്നാലും ഉറങ്ങിയാലും എല്ലാം ഈ ആൻഡക്കോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് ഇവൻ്റെ രൂപവും ഭാവവും കണ്ടിട്ട് ഇവനെ അളക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം ഈ ആണ്ടൊക്കെയെ കൊണ്ടാവാം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം കാട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പരിസരങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഈ ആണ്ടക്കോ അത് മണത്തറിയുകയും അതിനെ ഓടിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇവൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ഈ കേസിൽ ഇവൻ ഏറ്റവും എക്സ്പെയർട്ട് ആയിട്ടുള്ളൊരു നായയുമാണ് ഒരു മൃഗത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പകലും മുഴുവൻ ആ മൃഗത്തിൻ്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് അതിനെ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരു നായയാണ് ഈ ആൻഡക്കോ പുലികൾ ഗുറില്ലകൾ സാധാരണ കുരങ്ങുകൾ ഇവരുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ പോയിട്ട് ഈ ആൻഡക്കോ പെട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്രയും വർഷവും അവർക്ക് ആഹാരമാകാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ അറ്റാക്കിൽ മരിക്കാതെ ഇവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ ആണ്ടക്കോ ഏത് ടൈപ്പ് നായയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എത്ര മൃഗങ്ങൾ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആണ്ടക്കോയുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത്രയും പാടുകൾ അവൻ്റെ ശരീരത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം സമർദ്ദമായിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ട നായയാണ് ആണ്ടക്കോ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ പോക്കിൽ ആണ്ടക്കോ പ്രയോജനപ്പെടും അതായത് നമ്മുടെ ഈ രാജാവ് ഡൂ ഷെയ്വിന് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ സമ്മാനമാണ് ഈ ആൻഡക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ വേട്ടനായ അടുത്ത ദിവസം റൊകാല മൂന്നാമത്തെ സമ്മാനവുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലെത്തി അത് ശരിക്കും നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമ്മാനമായിരുന്നു അത് ഇൻഡോവ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരുള്ള ഒരു കുരങ്ങായിരുന്നു പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ വനങ്ങളിൽ മൂക്കിന് വെളുത്ത കളറുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് കുരങ്ങുണ്ട് ആ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കുരങ്ങിനെ ഈ ഗാബോളുള്ള ആദിവാസികൾ വിളിക്കുന്നത് ഇൻഡോവ എന്നാണ് ആ പേര് തന്നെയാണ് ഈ കുരങ്ങിനും ഇവരിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഡോവ ഈ ഇൻഡോവ എന്ന് പറഞ്ഞ കുരങ്ങ് എങ്ങനെയാണ് ഉൾവനങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് അതാണ് രസം ഈ ഇൻഡോവയ്ക്കൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇൻഡോവ കാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഡോവയെ ഇദ്ദേഹം ഒരു കയർ കൊണ്ട് കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇൻഡോവ കാട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കയർ ഒന്ന് ലൂസാക്കി വിടും പക്ഷെ അത് അഴിച്ചു വിടത്തില്ല ഇൻഡോവ ഏതെങ്കിലും മരത്തിലൊക്കെ കയറും അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡോവ അവൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട അവൻ്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട കുരങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ കിടന്ന ഒച്ചയും ബഹളവും ഒക്കെ വെക്കും ഇത് കേട്ടിട്ട് ബാക്കി കുരങ്ങുകൾ വരും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഈ വേട്ടക്കാരൻ പട്ടിണിയായി കിടക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് ഈ പണി കാണിക്കുന്നത് ഇൻഡോവയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഇവൻ്റെ അതേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ബാക്കിയുള്ള കുരങ്ങുകൾ വരുമ്പോൾ ആ കുരങ്ങുകൾ ഇവർ വെടിവെക്കും അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ കുരങ്ങുകൾ കിട്ടുകയും ഈ വേട്ടക്കാരൻ പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഇൻഡോവയെ കൊണ്ടുള്ള ഇവർക്കുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോജനം രണ്ടാമത്തെ പ്രയോജനം കാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആഹാരം ഒന്നും കിട്ടാതിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു വേളയിൽ ചിലപ്പോൾ ഒത്തിരി പഴങ്ങൾ ബെറികളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടാവാം ഇതിൽ ഏതാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ചിലത് വിഷമാണ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ഷണം നമ്മൾ മരിക്കും ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുന്നത് പക്ഷേ ഈ കാട്ടിലുള്ള ഇൻഡോവ പോലുള്ള ഈ കുരങ്ങ് വർഗ്ഗങ്ങൾക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഇൻഡോവ ഏതെങ്കിലും ഒരു പഴം എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിന് ഒരു കടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മണത്ത് നോക്കും ഈ മണത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഡോവയ്ക്കറിയാം ഇത് വിഷമുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്ന് വിഷം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോവ ഒരു കടി കടിക്കും അങ്ങനെ കടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പഴം നമുക്ക് കഴിക്കാം പക്ഷേ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പാകത്തിൽ രുചിയുള്ള പഴങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അല്ല എങ്കിലും നമ്മൾ പട്ടിണി കിടക്കാതെ രക്ഷപ്പെടും ചുരുക്കത്തിൽ ഈ മൂന്ന് ഗിഫ്റ്റുകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ പോൾ ഡൂഷയുവിന് എന്ത് മാത്രം പ്രയോജനം കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ മൂന്ന് ഗിഫ്റ്റുകൾ ഒന്നാമത്തത് നമ്മുടെ റൊഗാല എന്ന് പറയുന്ന നായാട്ട് വീരൻ തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തത് ആണ്ടക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ വേട്ട നായയാണ് മൂന്നാമത് ഇൻഡോവ എന്ന് പറയുന്ന കുരങ്ങ് ഇത് കൂടാതെ ഷിൻഷൂക്കു അലപ്പായി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്ന് പേരുള്ള രണ്ട് അടിമകളെ കൂടിയിട്ട്
രണ്ടും രണ്ട് വഴിക്കാണ് എന്ന് മാത്രം ഈ മൂന്ന് സമ്മാനങ്ങൾ കൂടാതെ രണ്ട് നായാട്ടുകാരെ കൂടിയിട്ട് ഈ റൊട്ടംബോ പോൾഡൂ ഷയൂന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരാളുടെ പേര് അലപ്പോ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് ഷിൻഷുക്കു എന്നാണ് ഈ രണ്ടു പേരും ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമത്തിലില്ല അവർ താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വേണം ഇവർക്ക് ഇനി പോകാനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വേണം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ നായായിട്ട് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് വേട്ടക്കാരും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരുമിച്ച് അടുത്തടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് വേണം ഇവർക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൽ ഷിൻഷുക്കു എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് ഈ വേട്ടമൃഗങ്ങളെ ട്രാപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുന്ന കെണികൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വിദഗ്ധനായ ഒരാളാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ കഴിവുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഇനി നായാട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാണ് നിർത്തിയത് ഈ ഇണ്ടവോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വെള്ളം മൂക്കുള്ള ഈ കുരങ്ങ് ഈ കുരങ്ങിനെ ഈ റൊട്ടം പോയിക്കും പ്രൊഗാലേക്കും എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് ഒരു മറ്റൊരു കഥയാണ് അത് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാം എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് നമുക്ക് അതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഇത്തരം ചില കഥകൾ നമ്മുടെ ഈ പോൾഡു ഷയൂവിൻ്റെ യാത്രകൾക്കിടയിൽ വരാറുണ്ട് ചിലതൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മനുഷ്യത്വരഹിതമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ അക്കാലത്തും എക്കാലത്തും ഈ കാടിനോടും കാടിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആദിവാസി വർഗങ്ങൾക്കും ഗോത്രവർഗ ജനതയ്ക്കും അവർക്ക് ഈ അവരെ ആക്രമിക്കുന്ന മൃഗങ്ങൾ അവരുടെ ശത്രുക്കൾ തന്നെയാണ് അത് മാത്രവുമല്ല ബാക്കിയുള്ള മൃഗങ്ങളെ അവർ കൂട്ടുകാരായിട്ട് കാണുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാവ്യ ഭംഗിയൊക്കെ പറയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ മൃഗങ്ങൾ ആക്രമണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ നശിപ്പിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ആഫ്രിക്കയിലെയും ആമസോണിലെയും ഒക്കെ ഈ പര്യവേഷണങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്തെ ആളുകൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പല ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആഫ്രിക്കയിലെ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വിരലില് എണ്ണാൻ പറ്റാത്ത അത്ര രീതിയിലുള്ള ഈ സാഹസിക പര്യടനങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചു തീർത്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് മുഴുവൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള കഥകളാണ് മിക്കപ്പോഴും ഇതിനകത്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് സത്യവും മനസ്സിലെ സങ്കല്പവും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുമെങ്കിലും ശരിക്കുള്ള സത്യം അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരത്തായിരിക്കും നമുക്ക് വീണ്ടും കഥയിലേക്ക് വരാം ഈ റൊട്ടംബോ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഭു അയാളുടെ അടിമയായിട്ടുള്ള റൊഗാല ഈ രണ്ടുപേരും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു സ്ഥലത്ത് വേട്ടയ്ക്ക് പോയി അവിടെ വേട്ടയ്ക്ക് അവർ പോയതല്ല അവർക്ക് അവിടെ കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പറയുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ റൊഗാല താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അവർക്കവിടെ പല രീതിയിലുള്ള കൃഷികളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വാഴ കൃഷിയൊക്കെയാണ് ഇവർക്ക് കൂടുതലും ഉള്ളത് ഈ വാഴ കൃഷിക്ക് ആരൊക്കെയായിരിക്കും ഭീഷണി എന്ന് നമുക്ക് ആലോചിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആനകൾ ഈ പറഞ്ഞ കുരങ്ങന്മാരും ഒക്കെയാണ് അപ്പം അതെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ആ മൃഗങ്ങളെല്ലാം ഇവരുടെ ശത്രുക്കൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഈ വാഴത്തോട്ടത്തിൽ ഈ റൊഗാലയും റൊട്ടം പോയി നടക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള കാട്ടിൽ നിന്നും കാട്ടുപന്നികളുടെ ശബ്ദം കേട്ടു അപ്പോൾ അതിനെ തുരത്താൻ വെടിവെക്കാം എന്നുള്ള ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും പാത്തും പതുങ്ങിയും ഈ കാടിൻ്റെ സമീപത്തേക്ക് നീങ്ങി ഇരുവശവും വലിയ മരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളെല്ലാം ഇവരുടെ മുകളിലേക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ ചാഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് അത്യാവശ്യം ഇരുട്ടുമുണ്ട് റൊഗാലയ്ക്ക് ഉന്നം പിടിച്ച് വെടിവെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കാട്ടുപന്നിയെ കണ്ടതോടെ ഇവർ ഈ നടത്തം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഈ കാട്ടുപന്നിയെ ഇങ്ങനെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് തോക്ക് ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ട് ഇവരിങ്ങനെ നിന്നു ആ സമയത്ത് ഇവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ മുകളിലെ വൃക്ഷത്തലപ്പുകളിൽ കുരങ്ങുകളുടെ ശബ്ദം ഇവർ കിട്ടു അത് കാര്യമാക്കാതെ റൊഗാല ഈ കാട്ടുപന്നിക്ക് വെടിവെച്ചു പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് തോക്കിൽ നിന്ന് വന്ന ഈ തിരയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് മുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുരങ്ങ് അതൊരു അമ്മയും കുഞ്ഞുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഈ കുഞ്ഞ് അമ്മയുടെ ദേഹത്ത് നിന്ന് പിടിവിട്ടിട്ട് പേടിച്ചിട്ട് പിടിവിട്ടതാണ് ഈ വെടിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് നേരെ ഈ രണ്ടുപേരും റൊക്കാലയും റൊട്ടം പോയി നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് വന്നങ്ങ് വീഴും സാധാരണ വെടിവെച്ച് പിടിക്കേണ്ട ഒരു ഇരയെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ വെറുതെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർ വെറുത
ഈ തള്ളക്കുരങ്ങ് ഇവർക്ക് മാർഗതടസ്സം ഉണ്ടാക്കി ഭയങ്കരമായിട്ട് ബഹളമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവരെ പുറകെ വരുന്നത് ഇവർ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റൊട്ടമ്പോ റൊഗാല ഈ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഇതൊന്നും ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇവർ ഈ കുട്ടിക്കുരങ്ങനെ ചാക്കിനകത്താക്കിയിട്ട് ഇവരുടെ ഈ പ്ലാന്റേഷനടുത്തുള്ള ആ ചെറിയ കുടിലിലേക്ക് ഇവർ മാറി അങ്ങോട്ട് ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പാല് പിന്നെ ഈ ഏത്തപ്പഴം അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നുകൊണ്ട് സാധനമൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ടൊക്കെ കൊടുത്തു ആദ്യമൊക്കെ മാറി നിന്നെങ്കിലും ഈ പഴവും പാലും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ കുട്ടിക്കുരങ്ങ് സാവധാനം വന്ന് ഇത് കുടിച്ചു ഈ കുട്ടിക്കുരങ്ങന് ഇവരിട്ട പേരാണ് ഇണ്ടവോ ഇവർ ഈ വെളുത്ത മൂക്കുള്ള ഈ മൊത്തം കുരങ്ങ് വർഗത്തെയും ഇവർ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇണ്ടവോ എന്ന് തന്നെയാണ് ആ പേര് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കുട്ടിക്കുരങ്ങനെ ഇവർ കൊടുത്തത് ഇവരുടെ ഈ കുടിലിനകത്ത് ഇവർ ഈ ഇണ്ടവോയെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുടിലിന് പുറത്തുള്ള കുറച്ച് മാറിയിട്ട് ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ തള്ളക്കുരങ്ങ് വന്നിരിപ്പുണ്ട് അതിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു തക്കം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തള്ളക്കുരങ്ങ് ഇതിനെയും കൊണ്ടുപോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നും ഇവർ ഈ കുടിലിൽ നിന്ന് ഈ ഇണ്ടവോയെ പുറത്തേക്ക് ഇറക്കിയതേ ഇല്ല അതിനകത്ത് തന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിനകത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഈ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളോളം ഈ തള്ളക്കുരങ്ങ് ഈ പുറത്തെ ചെറിയ ചെറിയ മരങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നിന്ന് വന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ പിറ്റേ ദിവസം ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ തള്ളക്കുരങ്ങിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ ജോഡി ആയിട്ടുള്ള കുരങ്ങ് ഇതിൻ്റെ അച്ഛൻ കുരങ്ങ് ആവണം അതും അവിടെ എത്തി എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ രാത്രിയും പകലും കിടന്നുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ വിളിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കേൾക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ആഫ്രിക്കയുടെ ഉൾ വനങ്ങളിൽ മൃഗത്തോടും മനുഷ്യനോടും ഒക്കെ പോരാടിയിട്ട് ചെറുപ്പം മുതലേ ജീവിച്ച് വരുന്ന റൊട്ടം പോയിക്കും ഈ റൊഗാലയ്ക്ക് ഒന്നും ഇത്തരം വിളികളൊന്നും അവരുടെ മനസ്സിനെ തട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഇവരെ ഇങ്ങനെ ആക്കി തീർത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പുറത്തുള്ള ഈ അച്ഛൻ കുരങ്ങിൻ്റെയും തള്ളക്കുരങ്ങിൻ്റെയും ശബ്ദമൊക്കെ പിന്നീട് കേൾക്കാതായി റൊട്ടം പോയും റൊഗാലയും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുറത്തുള്ള മരങ്ങളിലൊന്നും ഈ രണ്ട് കുരങ്ങുകളെ കാണുന്നില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഇവരുടെ അനക്കുമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അതായത് ഇവർ ശ്രമം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടിയെ കിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തിരിച്ച് വനങ്ങളിലേക്ക് പോയി എന്ന് ഇവരങ്ങ് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇവർ പിറ്റേ ദിവസം മുതൽ ഇണ്ടവോയെ പുറത്തിറക്കി ഇണ്ടവോയെ ഇപ്പോൾ കെട്ടിയിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇവർക്ക് വരുന്നില്ല കുട്ടിക്കുരങ്ങാണ് ഇതിന് തന്നെ ഓടിച്ചടി നടക്കാനുള്ള ശേഷിയൊന്നും ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ദിവസം ഇവർ കുടിലിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇണ്ടവോയെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരുത്തി അതവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പഴങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഈ രണ്ടുപേരും ഈ റൊട്ടം പോയും റൊഗാലയും ഈ കുടിലിനകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറി ആ കയറിയ ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആ സമയം കൊണ്ട് എവിടെയോ പാത്തും പതുങ്ങി ഇരുന്നിരുന്ന ഇതിൻ്റെ തള്ളക്കുരങ്ങ് ഇണ്ടവോയുടെ തള്ളക്കുരങ്ങ് ഓടി വന്ന് ഇതിനെ എടുക്കുകയും ഈ കാടിൻ്റെ വശത്തേക്ക് അത് ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ ശബ്ദം കേട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ഈ റൊട്ടം പോ ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഓടിയിട്ട് അത്യുച്ചത്തിൽ വെടി വെക്കുകയും ബഹളം വെക്കുകയും ചെയ്തു സ്വതവേ മനുഷ്യൻ്റെ ശബ്ദത്തോടും വെടിയുടെ ശബ്ദത്തോടും പേടിയുണ്ടായിരുന്ന ഈ തള്ളക്കുരങ്ങും കുട്ടിക്കുരങ്ങുമാണ് ഈ കാട്ടിലേക്ക് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പഴയത് തന്നെ വീണ്ടും സംഭവിച്ചു ഈ പുറകിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഈ കുട്ടിക്കുരങ്ങനെ ഇണ്ടോയുടെ പിടി വീണ്ടും വിട്ടു അല്ലെങ്കിൽ തള്ളയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇണ്ടോവ പിടിവിട്ട് വീണ്ടും താഴേക്ക് വീണു ഓടിച്ചെന്ന് ഇവർ ഈ ഇണ്ടോവ എടുത്തു പക്ഷെ ആ സമയം കൊണ്ട് തള്ളക്കുരങ്ങ് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു അതോടു കൂടിയിട്ട് റൊട്ടം പോയിക്കും റൊഗാലയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി കുറച്ച് നാളത്തേക്കെങ്കിലും ഈ തള്ളക്കുരങ്ങിൻ്റെ സാമീപ്യം ഈ ഇണ്ടോവയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ ഇണ്ടോവയെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന കാര്യം ഇവർക്ക് ആലോചിക്കാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു അന്നാണ് ഇവർ ഇണ്ടോവയെ വെച്ചിട്ട് ഈ ബാക്കി കുരങ്ങളെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നത് ഇവർ അത് തന്നെ ചെയ്തു ഇവർ ഇണ്ടോവയെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കൂട്ടിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് പഴമൊക്കെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് ഒരു ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അതായത് ഇണ്ടോവയെ തപ്പിയിട്ട് ഈ തള്ളക്കുരങ്ങ് വരണം ഈ ട്രാപ്പിനകത്തേക്ക് കയറണം അങ്ങനെ ഇണ്ടോവയും ഈ തള്ളക്കുരങ്ങിനെയും ഇവർക്ക് ക
ഇവർ ഇൻഡോവയ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും ഇൻഡോവയ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുവെക്കും ഇൻഡോവയ കടന്ന കാര്യം ആ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഇതേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ബാക്കിയുള്ള കുരങ്ങൾ വരികയും ഇവർ ആ കുരങ്ങുകളെ പിടികൂടുകയോ വെടിവെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇൻഡോവോയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓർക്കും ഇതൊരു ചതിയൻ കുരങ്ങാണല്ലോ എന്നുള്ളത് ചെറുപ്പം മുതലേ ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള ഇൻഡോവോയ്ക്ക് ഇവർ പറയുന്നതാണ് മുഖ്യം ഇവരാണ് ഇൻഡോവയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അങ്ങനെ തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഒരു വേട്ട സഖ്യം സാവധാനം രൂപപ്പെട്ടു ഇൻഡോവോ ആണ്ടക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ നായ് പിന്നെ ഈ റൊഗാല എന്ന് പറയുന്ന നായാട്ടുകാരൻ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഇണപര്യാത്ത രീതിയിലുള്ള കൂട്ടുകാരായിട്ട് മാറി ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ കേട്ടതോടെ ഈ പോൾഡു ഷെയ്വിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ഇൻഡവോയും ആണ്ടക്കോയും അതിന് മാത്രം ഈ റൊഗാലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ജീവികളാണ് ആദ്യമേ തന്നെ പോൾഡു ഷെയ്വ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഇവരുടെ ഈ നായാട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇൻഡവോയും ആണ്ടക്കോയും ഇദ്ദേഹത്തിന് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ഇവര് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലായ സ്ഥിതിക്ക് ഈ പോൾഡു ഷെയ്വ് ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ വേട്ടകൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ രണ്ട് മൃഗങ്ങളെയും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് തന്നോളാം ഞാൻ തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടപ്പോഴേക്കും ഈ റൊഗാലയുടെ മുഖം ഒന്ന് മാറിയത് പോൾ ഡു ഷെയു ശ്രദ്ധിച്ചു കാരണം ഇയാൾ ഇത് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള ഭയം അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ പോൾ ഡു ഷെയു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയം വരെയും ഈ രണ്ട് മൃഗങ്ങൾക്കും ആഹാരം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും കാരണം ഞാനുമായിട്ട് അവർ കൂടുതൽ എടുക്കണം ഞാൻ പറയുന്നവർ കേൾക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പോകുന്നത് വരെയും ഇവരെ ഇനി ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനൊന്നും അവിടെ ആർക്ക് എതിർപ്പുണ്ടാകില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ റൊട്ടമ്പോ ഈ പോൾ ഡു ഷെയുവിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മുടി കുറച്ച് കഷ്ണിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേണം എനിക്കിവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനാണ് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ ആഫ്രിക്കൻ ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഒരു രീതിയാണ് മുടി ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളുടെ മുടി ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും എന്താണെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെ പോൾ ഡു ഷെയ്യു കുറച്ച് മുടി ഇദ്ദേഹത്തിന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി ഇവർക്ക് പോകാനുള്ള സമയമായി വഞ്ചി റെഡിയാക്കി ഈ വഞ്ചിയിലേക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം ഈ വഞ്ചിയിലേക്ക് ഇവർ വീണ്ടും ലോഡ് ചെയ്തു ഈ സമയത്ത് ഈ റൊഗാലെ വിളിച്ചിട്ട് പോൾ ഡു ഷെയ്യു പറഞ്ഞു ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ വീഡിയോയിലെ ആ ഒരു പെട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പെട്ടിയുണ്ടല്ലോ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാവികേഷണൽ ചാർട്ടുകൾ തോക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് തോക്കുകളുണ്ട് പല രീതിയിലുള്ള അങ്ങനെ ഒരു തോക്ക് മാത്രം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും കാണും ബാക്കി രണ്ടു വണ്ണം ഈ പെട്ടിക്കകത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലവെടുപ്പുള്ള കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉള്ള ഈ പെട്ടിയാണ് ഈ പെട്ടി ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്ന് റൊഗാലോട് പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ പെട്ടി ആരെങ്കിലും തുറക്കുകയോ ഇതിനകത്തുനിന്ന് സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൊട്ടം പോയും ഞാനും ചൂടാകും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ വധിക്കും എന്നുള്ള ഭീഷണിയൊക്കെ ഈ റൊഗാലോട് പറഞ്ഞു റൊഗാലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വിശ്വാസമാണ് പക്ഷേ അവൻ്റെ കണ്ണ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഇത് തുറക്കും അപ്പോൾ അവന് കുറച്ചുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ വരണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭീഷണിയൊക്കെ മുഴക്കിയത് എന്താണെങ്കിലും സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇവർ ഇവരുടെ നൗകയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തു ഇതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആണ്ടക്കോ ഇൻഡോവ പിന്നെ റൊഗാല പോൾ ഡു ഷെയു ഇത്രയും പേര് ആ തോണിയിലേക്ക് കയറി ഇനി ഇവർ നദിയിലൂടെ വീണ്ടും ഉൾവനങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെ ഒരിടത്താണ് ഇവർ ഈ നായാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള മൂന്ന് പേര് റൊഗാല ഷിൻഷുക്കു പിന്നെ നമ്മുടെ അലപ്പായ് ഈ മൂന്ന് പേരും താമസിക്കുന്നത് അതിൽ ബാക്കി രണ്ട് പേരെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് വേണം ഇവർക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരെ യാത്ര അയക്കാനായിട്ട് ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവരും റൊട്ടം പോയും എല്ലാവരും ഈ നദിയുടെ തീരത്തെത്തി എല്ലാവരും ഈ ഒഗൂസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോൾ ഡു ഷെയുവിന് യാത്ര ചെയ്യപ്പ് കൊടുത്തു അവരുടെ പൂർവികരോട് അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ നായാട്ടെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരണം അങ്ങനെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഈ പോൾ ഡു ഷെയുവിന് ഇവർ ഒഗൂസി എന്ന് വിളിക്കുന്ന പോൾ ഡു ഷെയുവിന് കൊടുത്ത് ഇവർ അവരെ യാത്രയാക്കി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇവർ ഇവരുടെ തോണികളുടെ മുൻഭാഗം ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങളുടെ രീതിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇപ്രാവശ്യം ഇവർ പോകുന്ന തോണിയുടെ ഈ മുൻഭാഗം ഇവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ മുതലയുടെ തല പോലാണ് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതായിട്ട് മുതല മനുഷ്യനെ പിടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ചിത്രപ്പണിയൊക്കെയാണ
അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാരണ പുഴകളുടെ വലിപ്പമൊന്നും അല്ല ഇത് നല്ല വലിപ്പമുള്ള നമ്മുടെ കായൽ പോലെ വിശാലമായൊരു നദിയാണ് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ തീരത്തിന് ചേർന്നിട്ട് ഒരു വഞ്ചി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ തീരത്തോടെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നല്ല ദൂരമുണ്ട് ഓൾഡു ഷയും റൊഗാലയും നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ നദിയുടെ മറ് കരയോട് ചേർന്നിട്ട് മൂന്നാല് വഞ്ചികൾ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അവർ വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയാണ് പോകുന്നത് അവരുടെ കയ്യിൽ കുന്തങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് ഓൾഡു ഷോയി ചോദിച്ചു കുഴപ്പമാണോ അപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അറിയില്ല എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇവരെന്തായാലും കരുതിയിരുന്നു ഓൾഡു ഷെയ്യും ഈ റൊഗാലയും തങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ തോക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും റൊഗാല പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് റൊട്ടമ്പയുടെ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ തന്നെയാണ് എവിടെയോ വലിയൊരു യുദ്ധമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അടിമകളായിട്ട് കുറച്ച് പേരെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ തിരിച്ചു പോകുന്ന ഭാഗമാണ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നദിയുടെ മറ് കരയോട് ചേർന്നിട്ട് ഈ വഞ്ചികൾ സാവധാനം വലിയ ഒച്ചയും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവരെ കവർ ചെയ്ത് അവർ ഈ പഴയ റൊട്ടമ്പയുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവർ പോയി അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രംഗം ശാന്തമായി വീണ്ടും പഴയ വന്യത ഈ പറയുന്ന പുഴ ഇരുവശങ്ങളിലുള്ള കാട് ഇവരുടെ വഞ്ചി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മണിക്കൂറുകൾ കടന്നുപോയി ഈ സമയത്ത് നദിയുടെ രണ്ട് വശങ്ങളിലും ഈ ആനകളുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാഴ്ച അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ചില മരത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില വാനര വർഗ്ഗങ്ങൾ അങ്ങനെ കുറേയേറെ സാധനങ്ങൾ ഇവർ കാണുന്നു ഈ തത്തകൾ കണ്ടമാനമുള്ളൊരു സ്ഥലത്തൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പോൾഡു ഷെയ്യു സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ നദിയുടെ തീരങ്ങളിലുള്ള സകല മരങ്ങളുടെ മുകളിലും വിവിധ വർണ്ണങ്ങളിലുള്ള തത്തകൾ ഇങ്ങനെ പാറി കളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാഴ്ച കണ്ട പോൾഡു ഷെയ്യു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു സ്വർഗതുല്യമായ സ്ഥലത്തൂടെയാണ് ഇവർ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ സ്വർഗങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ എപ്പോഴും വലിയൊരു നരകം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന വഴിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാവധാനം മനസ്സിലാവും കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ റൊഗാല പറഞ്ഞു ഈ സൈഡിലേക്ക് നമുക്ക് അടുപ്പിക്കാം കാരണം ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു സ്ഥലമുണ്ട് മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇടയ്ക്ക് നായാട്ടിന് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യാറ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കിടക്കാം കാരണം ആ സ്ഥലത്തിനോട് തൊട്ട് ചേർന്നിട്ട് ചെറിയൊരു അരുവി വേറെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ വലിയ അരുവിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ നദിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കാറില്ല അവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കാറ് ശുദ്ധജലമാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് തോന്നും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ വഞ്ചി അവിടെ കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇവർ അവിടെ ഇറങ്ങി അന്നത്തെ രാത്രി അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ ഇവർ ഈ നദിയുടെ തീരത്ത് കിടന്ന് ശാന്തമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു പ്രഭാത കൃത്യങ്ങളെല്ലാം നടത്തിയ ശേഷം വീണ്ടും വഞ്ചിയിൽ കയറിയിട്ട് ഈ നദിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് ഇവർ വീണ്ടും വഞ്ചി തുടങ്ങി സഞ്ചരിച്ചു കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ പ്രധാന നദിയിൽ നിന്ന് ഇടത്തേക്ക് ഇടത്ത് വശത്തോട്ട് ഒരു ചെറിയ കൈവഴി പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരുടെ വഞ്ചി നേരെ ഈ മെയിൻ നദിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഈ കൈവഴിയായിട്ടുള്ള പുഴയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു അങ്ങനെ ഇവർ ആ ചെറിയ നദിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ വഞ്ചിയിൽ മുമ്പിലിരുന്ന ഇൻഡോവ അതുവരെ കേൾക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള കുറച്ച് ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഈ പോൾ ഡു ഷോയ് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇവൻ പറയുന്നത് റൊഗാല പറഞ്ഞു അവൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട കുരങ്ങുകൾ ഈ പുഴയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഉള്ളതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വരാത്തതാണ് അതിൻ്റെ ആ മണമോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രസൻസോ ഇവർ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവന് ഈ രീതിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് നമുക്കുള്ളൊരു സിഗ്നലാണ് കാരണം ചുറ്റും ഈ ടൈപ്പ് മൃഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഈ വാനരന്മാരുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ സൂചന ഇവൻ തരുന്നതാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇൻഡോവയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഈ നദിയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും ഉള്ള മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇതേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഈ കുരങ്ങന്മാരെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഈ റൊഗാല പറഞ്ഞു പക്ഷേ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞു ഈ ഇൻഡോവ ഇതുപോലെ തന്നെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ആരെയും കണ്ടില്ല കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അങ്ങ് അകലെ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഇൻഡോവയുടെ ശബ്ദത്തിന് അനുസരിച്ച് തന്നെ കുറച്ച് ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാന
അപ്പോഴും ഈ ഇണ്ടവോ കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നുണ്ട് ചുരുക്കത്തില് ഇണ്ടവോയ്ക്ക് താൻ എന്തിനാണ് ബഹളം വെക്കുന്നതെന്നും ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നും ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല പോൾ ഡു ഷെയു ഇണ്ടവയോട് പറഞ്ഞു വെരി ഗുഡ് ജോബ് അത് കേട്ടിട്ട് ഈ ഇണ്ടവോ ഇദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് ഗിളിച്ച് കാണിച്ചു ഈ മൃഗത്തിന് അത് അതിന്റെ സ്വന്തം വർഗത്തെ പറ്റിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഇതുവരെയും ഒരു പക്ഷേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്താണെങ്കിലും ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന മാംസം ഈ വാനന മാംസം അല്ലെങ്കിൽ കുരങ്ങ് മാംസം ഇവർക്ക് കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്തു അന്ന് വൈകുന്നേരവും നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ റൊകാല സ്ഥിരമായിട്ട് അന്തി ഉറങ്ങുന്ന മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇവരെത്തി അവിടെ വഞ്ചി അടുപ്പിച്ചു ഇവർ കരക്കി കയറി വലിയ ആഴി കൂട്ടി എന്നിട്ട് ഈ കിട്ടിയ കുരങ്ങന്മാരെ അവർ റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അതിലൊരു ഭാഗം ആണ്ടക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരുടെ നായക്ക് കൊടുത്തു ഈ ഇണ്ടവോയ്ക്ക് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പഴങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തു അന്നത്തെ രാത്രിയും വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഇവർ ശാന്തമായിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങി പിറ്റേന്ന് രാവിലെ തന്നെ വീണ്ടും ഇവർ വഞ്ചിയിൽ കയറി യാത്ര തുടങ്ങും അന്നത്തെ ദിവസം യാത്ര തുടങ്ങി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തൂടെ ഇവർ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് ഈ പോൾഡു ഷയു നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ റൊകാലയുടെ മുഖഭാവം ആകെ അങ്ങ് മാറി വെളുത്ത് വിളറിയിരിക്കുന്നു ഇയാൾക്ക് സത്യത്തിൽ ആരെയും പേടിയുള്ള ഒരാളല്ലോ ഈ റൊകാല പക്ഷേ എന്തിനോ ഭയക്കുന്നത് പോലെ ഇയാളുടെ മുഖം മാറുന്നത് ഈ പോൾ ഡു ഷയു ശ്രദ്ധിച്ചു വഞ്ചി അടുത്ത് വളവ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ പോൾ ഡു ഷയു വലത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് ഇവർ പോകുന്നതിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കി അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമം പോലെ എന്തോ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കാരണം അവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് കുരുതികൾ കാണാനുണ്ട് പക്ഷേ അതിനകത്തൊന്നും ആളുകൾ ഉള്ളതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷങ്ങളായിട്ട് വിജനമായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണ് അതെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതിന് ചുറ്റും കൃഷിത്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ആരും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നതായിട്ടോ വിളവെടുക്കുന്നതായിട്ടോ കാണുന്നില്ല കാരണം കുറെ നാളായിട്ട് ഇതിവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചിമ്പാൻസികൾ ഗൊറില്ലകൾ ആനക്കൂട്ടങ്ങളും ഒക്കെ വന്ന് ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇവർക്കാർക്കും വേണ്ടാതെ അതായത് ശവിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമം അങ്ങനെയാണ് ഈ പോൾ ഡു ഷെയുവിന് ഇത് കണ്ടപ്പോഴേക്കും മനസ്സിലായത് അയാൾ നേരെ ഈ റൊകാലയെ നോക്കി റൊകാല ഈ വശത്തോട്ട് അതായത് ഈ ഗ്രാമങ്ങൾ അതായത് ഈ മൂന്ന് വീടുകൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തോട്ട് നോക്കാതെ ഇദ്ദേഹം നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശത്തേക്കാണ് നോക്കി വള്ളം തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതും ഇതുവരെ തുഴയാത്ത വേഗതയിൽ ഈ സ്ഥലം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് കടന്ന് കിട്ടണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് റൊകാല തുഴഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഒന്നും അയാളോട് ഈ പോൾ ഡു ഷെയു ചോദിക്കാനായിട്ട് നിന്നില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു ദൃശ്യം അവരുടെ പുറയിലേക്ക് മറഞ്ഞങ്ങ് പോയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇയാൾ അതായത് ഈ റൊകാല ഒന്ന് ഈസിയായി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ പോൾ ഡു ഷെയു ഇയാളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് സംഭവം എന്താണ് അവിടെ പ്രശ്നം അത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരു നെടുവീർ പിട്ടുകൊണ്ട് റൊകാല ഒരു കഥ പറഞ്ഞു ഈ കഥയാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സ്വർഗത്തിന് അടിയിൽ മറ്റൊരു നരകമുണ്ട് എന്ന് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ഇഗാല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ഈനു ഈ രണ്ട് പേരും താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും കണ്ടത് അവരുടേതാണ് ഈ മൂന്ന് കുടിലുകൾ സാധാരണ ഒരു കുടുംബം ഒരു കുടിലിൽ താമസിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റും ചെറിയ രണ്ട് കുടിലും കൂടെ കാണും നമ്മൾ ഓർക്കും അതൊരു വില്ലേജ് ആയിരിക്കുമെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇവരുടെ ഈ മെയിൻ ഈ ഹട്ടിന് ചുറ്റുമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഈ ബാക്കി രണ്ട് ചെറിയ കുടിലുകൾ ഇവരുടെ ദേവന്മാർക്കും ദേവതകൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ മെയിൻ കുടിലിൽ മാത്രമേ ആൾ താമസമുള്ളൂ അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇകാലയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ കൃഷികളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് വളരെ സമാധാനപൂർണ്ണമായിട്ട് താമസിക്കുകയായിരുന്നു കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവരവിടെ ഉണ്ട് നാട്ടുകാർക്കെല്ലാം അറിയാം ഇവരുടെ ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം മാറിയിട്ട് ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് മാറിയിട്ട് മറ്റൊരു ഗ്രാമം ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ കുറെ അധികം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ സമാധാനപൂർണ്ണമായിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരാൾ അയാൾ മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു ഒറ്റയൻ അയാളെ ആക്രമിക്കുകയും അയാളെ ചവിട്ടി കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ഇത് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ വല്ലാത്തൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കി കാരണം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന നല്ലവനായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഇങ്ങനെ ആനയുടെ ആക്രമണത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാളെ തപ്പിയെടുക്കണമല്ലോ ഇവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് മന്ത്രവാദിയാണോ ഇല്ലോ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി വരും ജഗസത്തിൽ മന്ത്രവാദം നടത്തുന്ന ആരോപണോ ഇത് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം ഇവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് സാധാരണ ആന വന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പുലി വന്ന് പിടിച്ചിട്ടോ അല്ല ഈ മന്ത്രവാദിയായിട്ടുള്ള ആൾ രൂപം മാറും നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഒടിയനെ പോലെ അങ്ങനെ രൂപം മാറിയിട്ട് വന്നിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ആളുകളെ തിന്നുന്നത് കൊല്ലുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് അവർക്ക് വൈരാഗ്യമുള്ള ആളുകളെ ഇവർ വധിക്കുന്നതാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം പക്ഷേ ഈ മന്ത്രവാദി ആരാണ് മന്ത്രവാദം ആരാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന് അറിയണമല്ലോ അതിന് പറ്റിയ ആളുകളുണ്ട് ആ ഭാഗത്ത് അത്തരം ആളുകളെ ഉഗാങ്ക എന്നാണ് ഇവർ വിളിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പല ആഫ്രിക്കൻ ഗ്രാമങ്ങളിലും അവരുടെ കഥകൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സംഭവങ്ങൾ പല രീതിയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അവിടെയെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രവാദി വലിയൊരാൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അയാൾ വന്നിട്ട് അയാൾ എന്തെങ്കിലും ട്രിക്ക് പ്രയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് പേരുടെ പേര് പറയും അവരായിരിക്കും ഇതിന് ആരോപണ വിധേയമാകുന്നത് അവരെ ഇവർ ഉല്ലുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് സാധാരണ സംഭവിക്കാറ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് ഈ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് തപ്പി പിടിക്കാനായിട്ട് ആളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഒരാളെ പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഇവിടം വരെ വന്നിട്ട് ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അയാൾ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഇയാളോട് പറഞ്ഞു ഈ പോയ ആളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഗ്രാമ മുഖ്യൻ്റെ സഹോദരൻ വധിക്കപ്പെട്ടു അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകത്ത് ഞാൻ തിരിച്ച് വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഗ്രാമവാസികൾക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി കാരണം അയാൾ രണ്ട് ദിവസത്തിനകത്ത് വരും ആളെ പിടിക്കും അയാൾക്ക് പ്രതിഫലമായിട്ട് രണ്ട് അടിമകളെ കൊടുക്കാനാണ് ഇവർ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ആൾ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അതിനിടയ്ക്ക് മറ്റൊരാളും കൂടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി അതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ ആളുകളുടെ ഉറക്കം അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു രാവും പകലും എല്ലാം ഇവർ പുറത്തിറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥന ബഹളം ആകെ പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്രധാന പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഗോഡായിട്ടുള്ള ജംഗിൾ ഗോഡായിട്ടുള്ള ഇമ്പുരു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോടാണ് ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ അത് കൂടാതെ ഇവർ കൂടുതലും ഇവരുടെ പൂർവികരോടാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടുമാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന പ്രാർത്ഥനകൾ എന്താണെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഇത് തന്നെയാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ പറയുന്ന പ്രധാന മന്ത്രവാദി ബാക്കി ഉള്ള ആളുകളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ആൾ അവിടെ എത്തി ഇവരുടെ പ്രധാന ട്രിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊരു പാനീയം ഉണ്ടാക്കും ആ പാനീയം ഇവർ കുടിച്ചു കാണിക്കും ഇവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ പാനീയം സംശയമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഇവർ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ആളുകൾ കുടിച്ച ശേഷം ഇവരിൽ ആരാണോ കുഴപ്പക്കാർ ഈ ദുർമന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നത് അവർ ബോധം കിട്ടും താഴെ വീടും ഇതാണ് ഇവരുടെ ഒരു പ്രധാന പരിപാടി നമ്മൾ വേറെ ചില സാഹസികരുടെയൊക്കെ ബുക്കുകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കാരണം ഇവർ കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ സാധാരണ രീതിയിലുള്ളൊരു പാനീയമാണ് കുടിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവർ ഇതിനകത്ത് രഹസ്യമായിട്ടൊരു പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പല യാത്രികരുടെ ബുക്കുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണെങ്കിലും ഇവരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ട്രിക്ക് ഇതാണ് ഇങ്ങനെ പാനീയം കൊടുത്ത് ട്രിക്കിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ ഇവർ കൊടുക്കും അയാളെ ബാക്കിയുള്ളവർ വധിക്കും ഇവിടെ സംഭവിച്ച് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായി കാണും ഇവർ ഈ മന്ത്രവാദി എത്തി എന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിട്ട് ഈ പാനീയമൊക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷെ പണി കിട്ടിയത് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആ രണ്ട് പേര് ആ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഇവർ പോകുന്ന ആ നദിയുടെ തീരത്ത് കുടിൽ കെട്ടി ഇവരിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി താമസിച്ചിരുന്ന അവർക്കാണ് പണി കിട്ടിയത് ഇത് കുടിക്കുകയും അവർ രണ്ടു പേരും താഴെ പോകുകയും ചെയ്തു ഇവർ താഴെ പോയതോടെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇവരാണ് ദുർമന്ത്രവാദം ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ മന്ത്രവാദി രണ്ടാം വന്നവൻ പറഞ്ഞു ഇവർ വേഷം മാറിയിട്ട് ഒരു രൂപം ധരിച്ചിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം തിന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ആണായിട്ടുള്ള ആള് അയാളാണ് ഈ കാട്ടാനയുടെ രൂപം ധരിച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ ആളെ കൊന്നത് എന്നെല്ലാം ഈ മന്ത്രവാദി അങ്ങ് വെച്ച് വിളമ്പി അത് കേട്ടതോടെ ഈ ഗ്രാമവാസികളെല്ലാം കൂടെ ഓടി വന്ന് ഇവരെ തല്ലിക്കൊന്ന് പല പീസാക്കിയിട്ട് ഈ ഇവർ പോകുന്ന ഈ പുഴയുടെ തീരത്താണ് കൊണ്ടും കിട്ടത് റൊഗാല പറഞ്ഞു രണ്ട് വേനലുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ഇതുണ്ട് ഇവരെ പിടിച്ച ആ വലിയ മന്ത്രവാദി മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത്
ഈ വഞ്ചിയിൽ നിന്ന് കരയ്ക്കിറങ്ങി തൊട്ട അരികിൽ തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാമം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൊഗാലയുടെ കുടിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ചെറിയൊരു കുടിലാണ് അത്യാവശ്യം ഒരാൾക്ക് നിവർന്ന് കയറി നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇവരുടെ കുടിലുകളുടെ പ്രത്യേകത എല്ലാത്തിനും ഒറ്റ മുറി മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അതിനകത്ത് ഒരു മൂലയിലായിരിക്കും അടുക്കള അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് പക്ഷേ റൊഗാലയുടെ ഈ കുടിലിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അതിനൊരു വരാന്തയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു സ്റ്റൂളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റൊഗാല അവിടെയാണ് തൂക്കുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ആ വരാന്തയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ റൊഗാല വേട്ടയാടി പിടിച്ച ആനകളുടെ വാല് അതിൻ്റെ അറ്റം ഇദ്ദേഹം കട്ട് ചെയ്ത് ഉണക്കിയിട്ട് തൂക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പോൾഡു ഷെയ് ചെന്നിട്ട് ആദ്യം ചെയ്ത പണി അത് എണ്ണി നോക്കലായിരുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചെണ്ണം വരെ അദ്ദേഹം എണ്ണി ബാക്കി എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും റൊഗാല പറഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ ഒട്ടമ്പോ രാജാവിന് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ പിരിയൻ കൊമ്പുകളുള്ള ആൻറ്റിലോപ്പുകളുടെ തലയോടുകൾ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ തലയോടുകൾ ചിമ്പാൻസി ഗൊറില്ല ആന പുലി കാട്ടുപന്നി എന്നിവിടെ എല്ലാം തലയോടുകൾ നന്നായിട്ട് സ്റ്റഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വരാന്തയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ ആണിയടിച്ചും അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തൂക്കിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുക കെട്ടിയിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക കാരണം ഞാനൊരു വലിയ വേട്ടക്കാരനാണ് എന്ന് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രൗഢി നമ്മുടെ തറവാട് മഹിമയൊക്കെ പറയുന്ന പോലെയാണ് ഇവർ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വീടിൻ്റെ പുറത്താണ് ഇതെല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം താമസിക്കാൻ വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ന് റൊഗാലയോട് പോൾഡു ഷെയ്യു ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞത് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നല്ല വിളവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് നല്ല വരുമാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കാട്ടാനകളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഇറച്ചിയും ഈ പറയുന്ന ആനക്കൊമ്പ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളും അതുമാത്രവുമല്ല ഈ വിളവുകളും എല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടും അതായത് നല്ല സമ്പൽ സമൃദ്ധി ആർജിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ ഗ്രാമം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ താമസിക്കാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ബാക്കി ഒരു രണ്ട് പേരും കൂടെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഷിൻഷുക്കുവും അലപ്പായിയും ഈ രണ്ട് പേരും അവരുടെ ഫാമിലിയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ റൊഗാലയുടെ ഫാമിലി ഒന്നും ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഇപ്പോഴില്ല ഇത് വിജനമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് കാരണം പകൽ സമയങ്ങളിൽ ആണുങ്ങൾ വലിയ വലിയ മരങ്ങൾ മുറിക്കാനും ഈ പുതിയ തോട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പോകും പെണ്ണുങ്ങൾ അവർ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തോട്ടങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാനും ഈ പറയുന്ന കായ്കനികൾ പഴങ്ങളും ഒക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ട് വരാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകും ഇവരെല്ലാം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേ ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയുള്ളൂ കുട്ടികളെല്ലാം ഉൾപ്പെടെയാണ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോൾ ഡു ഷൊയു പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ റൊഗാലയുടെ ഈ ഗ്രാമം എന്ന് അതായത് തൊട്ടപ്പുറെ വലിയ വനമാണ് അവിടെ നിന്ന് കിളികളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് തൊട്ട അരികിൽ ഈ പറയുന്ന പുഴ ഒഴുകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള മരങ്ങളിൽ നിറച്ച് തത്തകൾ പക്ഷികൾ മറുകരയിലുള്ള മരങ്ങളുടെ തലപ്പുകളിൽ അനേകം കുരങ്ങുകൾ ആകെ ശബ്ദമുഖരിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം എന്തുകൊണ്ടും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിന് കുളിർമ തോന്നുന്ന ഒരു സ്ഥലം മിക്ക വൃക്ഷങ്ങളുടെയും ശിഖരങ്ങളിൽ ഓർക്കിഡുകൾ ഇങ്ങനെ പൂത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വർഗീയ ഉദ്യാനത്തിൻ്റെ പ്രതീതിയാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് തോന്നുക പക്ഷെ ഈ ഗ്രാമത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന വലിയ ദൂരത്തല്ലാതെ കിടക്കുന്ന ആ വനം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഓൾഡു ഷെയ്യിന് മനസ്സിലായി ഈ വനത്തിൽ ധാരാളം പുലികൾ ഉണ്ടാവാം മറ്റു മൃഗങ്ങളും ധാരാളം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം വൃക്ഷത്തലപ്പുകളിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നല്ല അടിക്കാടാണ് ഈ പുലികൾക്ക് ഉളിഞ്ഞും വാത്തും വതങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം ഈ റൊഗാലോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അയാളും പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഈ ഉൾവനങ്ങളിൽ പുലികൾ കണ്ടമാനമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഈ സമയം ബോൾ ഡു ഷെയ്യു ഈ റൊഗാലയുടെ വീടിൻ്റെ വരാന്തയിൽ ഒരു സ്റ്റൂളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അകലെ നിന്ന് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു മൂന്നാല് പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നു അത് മറ്റാരുമല്ല റൊഗാലയുടെ ഭാര്യയാണ് പക്ഷേ വരാന്തയിൽ പരിചിതമല്ലാത്തൊരു മുഖം പരിചിതമല്ലാത്ത വേഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചും കൂടി അവരുടെ ചുമലിൽ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ബാക്കി മൂന്ന് കുട്ടികൾ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും തിരിഞ്ഞോടാനായിട്ട് തുടങ്ങി ആ സമയത്ത് ഈ റൊഗാലെ തിരിച്ച് വിളിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ
ഇവർ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഈ ഗ്രാമത്തിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ വനത്തിൽ പുലികളുടെ സാന്നിധ്യം ഇവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അതുവരെയും പുലികൾ ഈ ഗ്രാമത്തിനോട് ഇത്ര അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു പതിവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളായിട്ട് പുലികളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ ധാരാളം ഈ ഗ്രാമത്തിന് ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവർ വളരെ അലേർട്ടാണ് ഈ പുലികൾ എപ്പോൾ വേണേലും ഈ ഗ്രാമം ആക്രമിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവരുടെ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ ഇവർക്ക് ആടിൻ്റെ വലിയൊരു കൂടുണ്ട് ആ കൂട്ടിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ആടിനെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരുടെ ഈ കൂട് വലിയ ബലവത്തായിട്ടുള്ള തടികളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതുവരെയും പുലികൾക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല പക്ഷെ അത് മാത്രമല്ല ഇവർക്ക് കൊച്ചു കുട്ടികളുണ്ട് അവരെയും പുലി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവർ റൊഗാലിയോട് പറഞ്ഞത് ഉൾവനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുലികൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാനുള്ള കാര്യമായിട്ട് ഇവർ പറയുന്നത് ബഷീകോയി ഉറുമ്പുകൾ നമ്മൾ ഈ ഉറുമ്പുകളെ പറ്റിയിട്ട് ഗുറില്ല കൺട്രിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഉറുമ്പുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് കാരണം ആ ഉറുമ്പുകളുടെ സംഖ്യ കണ്ടമാനം ഈ ഉൾക്കാട്ടിൽ ഇവർ ശ്രദ്ധിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആ ഉറുമ്പുകളെ പേടിച്ചിട്ടാവാം ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ പുലികൾ ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണേലും കുടുക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ പുലികളെ നമ്മൾ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ഭീഷണിയായി തീരുമെന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ കുടുക്ക ഉണ്ടാക്കാനും കെണി ഉണ്ടാക്കാനും മിടുക്കനായിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ ഷിൻഷുക്കു നരഭോജിയായിട്ടുള്ള ഒരു പുലി പോലും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് എന്നാണ് ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥന കാരണം വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളെയോ ആരെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പുലി ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആ പുലി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ ആടിനെ നോക്കുന്നതിന് പകരം ഇവരെ കൊല്ലാനായിരിക്കും നോക്കുക അപ്പം ഇവർക്ക് ആകെ ഭീതിയിലാണ് ഈ റൊഗാലെ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ വെയിറ്റ് ചെയ്താണ് എന്താണെങ്കിലും അന്ന് ഇവരെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആലോചിച്ചു പോൾഡു ഷെയു പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഈ ഷിൻഷുക്കൂനോട് പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിയൊരു ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക നമുക്ക് ഈ പുലിയെ പിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇങ്ങനെ ഭീതിയോടെ നമുക്ക് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല പിള്ളേർ ഇത്ര ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുടുക്കം ഉണ്ടാക്കുക അത് മാത്രവുമല്ല ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മൾ ഊഴം ഇട്ടിട്ട് കാവലിരിക്കണം അത് മാത്രമല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും വലിയ ആഴികൾ കൂട്ടാനുള്ള വിറകൾ നിങ്ങൾ കൊണ്ടിടണം ഈ ആഴികൾ അണയാനായിട്ട് സമ്മതിക്കരുത് പുലികൾ ഇത്രയും പെട്ടൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയയിലേക്ക് വരത്തില്ല അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രിയിൽ ഇവർ ഒരു മൂന്ന് നാല് ആഴികൾ ഈ ഗ്രാമത്തിന് ചുറ്റും ഒരു കൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇത് കത്തിച്ചു എന്നിട്ട് ഇവർ ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മാറി കാവലിരുന്നു കാരണം അന്നത്തെ രാത്രി ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും കഴിച്ചു കൂട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ പിറ്റേ ദിവസം വേണം ഇവർക്ക് ഈ കുടുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവർക്കൊന്ന് സജ്ജമാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് രാത്രി തൻ്റെ കുടിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കുടിലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ സെറ്റപ്പാക്കി ആ കുടിലേക്ക് പോൾഡു ഷെയു പോയി കിടന്നു അന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഉറക്കമൊന്നും വന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പന ഓല കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ മേൽക്കൂരിയാണ് ഇതിനുള്ളത് ഒരു പുലി ചാടി വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുലിയും ഈ പനയോലയും എല്ലാം കൂടെ ഈ ബോൾഡു ഷെയുവിൻ്റെ മുതുകത്തിരിക്കും ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു സുരക്ഷിത ബോധം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ തോക്കിനെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അന്ന് രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിയും ഉറങ്ങാതെയും ഒക്കെ നേരം വിളിപ്പിച്ചു ഇനി ഈ പുലികളെ കൊടുക്കാനുള്ള കെണികൾ ഉണ്ടാക്കണം ട്രാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം രാത്രിയിൽ ഇവർ ആഴിയൊക്കെ കൂട്ടി അവിടെ ഇരുന്നു കാരണം ഈ തീയുടെ വെട്ടം കണ്ടിട്ട് ഈ പുലി ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല അതിനുശേഷം പിറ്റേ ദിവസം പകൽ ഇവർ വളരെയധികം കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തിട്ട് വലിയൊരു ട്രാപ്പ് നിർമ്മിച്ചെടുത്തു ചിൻചുക്കു നിർമ്മിച്ചെടുത്ത ഈ ട്രാപ്പിന് ഏതാണ്ട് ഇരുപത് അടി നീളമുണ്ടായിരുന്നു ഈ കെണി ഇവർ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ആടിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ടാണ് ഇവരുടെ ആട്ടിൻകൂട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഉയരത്തിലുള്ള തടികൾ ഇങ്ങനെ പാകി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന കോട്ട പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിനകത്തേക്ക് ഈ ആടുകളെ അവർ വെറുതെ ഇട്ടേക്കുവാണ് അതായത് ഒരു പുലി വന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് ആക്രമിച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അവന് ഒന്ന് രണ്ട് ആടുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുലിയെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തി കൊടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഈ ആടുകൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആടുകളുടെ ഈ കൂടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പൊളിച്ചിട്ട് അവർ ഈ കെണി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കെണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴി
ഈ ആട്ടിൻ കൂട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലം പൊളിച്ചിട്ട് ഒരു വശം പൊളിച്ചിട്ട് ഇവർ അതിനകത്തേക്ക് കയറ്റി വെച്ചു ഇനി പുലി മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ വന്ന് കയറിയാൽ മാത്രം മതി അന്ന് വൈകുന്നേരമായതോടെ പോൾഡു ഷെയു ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഈ പുലിയെ എനിക്ക് തന്നെ വെടിവെക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും രാത്രിയാകുമ്പോഴേക്കും വാതിലടച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കണം പുറത്ത് വെടിശബ്ദം കേട്ടാൽ ഞാൻ സിഗ്നൽ തരുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാവൂ അതുമാത്രവുമല്ല ഈ ഗ്രാമത്തിൽ അനേകം നായ്ക്കൾ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ആ നായ്ക്കളെ എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറ്റിയിടണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നായ്ക്കളുടെ കുര കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ ഈ നായ്ക്കൾ ഇടുന്ന ബഹളം വെക്കും അതോടു കൂടിയിട്ട് പുലി ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറയും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ എല്ലാം അകത്തേക്ക് മാറ്റണം നിങ്ങളും അകത്തിരിക്കണം ഞാൻ മാത്രമേ രാത്രിയിൽ ഈ പുലിയെ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ റൊട്ടമ്പോ രാജാവ് ഈ പോൾഡു ഷെയുവിൻ്റെ ഈ സെക്യൂരിറ്റി മുഴുവൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് റൊഗാലയ്ക്ക് അത് അനുസരിക്കാനായിട്ട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് കേൾക്കാതിരിക്കാനും പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈകുന്നേരം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർ ഈ നായാട്ടുകാരെല്ലാം ഇവരുടെ നായ്ക്കളെ ഇവരുടെ വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറ്റി ഇവരും ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഒക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറുകയും വാതിലടയ്ക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മുടെ പോൾഡു ഷെയു ഏതാണ്ട് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കുടിലിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒന്ന് ഉറങ്ങി അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇത്രയും നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം അറിയാം ഈ പുലി ഒരു ഗതി ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് മുമ്പ് ഇര തേടി ഇറങ്ങിയുള്ളൂ അത്രയ്ക്ക് പട്ടിണിയാണെങ്കിൽ മാത്രം സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അർദ്ധരാത്രി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പുലികൾ വേട്ടയ്ക്കിറങ്ങുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം വൈകുന്നേരം കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങി ഒരു പതിനൊന്ന് മണി വരെ കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങി രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട തോക്കായിട്ടുള്ള അതിനെ ബുൾഡോഗ് എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം വിളിക്കുന്നത് ആ ബുൾഡോഗ് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം കുറിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് ഈ ട്രാപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇത് ആടിൻ്റെ കൂറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണല്ലോ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് കാണാവുന്ന പരുവത്തിൽ അതിന് നേരെ എതിർവശത്ത് ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു മരമല്ല അതൊരു കുറ്റിച്ചെടിയാണ് അതിനകത്തേക്ക് കയറിയെങ്കിരുന്നു അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ട്രാപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാം ചെറുതായിട്ട് നിലാവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഈ പുലി വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കാണാം വെടിവെക്കാം തന്നെയുമല്ല ഇദ്ദേഹം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം സുരക്ഷിതമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുറക് വഴി പുലിയൊന്നും വരാനുള്ള സാധ്യതയുമില്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഇദ്ദേഹം പകൽ തന്നെ കണ്ടുവെച്ചിരുന്നു ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുകയും ഈ തോക്കുമായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു ഏതാണ്ട് പനന്ന് പനന്നര ആയപ്പോഴേക്കും ഈ പോൾഡൂഷ ഇവിടെ വന്നിരുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ആകാറാകുമ്പോഴേക്കും പുലികൾ വേട്ടയ്ക്ക് ഇറങ്ങുമെന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിയായി അപ്പോഴും നല്ല നിലാവൊക്കെ പരന്നിട്ടുണ്ട് പുലിയുടെ ഒരു അനുഭവമില്ല നല്ല നിശബ്ദതയാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ല ശീലമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പൊന്നും വന്നില്ല കാരണം ഉറങ്ങിയതാണല്ലോ ചുറ്റും നോക്കി ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ അദ്ദേഹം ക്ഷമയോടെ തന്നെ ഈ പുലിയെ നോക്കി അവിടെ ഇരുന്നു ഒരു മണിയായി പുലി ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് നിരാശയൊന്നും തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഒരു നാല് മണി അഞ്ച് മണി വരെയും ഈ പുലി എപ്പോൾ വേണേലും എത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും കാത്തിരുന്നു രണ്ട് മണിയായി പുലി എത്തിയിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് നിരാശയായി ഇന്നിനിയും വരാതിരിക്കുമോ പക്ഷേ കുറച്ച് നേരം കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ കൂട്ടിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ആടുകൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വരണ്ട നടക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം കണ്ടു അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവരെ പിടിക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുള്ള ഇവർ ഭയക്കുന്ന ഏതോ ഒരു മൃഗം പരിസരങ്ങളിൽ എവിടെയോ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഈ പോൾഡൂഷയു ഭീതിയോടെ നല്ല നിലാവുണ്ടല്ലോ ചുറ്റും നോക്കി ഇത് എവിടെയാണ് ഇവൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഇനി പുലി തന്നെയാണോ അതോ വേറെ വല്ല മൃഗമാണോ ഈ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് എന്നും ഒരു പിടുത്തവുമില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വശത്ത് ഒരു വാഴത്തോട്ടമാണ് ഉള്ളത് ആ വാഴത്തോട്ടം ഒരു വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ വീട്ടിലെ ആളുണ്ട് അവർ പക്ഷെ മിണ്ടാതെ വാതിലടച്ച് അതിനകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ആ വീടിനോട് ചേർന്ന് രണ്ട് വാഴകൾ നിൽപ്പുണ്ട് അതിനിടയിലൂടെ അദ്ദേഹം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു ചെറിയൊരു അനക്കം കിട്ടും അത് പുലി തന്നെയാണോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡുകൾ
ഇവൻ കുറെ നേരം ഈ ട്രാപ്പിന് ചുറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു ഇത് ഈ ട്രാപ്പിലേക്ക് കയറില്ലേ എന്ന് പോൾഡു ഷെയു സംശയിച്ചു പക്ഷെ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവൻ രണ്ട് കാലെടുത്ത് ഈ ട്രാപ്പിനുള്ളിലേക്ക് വെച്ചു ഇവന് സംശയമൊന്നും തോന്നിയില്ല നേരെ ചാടി ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവൻ ഈ കൂട്ടിനകത്തെ മൃഗങ്ങളെ ബാക്കിയുള്ള ആടുകളെ ശരിക്കും കാണാനായിട്ട് പറ്റി അതിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങി കാരണം ഈ പുലിയുടെ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായി അതുങ്ങൾ വരണ്ടു ആ ഒരു ആവേശത്തിൽ ഈ പുലി മുന്നോട്ടും മിന്നോട്ടും നോക്കാതെ നേരെ ഈ ആടുകളുടെ വശത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആടുകളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇവൻ നീങ്ങുവാണ് ഇതേ സമയത്ത് ഷിൻഷുക്കു നേരത്തെ അറേഞ്ച് ചെയ്തതുപോലെ ഈ പുലി ചാടി ഇതിനകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വാതിലങ്ങ് അടഞ്ഞു മേളിൽ നിന്ന് ഒരു ഷട്ടർ പോലെ ഒരു സാധനം വന്നങ്ങ് വീണു ഇതെല്ലാം തടികൊണ്ടും പലകൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് ഇവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ സാമാന്യം ബല ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഒരു പുലിക്ക് ഇത് ഭേദിച്ച് പുറത്തേക്ക് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ പുറകിൽ ട്രാപ്പ് വന്ന് വീണതും ഈ കഥ വന്ന് അടഞ്ഞതൊന്നും പുലി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം അവൻ്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ ഈ ഫണലിലൂടെ അവന് കാണാൻ പറ്റുന്ന അകത്തുള്ള ഈ ആടുകളിലാണ് അവൻ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നു പതുങ്ങി പതുങ്ങിയാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ല ഇത് ഫണലാണ് ഇത് ചെറുതായി ചെറുതായി വരുന്നുണ്ട് അവസാനം ഏറ്റവും ഒടുക്കമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവൻ്റെ തല ഈ ഫണലിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് വന്ന് ജാമായി ആ സമയത്താണ് പുലിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതൊരു കുടുക്കാണ് പക്ഷേ ഇടത്തോട്ട് തലയനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വലത്തോട്ട് തലയനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പുറകോട്ട് നീങ്ങാനും പറ്റുന്നില്ല ഇവൻ ശരിക്കും ഈ കെണിയിൽ കുടുങ്ങി പോൾ ഡു ഷെയിന് മനസ്സിലായി നല്ല ഒന്നാന്തരം കെണിയാണ് പുലി കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നോക്കി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ആടുകൾ കിടന്ന് വേരണിട്ട് ഭയങ്കര ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ പുലിയും കിടന്ന് ബഹളം വെക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങാനും ഈ കൂട് തകർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കെണി തകർത്തിട്ട് ഇവൻ പുറത്തേക്ക് ചാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ ഇവൻ ഈ ആട്ടിൻ കൂട്ടിലേക്കായിരിക്കും ചാടുക അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് കനത്ത നാശനഷ്ടം ഉണ്ടാവും അതുവരെയൊന്നും ക്ഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പോൾ ഡു ഷെയു വെടിയുതിർത്തു കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നല്ല പൊസിഷനിലാണല്ലോ ഈ പുലി ഇരുന്നിരുന്നത് അവന് കറക്റ്റായിട്ട് വെടി കിട്ടി തൽക്ഷണം ഈ പുലി മരിക്കുകയും ചെയ്തു ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഈ വീടുകളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഷിൻഷുക്കു റൊഗാല അലപ്പായി അങ്ങനെയുള്ള ബാക്കി ആളുകളെല്ലാം അവർ തോക്കിലെടുത്തിട്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ തോക്കിലെടുത്ത് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ കയ്യിൽ വലിയ പന്തങ്ങളൊക്കെ അവർ പെട്ടെന്ന് കത്തിച്ചു എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഈ പുലി തകർത്ത് ഇതിനകത്ത് കയറിയോ വെടിശബ്ദം കേൾക്കുകയും ചെയ്തു ഈ യജമാനായിട്ടുള്ള പോൾ ഡു ഷെയുൻ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചോ ഇതെല്ലാം ഇവർക്ക് അറിയണമല്ലോ എന്താണെങ്കിലും പന്തങ്ങളെല്ലാം തെളിഞ്ഞു എല്ലാ വീടുകളിൽ നിന്നും ആളുകൾ പുറത്തേക്ക് ചാടി വന്നു ഇവർ ഓടി ഈ ആടിൻ കൂടിൻ്റെ സമീപത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി പുലി അതിനകത്ത് ട്രാപ്പായിട്ടുണ്ട് ഈ പോൾ ഡു ഷെയു അതിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു കഴിഞ്ഞു ഇവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി ഏതാണ്ട് വെളുപ്പാൻ കാലമായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉറങ്ങേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇതങ്ങ് ആഘോഷിച്ച് കളയാം അവർ പന്തങ്ങളെല്ലാം നിലത്തങ്ങ് കുത്തി എന്നിട്ട് ഇവരൊരു പ്രത്യേകത ആഫ്രിക്കൻ ഗോത്ര ജനതകളുടെ പ്രത്യേകത ഇവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഗാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ആ സംഭവത്തിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവർ ഗാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും അപ്പം ഇവരുണ്ടാക്കിയ ഗാനം ഇതാണ് ഈ കാട്ടിലെ എല്ലാ പുലികളെയും ഞങ്ങൾ കൊല്ലും ഞങ്ങളുടെ യജമാനൻ പോൾ ഡു ഷെയും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാത്തിനെയും കൊല്ലും ഇനി നിനക്കൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ആളുകളെ കിട്ടില്ല എന്നിങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥങ്ങളുള്ള രീതിയിൽ ഇവരുടേതായ ഭാഷയിൽ ഇവർ പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ട് ഇതിന് ചുറ്റും ഈ പുലിയുടെ കൂടിന് ചുറ്റും ഈ ട്രാപ്പിന് ചുറ്റും കിടന്ന് ഇവർ ആഘോഷമായിട്ട് കിടന്ന് പാട്ടും ഡാൻസും ഒക്കെ ഇങ്ങ് തുടങ്ങി നേരം പുലരുന്ന വരെയും ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു പരിപാടി പക്ഷേ ആ സമയം കൊണ്ട് ഇവർ ഈ പുലിയെ ചത്ത പുലിയെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ തോലൊക്കെ ഇവർ ഉരിഞ്ഞെടുത്തു അപ്പോൾ പോൾ ഡു ഷെയ് ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഈ പുലിയുടെ മേളത്തെയും താഴത്തെയും വലിയ പല്ലുകളുണ്ടല്ലോ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഊരിയെടുത്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ രാജാവിന് റൊട്ടം പോയി കഴിച്ചു കൊടുക്കണം അതേ തന്നെ മാലയിലേക്ക് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലി വെച്ചിട്ട് ഒരു ബെൽറ്റ് പോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എൻ്റെ ഒരു സമ്മാനമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തേക്കണം ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവരെല്ലാം സമ്മതിച്ചു ഇവർ പുലിയുടെ
ഇതിൻ്റെ ജോഡിയായിട്ടുള്ള പുലി നമ്മുടെ ഗ്രാമം സന്ദർശിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ട്രാപ്പൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കാവലിരുന്നേ മതിയാവും അങ്ങനെ ആ രാത്രിയിലും പഴയതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി നായ്ക്കളെയും ആളുകളെയും എല്ലാം വീട്ടിനകത്തേക്ക് കയറ്റിയ ശേഷം ഏതാണ്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണിയോടെ ഈ പോൾ ഡൂഷയു പഴയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വന്നിരുന്നു ഈ തോക്കുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് തോക്കായിട്ടുള്ള ബുൾ ഡോഗുമായിട്ട് പഴയ അതേ സംഭവം തന്നെ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ പുറകിലത്തെ കാട്ടിൽ അനക്കം കണ്ടു ആടുകൾ ബഹളം വെച്ചു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ നിലാ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ഒരു സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു പുലി അതൊരു ആൺപുലിയാണ് അത് വന്നങ്ങ് കയറി പക്ഷേ ഇപ്രാവശ്യം ആ പെൺപുലി കാണിച്ചതുപോലെ ഈ ട്രാപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് കുറേ നേരം നിന്നിട്ട് ഈ ട്രാപ്പിനകത്തേക്ക് കയറാനായിട്ട് ഈ ആൺപുലി ശ്രമിച്ചില്ല അതിന് പകരം അവൻ എന്തോ അപകടം മണുത്തു അവൻ അതിന് ചുറ്റും ആ ട്രാപ്പിന് ചുറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കാൻ തുടങ്ങി പോൾ ഡു ഷെയ്വിന് കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവൻ എന്തോ അപകടം മണത്തിട്ടുണ്ട് ഇവൻ ഈ ട്രാപ്പിലേക്ക് കയറാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല ഈ ട്രാപ്പിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്തോ ആലോചിച്ച് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഈ പുലി നിന്നു പോൾ ഡു ഷെയ്വിൻ അത് മതിയായിരുന്നു കറക്റ്റായിട്ട് വെടി പൊട്ടിച്ചു പുലി അവിടെ തന്നെ ചത്തു വീണു നേരത്തെ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് അറിയാമായിരുന്ന ഗ്രാമവാസികൾ ഈ വെടിശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആർപ്പ് വിളി ആർവത്തോടെ ഇവർ ഈ പന്തങ്ങളെല്ലാം കത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ പെട്ടെന്ന് ഞൊടിയിടയിൽ ഇവിടെ വരികയും ഈ ചത്തു കിടക്കുന്ന പുലിയെ കണ്ടിട്ട് ഇതിന് ചുറ്റും ഇവർ ഇവരുടെ ഡാൻസ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതാണ് ഇവരുടെ പതിവ് അന്നും നേരം വെളുക്കുവോളം ഇവർ ആഘോഷിച്ചു നേരം വെളുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പോൾ ഡുഷയു ഈ റൊഗാലിയോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മൃഗങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നിട്ട് ഈ പുലിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇതുങ്ങളുടെ ഈ പുലിയുടെ സാമീപ്യം കാണുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആണ്ടക്കോയും ഇണ്ടവോയും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക അവരെങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുക എന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ആണ്ടക്കോയാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആണ്ടക്കോ ഈ പുലിയെ ചത്തു കിടക്കുന്ന പുലിയെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആണ്ടക്കോയുടെ ദേഹത്തെ രോമങ്ങളെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു ഇവൻ ഇതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുത്തൊന്നുമില്ല എന്നാൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആണ്ടക്കോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ചത്തു കിടക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലായതോടെ അവൻ അവൻ്റെ ഉസിരി കാണിക്കാനിടയ്ക്ക് തുടങ്ങി പക്ഷേ വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഇവൻ ഈ ചത്ത പുലിയുടെ അടുത്തോട്ട് പോലും അടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഇണ്ടവോയെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇണ്ടവോയെ നിലത്തോട്ട് നടത്തിച്ചാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പക്ഷേ പുലിയെ കണ്ടതോടെ ഇണ്ടവോ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ചാടി കയറി പിന്നീട് ഈ പുലിയുടെ ശരീരം ഇവിടുന്ന് മാറ്റുന്നത് വരെയും ഇണ്ടവോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു രണ്ട് ജീവികളും ഈ പുലിയുടെ ശരീരം കണ്ടിട്ട് പോലും പേടിച്ചാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് പോൾ ഡു ഷെയ്വിന് ഈ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഈ പുലിയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പേടി എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പോൾ ഡു ഷെയ്യോ ഇവരുടെ ഈ കാട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളൊക്കെ ആയി ആദ്യമൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ അവർക്ക് ഭയമായിരുന്നു ഈ രാജാവിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പെരുമാറ്റമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹം കൊള്ളാവുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ഈ റൊഗാലോയും ഈ ഷിൻചുക്കുവും അലപ്പായും ഒക്കെ ഇദ്ദേഹത്തോട് നല്ല രീതിയിൽ അടുക്കുകയും ഇവർ നാല് പേരും നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തു ഇത് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ഭാര്യമാരും ആദ്യമൊക്കെ ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്യുവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരാനൊക്കെ അവർക്ക് പേടിയായിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരാളാണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർ പിന്നീട് ഈ നദിയിൽ നിന്ന് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെ പ്രധാന പരിപാടി മീൻ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും മീൻ പിടിക്കും അങ്ങനെ ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന മീനുകൾ പല ടൈപ്പിൽപ്പെട്ട മീനുകളുണ്ട് അതെല്ലാം ഇവർ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊട്ടക്കകത്താക്കിയിട്ട് ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്യുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവെക്കും എന്നിട്ട് അതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള മീൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അത് ഇവർ വറുത്ത് പൊരിച്ചൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ രസകരമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കാട്ട് ഗ്രാമത്തിലെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കളറുള്ള മുത്തുമണികളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യ
നമ്മളെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭൂരിഭാഗം സമയത്ത് ഇവൻ കാട്ടിൽ തന്നെയാണ് പക്ഷേ റൊകാലം ഒരു നീണ്ട ചൂളം അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും എവിടുന്നെങ്കിലും ഇത് ഇവിടെ എത്തുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രോഗാല രാവിലെ തന്നെ ചൂളമൊക്കെ അടിച്ചിട്ട് ഇവനെ വരുത്തിച്ചു അങ്ങനെ ഇവർ കാട്ടിലേക്ക് പോയി ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആണ്ടക്കോ എങ്ങനെയാണ് വേട്ടയാടുന്നത് എന്നൊന്ന് കാണണം അതാണ് ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്വിൻ്റെ ഉദ്ദേശം കാട്ടിലെ അത്യാവശ്യ മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് ഇവർക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് റൊഗാലയും ഈ പോൾ ഡു ഷെയും ആണ്ടക്കോയും ചെന്നെത്തി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹം ഈ റൊഗാല ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ആണ്ടക്കോ ഈ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് എങ്ങോട്ടോ മാറിഞ്ഞു ഡു ഷെയോ റൊഗാലയോട് ചോദിച്ചു ഇനി എന്താണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് റൊഗാല പറഞ്ഞു നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് എങ്ങോട്ട് വേണേലും മാറിയൊക്കെ നിൽക്കുക ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ ആണ്ടക്കോയ്ക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് ആണ്ടക്കോയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ആ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ആണ്ടക്കോ ഇപ്പം കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വെച്ച് ഏതെങ്കിലും മാലിനിയോ അങ്ങനെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ജീവികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവനതിനെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും നമ്മൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കി ഇതിനെ അറിയിക്കണം അങ്ങനെ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും നമുക്ക് പരുവത്തിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുവാനും പറ്റും ഇതാണ് ഇവർ സാധാരണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാലും കുറച്ച് നേരം ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്നു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രോഗാല ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അങ്ങകല കാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ആണ്ടക്കോയുടെ നേരിയ തോതിലുള്ള ഈ കൊര ശബ്ദം ഇവർക്ക് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ റൊഗാല പറഞ്ഞു ഈ ആണ്ടക്കോ ഏതോ ഒരു സാധനത്തെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അത് ഈ പോൾഡു ഷെയുവിന് മനസ്സിലായി കാരണം കാട് ഇളകുന്നുണ്ട് അത് മാത്രവുമല്ല ഈ ആണ്ടക്കോയുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആ തീവ്രത കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അടുത്തടുത്താണ് വരുന്നത് എന്തൊക്കെ ഇളകി പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ആണ്ടക്കോയുടെ ശബ്ദം വലിയ ഉച്ചത്തിലായി തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം വലിയൊരു ആൻറ്റിലോപ്പ് ഈ ഒരു കാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരികയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടി മറയുകയും ചെയ്തു ഇവർക്ക് തോക്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം പോലും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഈ പോൾഡു ഷെയു പറഞ്ഞു നമുക്കതിനെ കിട്ടിയില്ലല്ലോ വളരെ വേഗത്തിലാണല്ലോ വന്നത് അപ്പോൾ റൊഗാല പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല ഇവൻ വീണ്ടും ഇതിനെ വളച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും ഇവൻ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഈ പട്ടി ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ഇതിനെ വീണ്ടും വളച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നാൽ മതി നമ്മൾ ശബ്ദം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ രോഗാല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ചൂളം അടിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങ് അകലം നിന്ന് ഈ ആണ്ടക്കോടെ ശബ്ദം വീണ്ടും കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി മറ്റൊരു വശത്തു നിന്നാണ് ഇവൻ വീണ്ടും ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് അതേ മൃഗത്തെ തന്നെ ഇവൻ തലങ്ങും വിലങ്ങും ഇട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് ഇതേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് ഇപ്രാവശ്യം കറക്റ്റായിട്ട് ഇവർക്ക് വെടിവെക്കാനായിട്ട് പറ്റി വലിയൊരു ആൻറ്റിലോപ്പായിരുന്നു ഇവരുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഓടി വന്നു ഈ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ഇവർ വെടിവെക്കുകയും ചെയ്തു അത് പടഞ്ഞ് വീഴുകയും ചെയ്തു പോൾ ഡു ഷെയുവിന് ആണ്ടക്കോയുടെ ഈ പ്രകടനം നന്നേ അങ്ങ് ബോധിച്ചു കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നായയെ പരിശീലിപ്പിച്ച് ഇതുപോലെ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ നിസാര കാര്യമല്ല അതിന് റൊഗാലയെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ പോൾ ഡു ഷെയു ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ ആണ്ടക്കോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നായയെ കാണാനേ ഇല്ല അതായത് അത് ശരിക്കും ഒരു കാട്ടിൽ വസിക്കുന്ന നായ തന്നെയാണ് ഇവർ ചൂളമൊക്കെ അടിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ സമയത്ത് ഇവൻ ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരികയും കുറച്ച് സമയങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെ ചെലവഴിക്കുകയും വീണ്ടും തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവർ ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇവർ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് അകലെ നിന്ന് വീണ്ടും ഈ ആണ്ടക്കോയുടെ ശബ്ദം കുര ശബ്ദം ഇവർ കേട്ടു അപ്പോൾ റൊഗാല എഴുന്നേറ്റ് തോക്കൊക്കെ എടുത്ത് റെഡിയായി കാരണം ആണ്ടക്കോ ഏതോ ഒരു മൃഗത്തെയും കൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി കുറേ സമയത്തേക്ക് ഈ ആണ്ടക്കോയുടെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇത് അകന്ന് വീണ്ടും പോയി അപ്പോൾ ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ആ മൃഗം കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഏരിയയിലേക്ക് വന്നില്ല അത് വീണ്ടും വേറൊരു വഴിയേ പോയി അപ്പോൾ ഇവർ നിരാശരായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു പക്ഷേ റൊഗാല പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിരാശപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല 
അതിൻ്റെ വായിൽ അതിൻ്റെ കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഈ പുലി ആ കുട്ടിയെ എവിടെ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഓടുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു പുലി അതൊരു ആൺപുലി ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ വായിലും ഒരു ചെറിയ കുട്ടിപ്പുലിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായി എന്തോ ഒരു അപകടം കണ്ടിട്ട് ഈ രണ്ട് പുലികൾ അവരുടെ കുട്ടികളെ എവിടെ നിന്നോ മാറ്റുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പേടിയുള്ള എന്താ അപകടമാണ് പുലികൾക്ക് പേടിയുള്ള എന്താ അപകടമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആകാംക്ഷയായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പാമ്പുകൾ മാനുകൾ അങ്ങനെ പല മൃഗങ്ങളും ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് ഓടി മാറുന്നത് ഇദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആണ്ടക്കോടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി ആണ്ടക്കോ എവിടെ നിന്നോ ഓടി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഫ്രണ്ടിലെത്തി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആണ്ടക്കോടെ ദേഹത്ത് മുഴുവൻ ഉറുമ്പാണ് അത് ഇദ്ദേഹം ഒരു വിധത്തിൽ തട്ടി ദൂരെ കളഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന് അപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത് ഇത് നമ്മുടെ ഗൊറില്ല കൺട്രിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്ന അതേ ഉറുമ്പുകൾ ബഷി കോയി ഉറുമ്പുകൾ നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ഡ്രൈവർ ആൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടൈപ്പ് ഉറുമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉണ്ടാവും ഒരു ട്രൂപ്പിൽ ഇത് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല വേദനയുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇതുങ്ങളുടെ ഈ ട്രൂപ്പുകൾ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നീങ്ങുന്നത് അത് വളരെ സാവധാനമാണ് നീങ്ങുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെയോ പെട്ടെന്ന് ഈ ഉറുമ്പുകൾ നീങ്ങി വരികയൊന്നുമല്ല വളരെ സമയമെടുത്ത് തന്നെയാണ് നീങ്ങി വരുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുന്ന വഴിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ല മേലാതെ വല്ലതും കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ഈ പുലികളുടെ കുട്ടികളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇവർ ഉപദ്രവിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുലികൾ ഇതിനെയും കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് മാറിയത് അത് മാത്രവുമല്ല ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളെ മുഴുവൻ പാറ്റ പഴുതാര അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാത്തിനെയും ഇവർ തിന്നു തീർക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യമേ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഇവരുടെ സോൾജിയർ ആൻറ്റുകളാണ് പട്ടാളക്കാരായിട്ടുള്ള ഉറുമ്പുകളാണ് ഇവർ വഴി ഒരുക്കുകയാണ് ഇവരുടെ സെർവൻസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റുകൾക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഇവർക്ക് റാണിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറുമ്പുകളുടെ ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ നടക്കുന്നത് ഇവർ ബഷ്കിക്കോയി എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ ആഫ്രിക്കൻ ഡ്രൈവർ ആൻസ് എന്നും പറയും എന്താണെങ്കിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വലിയ ധാരണയൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ പോൾഡു ഷെയ്യു അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് സ്ഥലം കാര്യമാക്കി ആണ്ടക്കോയും കൂടെ ഇങ്ങ് പോകുന്നു ഗ്രാമത്തിലെത്തി ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഈ റൊഗാലോടും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ബഷ്കോയി ഉറുമ്പുകളുടെ ഒരു വലിയ പട വരുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്കാണോ അതോ വേറെ വല്ല വഴിയോ ആണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവരും റെഡിയായി കാരണം ഇത് രാത്രിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും വന്ന് കയറുന്നത് അങ്ങനെ വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഈ ഇവർ സംഭരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചിയും ഒക്കെ ഇവർ ഈ ഉറുമ്പുൾ കയറി നശിപ്പിക്കും അത് മാത്രവുമല്ല ഇവർ ഉറങ്ങി കിടക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല കടിയും കിട്ടും എന്താണെങ്കിലും ബോൾഡൂഷയ്ക്ക് വിചാരിച്ചതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആളുകൾ അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നും ഒക്കെ ബഹളം വെക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ ഉറുമ്പുകളുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടം ഈ വഴിയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിനകത്തൂടെയാണ് കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ആളുകളെ കടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പന്തങ്ങളൊക്കെ തെളിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങി അതിന് ശേഷം നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മനസ്സിലായി ലക്ഷക്കണക്കിന് മുറുമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വളരെ സാവധാനമാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ എണ്ണത്തിൽ വളരെയധികം കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവയെ തുരത്താനായിട്ട് പ്രയാസമാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചൂട് വെള്ളമൊക്കെ ഇവർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഈ ഉറുമ്പുകളുടെ ദേഹത്തേക്ക് ഒഴിക്കുക പന്തം വെച്ച് കത്തിക്കുക അങ്ങനെ പല ട്രിക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇവർ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഉറുമ്പുകൾ പോകുന്ന ദിശ ഇവരുടെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വെളുപ്പാൻ കാലമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഉറുമ്പുകൾ അവിടെ നിന്ന് മാറി ഇവരുടെ രംഗം ശാന്തമായി ഇതുപോലെ ഒരു അനുഭവം ഗുരുല കൺട്രിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതേ അനുഭവം ഇദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള കാട്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ ഈ ആൻറ്റുകളുടെ ഉറുമ്പുകളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് നടക്കും ഇവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാകും പിറ്റേ ദിവസം റൊഗാല പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ ഉറുമ്പുകൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തുള്ള കാട്ടിൽ പിന്നീട് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് വലിയ മൃഗങ്ങളൊന്നും ഇവർക്ക് കിട്ടില്ല കാരണം ഇവരുടെ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പേടിച്ചിട്ട് ഈ മൃഗങ്ങളെല്ലാം കുറേ നാളത്തേക്ക് മാറി ന
അവിടെയുള്ള ഒരു വഞ്ചിയിൽ ഇവർ കയറിയിട്ട് ഇവർ ഈ വഞ്ചിയിൽ ഈ നദിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു കാരണം ഈ നദീ തീരത്ത് എവിടെയോ ആണ് ഈ ആനകൾ നിന്ന് മേയുന്നത് പോൾഡു ഷയു റൊഗാല ഷിൻഷുക്കു ഇവർ മൂന്ന് പേരുമാണ് ഈ തോണിയിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഇവർ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെയാണ് തുഴയുന്നത് കാരണം ചെറിയൊരു ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആനക്കൂട്ടങ്ങൾ ഈ നദീ തീരത്ത് നിന്ന് കൊടും വനങ്ങൾക്കുള്ളിലേക്ക് കയറി പോകും അങ്ങനെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വെടിവെക്കാനോ ഇതുങ്ങളെ കാണാനോ ഒന്നും പറ്റില്ല മാത്രവുമല്ല ഇതുങ്ങളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ഇതാകുമ്പം നദിയുടെ തീരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും തെളിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഇവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിനെ വെടിവെക്കാനുള്ള സ്ഥലം കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇവർക്ക് എന്നാൽ മാറി നിൽക്കുകയും ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇവരുടെ പ്ലാൻ അങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ ഇവർ കുറച്ച് ദൂരം മുന്നോട്ട് ഈ വള്ളം തുഴഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വലിയൊരു വളവാണ് ആ വളവിനപ്പുറം നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്താണ് ആനയാണോന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവർ വള്ളം സാവധാനം ഈ കരയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച ശേഷം ഷിൻഷുക്കുനോട് പറഞ്ഞു ഈ വളവിൻ്റെ അപ്പുറം പോയി നോക്കുക അവിടെ എന്താണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഷിൻഷുക്കു ആ ഒച്ചയും ശബ്ദം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ തന്നെ ഇദ്ദേഹമൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ജീവിച്ച് വളർന്ന ആളുകളാണല്ലോ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കേണ്ടതൊക്കെ അറിയാം അവർ അയാൾ സാവധാനം മുന്നോട്ട് നടന്നിട്ട് ഈ വളവിൻ്റെ അപ്പുറം പോയി നോക്കിയിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ച് ഓടി ഇങ്ങ് എത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ആനക്കൂട്ടം വലിയൊരു കൂട്ടമാണ് അത് അപ്പുറത്തെ കരയിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ നദിയുടെ അപ്പുറത്തെ കരയിൽ നിന്ന് മേയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്കൊരു ഗുണമുണ്ട് ഇവർ ഈ ആനകൾ നിൽക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് വശത്തുള്ള നദീ തീരം അല്ലെങ്കിൽ നദി കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് ആ അപ്പുറത്തെ വശത്തോട്ട് അടുത്താണ് നിൽക്കുന്നത് അതായത് അവിടെ നദിക്ക് വലിയ വീതിയൊന്നുമില്ല ഇപ്പുറത്തെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇതിനെ വെടിവെക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവർ വള്ളം കെട്ടിയിട്ടു എന്നിട്ട് ഇവർ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ ഈ ഷിൻഷുക്കു പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പാത്തും പതുങ്ങിയൊക്കെ കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ പോയി കാരണം തീരത്തേക്ക് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആനകൾ അപ്പുറത്ത് നിന്നാണെങ്കിലും ഇവരെ കാണുകയും ചിലപ്പോൾ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും ഇവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രോസ് ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥലമൊക്കെയാണ് ഈ നദിയുടെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ആനകൾ പെട്ടെന്ന് ക്രോസ് ചെയ്ത് വരാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ വേണം നിന്ന് വേണം ഇവർക്ക് വെടിവെക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയതായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഷിൻഷുക്കു പറഞ്ഞത് എന്നാലും ഷിൻഷുക്കു പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് ഇവർ കാട്ടിലൂടെ കയറിയിട്ട് വീണ്ടും നദിയുടെ ഓരത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണ് ഈ നദിയുടെ അപ്പുറത്തെ വശത്ത് ഈ ആനകൾ നിന്ന് മേയുന്നത് ഇവരെല്ലാം കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ഭാഗം അങ്ങോട്ടേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ആനകളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുകയാണ് അത് മാത്രവുമല്ല നദിയുടെ തീരം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സാധാരണ നദീ തീരം പോലെ ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് കിടക്കുമല്ല അതിന് പകരം ഇവിടെ ഈ സ്റ്റീപ്പായിട്ട് ഉയർന്നു നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ വശത്തേക്ക് വെടിവെച്ചാൽ ആന ഇങ്ങോട്ട് ചാർജ് ചെയ്ത് വന്നാലും ഈ ആനയ്ക്ക് ഇത് കയറിയിട്ട് ഇവരുടെ മുകളിലേക്ക് എത്താനായിട്ടൊന്നും പറ്റില്ല കാരണം ഇവർ കുറച്ച് മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതായത് ഇവർക്ക് നിന്ന് വെടിവെക്കാൻ പറ്റിയ സേഫായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് പോൾഡു ഷയു ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് മാറി നിന്ന് നോക്കി ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് ആനകൾ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അതിൽ ഒരു കൊമ്പനാന അവൻ്റെ കൊമ്പിന് നല്ല നീളമുണ്ട് നല്ല ഉയരമുണ്ട് വലിയൊരു ആനയാണ് അതിനെ തനിക്ക് വെടിവെക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആശ ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി എന്താണെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആനകളെ വെടിവെച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ഇവർ സാവധാനം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി എന്നിട്ട് ഒരു ഈ പറയുന്ന തിട്ടയുടെ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് മറഞ്ഞിട്ട് ഇവരിരുന്നു ഇവരിങ്ങനെ കിടന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇതിനകത്ത് ഈ കൊമ്പനായിട്ടുള്ള വലിയ ആന അത് സാവധാനം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങ് ഇറങ്ങി അവിടെ നീരാടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആനകൾ കൂടിയിട്ട് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബോൾഡു ഷെയ്യ് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇത് വെള്ളത്തിലിറങ്ങി അവിടെ നിൽക്കുമല്ല അതിന് പകരം ഇവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വരികയാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് ഇതുവഴി ഇതിന് കരയ്ക്കോട്ട് കയറാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം പക്ഷേ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കി ഈ കൊമ്പനെ ഞാൻ വെടിവെക്കും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിന്
ഇതേ സമയം ബാക്കി കുറേ എണ്ണം കരയിലുണ്ടായിരുന്നു അതുങ്ങളെല്ലാം പേടിച്ചിട്ട് ചിഹ്നം വിളിച്ചിട്ട് വല്ലാത്തൊരു ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതുങ്ങളും കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറി ഇങ്ങ് മറിഞ്ഞു പക്ഷെ നല്ല ഒഴുക്കുള്ള ഒരു നദിയാണ് ഈ വെടിയേറ്റ വലിയ കൊമ്പന് അവൻ അധികം നേരം അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ഈ ഒഴുക്കിൽ അവൻ മുന്നോട്ട് ഈ നദിയുടെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇവന് ഒഴുകി പോകുന്നത് ഇവർ കണ്ടു ഇതിൻ്റെ പുറകെ പോയേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇതേതായാലും ചാകും പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും തീരത്തേക്ക് വന്ന് കിടന്നായിരിക്കും ഇത് ചാകുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു കുറച്ച് ദൂരം മാറിയ ശേഷം ഇവർ പുറകെ തോണി എടുത്തുകൊണ്ട് ആ വശത്തേക്ക് പോയി കുറേ ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു മണൽ തിട്ടയുടെ സൈഡിൽ ഈ വലിയൊരു കൊമ്പൻ ചത്ത് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അത് പോളൂഷോയി പറഞ്ഞ സാമാന്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു വലിയൊരു കൊമ്പൻ തന്നെയായിരുന്നു അത് അതിനെ കണ്ട ശേഷം ഇവർ ഓക്കെ അതവിടെ കിടന്നോളൂ ഇനി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബാക്കി രണ്ടെണ്ണത്തിനും കൂടെ വെടി കയറ്റിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി പോയിട്ടുണ്ട് വെടി ഏറ്റു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഈ ഷിൻഷുക്കൂനും മൃഗാലയ്ക്ക് ഉറപ്പാണ് താനും അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ ആനയെ അവിടെ ഇട്ട ശേഷം ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ വീണ്ടും കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കുറേ ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിൽ ഒരാന വഴിയിൽ ചത്തു കിടക്കുന്ന ഇവർ കണ്ടു കൂട്ടത്തിൽ വേറെ ആനകളെ ഒന്നും കണ്ടില്ല ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അവരതിനെയും അവിടെ വിട്ടിട്ട് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് ഈ കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി കുറേ ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു ആന ആടി ആടി നടന്നു പോകുന്ന ഇവർ കണ്ടു വെടിയേറ്റ അടുത്ത ആനയാണ് ഇവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് തിരിച്ച് ഇവരുടെ നേരെ വന്നു ചാർജ് ചെയ്ത് വന്നു പക്ഷേ അധിക നേരം അതിന് നടക്കാൻ പറ്റിയില്ല നല്ല രീതിയിൽ വെടിയേറ്റ് പരിക്കേറ്റ് ഈ രക്തമൊക്കെ അതിന് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് കുഴഞ്ഞ് അപ്പം തന്നെ വീണ് അതും അവിടെ മരിച്ചു അങ്ങനെ മൂന്ന് ആനകളെ ഇവർക്ക് കിട്ടി വലിയൊരു കൊമ്പനും ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം പിടിയാണ് എന്നാലും മൂന്ന് ആനകളെ ഇറച്ചി ഇവർക്ക് കിട്ടും ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഉടൻ തന്നെ തോണി എടുത്തുകൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഇവരുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇവരുടെ പെണ്ണുങ്ങളെ വിവരം അറിയിക്കണം കാരണം അവർ കൊട്ടയും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ഈ കോടാലിയൊക്കെ ആയിട്ട് വരണം അവരങ്ങനെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേറെ കുറേ തോണികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ പെണ്ണുങ്ങളും ഇവർ വലിയൊരു സന്നാഹമായിട്ട് തിരിച്ച് ഈ ആനകൾ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു അവിടെ പഴയതുപോലെ തന്നെ പാട്ട് ഡാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഈ പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് കോടാലിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവരുടെ മാംസമൊക്കെ വെട്ടിയെടുക്കുന്നു അത് വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇവരുടെ തോണികളിലേക്ക് മാറ്റും അതിന് ശേഷം ഇവർ ആ തോണികൾ ഇവരുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വലിയൊരു തടി കൊണ്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടാണ് ഇത് പുകച്ച് ഇത് ചുട്ട് ഇവരെടുക്കുന്നത് അത് കുറേ നാളത്തേക്ക് ഇവർക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ കുറേ നാളത്തേക്ക് വലിയ അധ്വാനമില്ലാതെ ഇവർക്ക് മാംസം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇത്ര വലിയ സന്തോഷം റൊഗാലയും ഷിൻഷുക്കും ഈ ആനകളുടെ വാലിൻ്റെ അറ്റം പഴയതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിച്ചെടുത്തു ഇത് ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തൂക്കിയിടാനുള്ളതാണ് നമ്പർ തേക്കാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു ഇനി ഈ ഗ്രാമത്തിലെ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അതോടു കൂടിയിട്ട് ഈ പോൾഡു ഷെയു ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പെണ്ണുങ്ങളുടെ കാര്യം സേഫാണ് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി വീണ്ടും ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ കുടിലൊക്കെ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള ആ മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാട്ടണം അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് അറിയണം അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം പോൾഡു ഷെയുവിനുണ്ടായി ഇത്തരം നായാട്ട് ക്യാമ്പുകളെ അവർ ഒലാക്കോ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഒലാക്കോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഇനി ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പോവുകയാണ് ഇവരുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഈ നായാട്ട് ഗ്രൂപ്പ് മുഴുവനും കൂടിയിട്ട് ഈ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഒരു ഒലാക്കോ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇനി ഉൾവനങ്ങളിലാണ് ഇവരുടെ വേട്ട നടക്കുന്നത് അവിടെ വലിയ പാമ്പുകളും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളും എല്ലാം ഉള്ള സ്ഥലമാണ് അങ്ങനെ കുറേ നാളത്തേക്കുള്ള ആനയർച്ചയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയ ശേഷം പോൾഡു ഷെയും ബാക്കിയുള്ള ഈ നായാട്ടുകാരും കൂടെ ഇനി ഉൾവനങ്ങളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു നായാട്ട് ഗ്രാമം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വേട്ടകൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ശ്രമിക്കുന്നത് പോൾഡു ഷെയു ഉൾവനങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മണിക്കൂറുകൾ മാറിയിട്ട് ഈ നദിയിലൂടെ മുന്നേറിയാൽ മാത്രമേ ഈ ഗൊറില്ലകളും ചിമ്പാൻസികളും ധാരാളമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയുള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിന് 
അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഈ എണ്ണപ്പനയിൽ നിന്ന് ഈ കുരുക്കളെല്ലാം ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് വരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അവർ നല്ല ബൾക്ക് എമൗണ്ട് കുരുക്കൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു എന്നിട്ട് നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി എന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ഓയിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുത്തു അതെല്ലാം വലിയ ജാറുകളിൽ ഇവർ കളക്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചു ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിന് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ലൈ ഒരു മെറ്റൽ ഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ പണ്ട് മുതലേ ആളുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മാർഗം ഇദ്ദേഹം ഇവർക്ക് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ എപ്പോഴും ആഴി കൂട്ടി അതിനകത്ത് കനലിങ്ങനെ കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ ചാരം നല്ലപോലെ ഉണ്ട് ഇവരുടെ കയ്യിൽ ആ ചാരമെല്ലാം കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു കലത്തിനകത്ത് ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചു മണിക്കൂറുകൾ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ചാരം താഴേക്ക് മാറുകയും മുകളിൽ ഈ ലൈ ഉണ്ടായി വരികയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ മുകളിൽ ഉണ്ടായി വന്ന ഈ ലൈ അദ്ദേഹം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു പിന്നീട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിൽ ഈ ചാരം തിളപ്പിച്ചുണ്ടാക്കിയ ഈ ലൈ അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ട് ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആ പാം ഓയിൽ അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ആ സൊല്യൂഷൻ മണിക്കൂറുകൾ തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് സോഫ്റ്റ് സോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സോപ്പ് സൊല്യൂഷൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി അതെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ഭരണികളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സോപ്പ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു നോക്കുക നമുക്കൊരു തോക്കുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ എടുത്ത് കാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ട് നായാട്ടുകാരനാകാം എന്നുള്ള ഒരു കാലമല്ലത് തോക്ക് മാത്രം പോരാ ഇതുപോലെ സർവൈവ് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്സും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു നായാട്ടുകാരനും നല്ലൊരു പരിവേഷകനുമായിട്ട് മാറുകയുള്ളൂ കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരാൾ നല്ലൊരു പരിവേഷകനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം പരിവേഷണമൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരു കഥ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെപ്പറ്റിയിട്ട് ഒരു ചരിത്രം ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ഒരാൾ നല്ലൊരു പരിവേഷകനാകുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പരിവേഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ ജീവനോടെ തിരിച്ചു വരണം അങ്ങനെയുള്ളവരാണല്ലോ പുസ്തകം എഴുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് പുസ്തകം എഴുതുന്നവരാണ് ശരിക്കുള്ള പരിവേഷകർ എന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ പോൾ ഡു ഷെയു ജീവിച്ചിരുന്നത് അതായത് സർവൈവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന കാര്യം അങ്ങനെ പോൾ ഡു ഷെയുവിൻ്റെ നായാട്ട യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത്യാവശ്യമെല്ലാം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അവർ ചെയ്ത പണി മൂന്ന് വള്ളങ്ങൾ റെഡിയാക്കി നമ്മളോർക്കും ഇവർ ഈ ഈ നായാട്ടുകാരും നമ്മുടെ ഈ ഇൻഡോവയും ആണ്ടക്കോയും പിന്നെ പോൾ ഡു ഷെയു മാത്രമല്ലേ പോകുന്നുള്ളൂ എന്ന് അല്ല ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവരും തന്നെ ഈ അടുത്ത വേട്ട ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഉൾവനത്തിലുള്ള ഒലാപ്പോയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഇവർക്കൊരു ചെറിയ ഗ്രാമം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും സഹായം ഇവർക്ക് ആവശ്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ഇവരെ ഈ സ്ത്രീകളെ തിരിച്ച് ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുകയും അവരവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇവിടെയുള്ള ഈ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഈ നായാട്ടുകാരും പോൾ ഡു ഷെയും എല്ലാം റെഡിയായി മൂന്ന് വള്ളങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ ഇവരുടെ സാധനങ്ങൾ മുഴുവൻ കയറ്റി കൂട്ടത്തിൽ ഈ പോൾ ഡു ഷെയുവിൻ്റെ ആ വിലപിടിപ്പുള്ള പെട്ടിയെല്ലാം ഇവർ കയറ്റി പിന്നെ നമ്മൾ ഉണക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കപ്പ തോക്ക് കോടാലി വെടിമരുന്ന് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഈ മൂന്ന് വള്ളത്തിലേക്ക് അവർ കയറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഈ വേട്ടക്കാരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഇവർ മൂന്ന് വഞ്ചികളിലായിട്ട് ഈ നദിയിലൂടെ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു ഏതാണ്ട് വൈകുന്നേരം ആകാറായപ്പോഴാണ് ഇവർക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലത്ത് ഇവർ എത്തിച്ചേർന്നത് അവിടെ ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊടും വനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഏതോ ഒരു ഊട് വഴി അകത്തേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ വഴികളിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഈ റൊട്ടമ്പോ രാജാവ് അടിമകളെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് എത്തിച്ചേരുക അവിടെ ഇപ്പോൾ ആരുമില്ല നമ്മുടെ ഈ റൊഗാലയും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് അവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് അവർ ഇപ്പോഴുള്ള നയാട്ട് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മാറിയത് ഇവരുടെ ഈ പഴയ ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് അവർ പോകുന്നത് പക്ഷേ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച മട്ടാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ആരും പോകാറില്ല ഇവരുടെ ഗ്രാമങ്ങളും അതിന് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന തോട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കാട് മൂടിയിട്ട് ഘോര വനമായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇവർ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നദീ തീരത്ത്
ഈ ഉണക്ക തടികളും അങ്ങനെയുള്ള ജീർണിച്ച തടികളും ഒക്കെ വന്ന് പെടന്ന് വീണിട്ട് അതെല്ലാം മാർഗ തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം വെട്ടി മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഇവർക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാനായിട്ട് എന്നാൽ അധിക ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാനും പാടില്ല അങ്ങനെ ഉച്ചയോടെ ഇവരൊരു ചെറിയ അരുവിയുടെ തീരത്തെത്തി അവിടെ നിന്ന് ഇവർക്ക് നല്ല ജലം കുടിക്കാനായിട്ട് പറ്റി ഒരു മണിക്കൂറോളം അവരവിടെ വിശ്രമിച്ചു കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ അവർ കഴിച്ചു അതിനുശേഷം വീണ്ടും നടക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് റൊഗാല എവിടെയാണോ ഈ നായാട്ട് ഗ്രാമം പണിയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നത് ആ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഈ ഗ്രാമം പണിയണമെന്ന് റൊഗാല നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം എന്താണെന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് ഈ പോൾ ഡു ഷെയുവിന് മനസ്സിലായത് കാരണം അവിടെ നിന്ന് നിലത്ത് നിന്ന് ഒരു അരുവി ഒരു ഉറവ പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അത് എപ്പോഴും എല്ലാ കാലത്തും ആ അരുവിയിൽ നിന്ന് ആ ഉറവയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നിത്യമായിട്ടും നല്ല ശുദ്ധ ജലം കിട്ടുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ തന്നെ തമ്പടിക്കാം എന്ന് ഈ റൊഗാല പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിലും അത് നല്ലൊരു ആശയമായിട്ട് തന്നെ ഈ പോൾ ഡു ഷെയുവിന് തോന്നി അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി ഇവർ ചെന്നപ്പോഴേക്കും രാത്രി ആകാറായല്ലോ ഇന്നിനി അവർക്ക് ഈ കുടിലുകളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സമയമില്ല അതുകൊണ്ട് പഴയതുപോലെ തന്നെ അവരവിടെ ചുറ്റും ആഴി കൂട്ടി അതായത് ഇവർ ചെന്ന ശേഷം ഇവർക്ക് ഈ ആഴി കൂട്ടാനുള്ള വിറകല്ല ഇവർ പെട്ടെന്ന് സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് ആഴി കൂട്ടിയിട്ട് ഇവരവിടെ തന്നെ ആ രാത്രി കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങി നദീ തീരത്ത് കിടന്നതുപോലെ വിശാലമായ ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നില്ല അത് കൊടുങ്കാടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരങ്ങളുടെ കീഴിലും ചില കുറ്റിച്ചെടികളുടെ കീഴിലും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് അന്ന് രാത്രി ഇവർ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് പോൾ ഡൂഷ്രീ പറയുന്നത് അത് വലിയൊരു അപകടം പിടിച്ച ഉറക്കം തന്നെയായിരുന്നു കാരണം ഈ തൊട്ടടുത്ത മരത്തിൻ്റെ അപ്പുറം ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗം വന്ന് നിന്നാൽ ഇവർ അറിയില്ല എന്നാണെങ്കിലും കുറച്ച് ഭാഗം വൃത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ ആഴിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് എന്നാണെങ്കിലും അപകടമൊന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഇവർ ഉറക്കം ഉണർന്നു പിറ്റേ ദിവസം അത് രാവിലെ തന്നെ ഇവർ ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇവർ പണി തുടങ്ങാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു കാരണം എത്രയും വേഗം ഈ പണി തീർത്തിട്ട് ഈ പെണ്ണുങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും തിരിച്ചു വിടാനുള്ളതാണ് അങ്ങനെ രാവിലെ തന്നെ ഇവർ പണി തുടങ്ങി ആണുങ്ങളെല്ലാം അവിടെയുള്ള മരങ്ങളെല്ലാം മുറിച്ചിട്ട് വലിയ കോലുകളാക്കി മാറ്റുകയായിരുന്നു കാരണം ഇവർക്ക് കുറച്ച് കുടിലുകൾ ഇവിടെ പണിയാനുള്ളതാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് എല്ലാം അവർ കട്ട് ചെയ്യുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ അത് ചുമന്നുകൊണ്ട് ഈ പണിയേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് പോൾ ഡൂഷ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാവണം ഈ ഉറവ അതിന് പ്രത്യേക ഒരു കാരണമുണ്ട് പോൾ ഡൂഷ എപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്ത മുഴുവൻ ബാക്കിയുള്ള ഗോത്രക്കാരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഇവരെ ആക്രമിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവർ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രാമമൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ഗോത്രക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊരു പക്ഷേ ഈ ഗ്രാമത്തെ ഉപരോധിച്ചാൽ എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും ഇവർക്ക് ഇതിനകത്ത് കിടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കാരണം ഇതിനകത്ത് ശുദ്ധജലമുണ്ട് മാത്രവുമല്ല കുറേ ആഴ്ചകൾ തിന്നാനുള്ള ഈ ഉണക്കക്കപ്പയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് താനും ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഉറവ ഇവരുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിന് ഉള്ളിലാവണം എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇവർ ഒരു അഞ്ചാറ് കുടിലുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിർമ്മിച്ചു അതിന് ചുറ്റും ഈ മരത്തിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ വെച്ചിട്ട് ഇവർ വേലികൾ നിർമ്മിച്ചു അതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഇവർ വിശാലമാക്കി വെട്ടി വെളുപ്പിച്ചെടുത്തു കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് മൃഗങ്ങളൊന്നും വന്ന് നിൽക്കരുത് അങ്ങനെ വന്ന് നിന്നാൽ ആ വെളിം പ്രദേശം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് കാണണം അങ്ങനെ സുരക്ഷയ്ക്കായിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർ ശരിയാക്കി വെച്ചു അതായത് ചുറ്റോട് ചുറ്റും വലിയൊരു കോട്ടയാണ് മരങ്ങളുടെ കമ്പുകൾ വെച്ചുണ്ടാക്കിയ ഒരു കോട്ട അതിനകത്ത് അഞ്ചോ ആറോ കുടിലുകൾ ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഉറവയുള്ളത് അത് മാത്രവുമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒത്ത നടുക്കുള്ള ഒരു മരം ഇവർ വെട്ടാതെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഉയരമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഒബ്സർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇവർക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മരം അവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രവുമല്ല ഈ ഗ്രാമത്തിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ വലിയ വലിയ കുറെ കുറ്റിച്ചെടികൾ ഇവർ വെട്ടാതെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കാരണം വേറെ ആരെങ്കിലും ആക്രമിച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുറ്റിച്ചെടികളുടെ പുറകിൽ ഇവർക്ക് മറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെ അവരുടെ ചെറുപ്പം മു
ഇവരുടെ ഗ്രാമം ഏതെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ ആക്രമിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന തോക്ക് ഗോവണി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവർ ഈ കാടിനകത്ത് ഈ ഗ്രാമത്തിന് പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടാണ് ഇവർ ഓരോന്നും ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ ഈ ഗൺ പൗഡറ് നമ്മുടെ ഈ പോൾഡു ഷെയു രണ്ട് കുടിലുകളിലായിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് തീ ഉണ്ടായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കുടിൽ നശിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മറ്റേ കുടിലിലെ ഗൺ പൗഡർ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്യും അതുമാത്രവുമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രഷ്യസ് ബോക്സ് അത് തടികൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അറയാണ് അത് കണ്ടപ്പോൾ റൊകാല പറഞ്ഞു ഇതിങ്ങനെ നിലത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിതലുകൾ കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് കെട്ടി തൂക്കിയിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ നടുക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ പച്ച മരം ഒരെണ്ണമുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ ഈ പെട്ടി ഇവർ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടു പച്ച മരമായതുകൊണ്ട് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെതൽ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ കയറിയിട്ട് ഇത് നശിപ്പിക്കില്ല എന്നാണ് റോഗാല പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവർ ഇവരുടെ പുറത്തെ ആ ഭിത്തി തടികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഭിത്തി അതിന് പുറത്തുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിൽ കുറച്ച് ഈ തടികളും ഈ ഉണക്ക മരങ്ങളും ചുള്ളിക്കമ്പുകളൊക്കെ വെട്ടിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ടിട്ടു അതിന് പ്രധാന കാരണം ഇത് ക്രോസ് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശബ്ദം ഇവർക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റും പുലി വന്നാലും മനുഷ്യൻ വന്നാലും ഇതിൽ ചവിട്ടിയേ ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചുറ്റോട് ചുറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഉണക്ക കമ്പുകൾ കൊണ്ട് ഇവരങ്ങ് നിറച്ചു പണികളെല്ലാം ഏതാണ്ട് തീർന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോൾ ഡു ഷെയു എല്ലാവരും വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പുറത്തു നിന്ന് എന്ത് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായാൽ പോലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പിടിച്ചു നീക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് കയറിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് അവരെ തുരത്തി ഓടിക്കാനുള്ള എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും എല്ലാം വലിയ ആർപ്പ് വിളിച്ചു അവർ പറഞ്ഞു അവരുടെ ഒഗൂസി ആയിട്ടുള്ള ഈ പോൾ ഡു ഷെയുവിനെ ആർക്കും തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കൊന്നും പറ്റാൻ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാകില്ല സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു വിചാരമാണ് ഈ ജനതയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു വിചാരമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷ ഈ പോൾ ഡു ഷെയു എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് താനൊരു ദിവ്യ പുരുഷനല്ല എന്ന് ഇവരോട് പറയാനായിട്ട് അദ്ദേഹം മെനക്കെട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് ഇവർ അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആ അപ്രോച്ചിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് നല്ലത് അവർക്കും നല്ലത് അതാണ് എന്ന് കരുതി എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്തരം ട്രിക്കുകളൊക്കെ ആഫ്രിക്കയിലും ആമസോണിലും ഒക്കെ പരിവേഷണത്തിന് പോയിട്ടുള്ള പല ആളുകളും പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഇവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് സുരക്ഷിതത്വം കൂടുതൽ കിട്ടും പോൾ ഡു ഷെയ് പറയുന്നത് അവസാനം വരെയും ഇവരുടെ ഈ ധാരണയ്ക്ക് മാറ്റം വരാതെ ഇവരുടെ ഈ വിശ്വാസം ഇദ്ദേഹത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിന് ഒരു കോട്ടവും വരാതെ ഇദ്ദേഹം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു ആ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ചതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുസ്തകം എന്നാണ് ഷെയു എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ജീവനോടെ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ എത്തിയത് അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ പണിയെടുത്തിട്ട് ഇവർ ഇവരുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പണികൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിർമ്മാണം ഏതാണ്ട് പൂർത്തിയാക്കി അതിന് ശേഷം ഇവർ ഇവരുടെ പെണ്ണുങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും തിരിച്ച് പോകാനായിട്ട് അനുവദിച്ചു അവരെ ഈ നദിയുടെ തീരം വരെയും ഇവരെ അനുഗമിച്ചു മൂന്ന് വള്ളങ്ങളിലാണ് ഇവർ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അതിൽ രണ്ട് വള്ളത്തിൽ ഇവർ ഈ പെണ്ണുങ്ങളെയും കുട്ടികളെയും കയറ്റി ഇവരുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു അവർക്ക് അവിടെ കഴിക്കാനുള്ള ആനയിറച്ചിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ തന്നെ ഈ റൊട്ടമ്പോ രാജാവിൻ്റെ ആളുകൾ വന്ന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവരുടെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്നാമത്തെ തോണി ഇവരൊരു കാട്ടിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് അത് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചു കാരണം ഈ നദി വഴി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പല ഗോത്രക്കാർ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയും പെട്ടയും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോയെന്ന് വരും അവരുടെ ആരുടെയെങ്കിലും കണ്ണിൽ ഈ ഒരു വള്ളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിനകത്ത് ആളുണ്ട് എന്ന് ശത്രുക്കളാണെങ്കിൽ അവിടെ എത്താനും 
അപ്പോൾ റൊഗാല പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പാമ്പുകളുടെ നല്ല ശല്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളൊന്നും ആ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാത്തത് അതുകൊണ്ട് യജമാൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം അതിൽ മിക്കതുമൊക്കെ വിഷപ്പാമ്പുകൾ നമുക്ക് ഇന്നറിയാം ഗാബോൺ രാജ്യത്തിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പതോളം വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിഷപ്പാമ്പുകൾ ഉണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ കുറേയേറെ വിഷപ്പാമ്പുകൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ടാവാം ഈ റൊഗാല പറഞ്ഞത് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ വിഷപ്പാമ്പുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ തടാകത്തിൽ നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് വിഷപ്പാമ്പുകളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിലും പോകുന്നതിന് മുമ്പ് റൊഗാല വീണ്ടും ഇദ്ദേഹത്തെ വാൺ ചെയ്തു സൂക്ഷിക്കണം പാമ്പുണ്ട് താൻ സൂക്ഷിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ ഇദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് യാത്രയായി ഈ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ ഈ മനോഹരമായ സ്ഥലത്ത് അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേർന്നു നോക്കിയപ്പോൾ നല്ലൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു അരുവിയുണ്ട് ഒരു ചെറിയ തടാകമുണ്ട് കുളിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുണിയെല്ലാം അഴിച്ചു വെച്ചു അതിനുശേഷം കയ്യിലൊരു തോക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ തോക്ക് ഈ തടാകത്തിനോട് ചേർന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ വെച്ചു കാരണം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാടി കീറി തോക്കെടുക്കേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ രണ്ട് ബുള്ളറ്റും അദ്ദേഹം വെച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പരുവത്തിൽ ശേഷം ഇദ്ദേഹം നേരെ പോയത് വെള്ളത്തിൽ ചാടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് അടുക്കിലേക്കാണ് ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ശബ്ദവും സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ കണ്ട് കുറേ നേരം ആസ്വദിച്ച് നിന്നു അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടാനായിട്ട് ഒരുമ്പെട്ട ആ സമയത്ത് ഈ തെളിഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ഇദ്ദേഹം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നല്ല വലിപ്പമുള്ള ഒരു പാമ്പ് ഈ വെള്ളത്തിന് അടിയിലൂടെ ഇഴഞ്ഞിങ്ങ് വരുന്നു ഇരുവശങ്ങളിലും മഞ്ഞ നിറം താഴെ ഇരുണ്ട നിറം അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ തല ത്രികോണ ആകൃതിയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു വിഷപ്പാമ്പാണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ആ ഒരു ഒറ്റ നിമിഷത്തോടെ ഇവിടെ ഇറങ്ങി കുളിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഈ പോൾ ഡൂഷയുടെ തലയിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടോ പോയി മറിഞ്ഞു തെല്ലര അമ്പരപ്പോടെ ഇദ്ദേഹം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് നോക്കി നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളമാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്ത് ഈ പാമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈലിൻ്റെ വേഗതയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പുളഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഇദ്ദേഹം ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോക്കെടുത്തു അദ്ദേഹം റെഡിയായി നിന്നു ഇവൻ്റെ തല വെളിയിൽ കണ്ടാൽ അപ്പ വെടി പൊട്ടിക്കണം എന്താണെങ്കിലും അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി നിന്ന് കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ പാമ്പ് ജലത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വന്നു ആ ഒരു ഒറ്റ നിമിഷം മതിയായിരുന്നു പോൾഡു ഷെയ്വിന് അദ്ദേഹം വെടി പൊട്ടിച്ചു ഈ പാമ്പിൻ്റെ വെടി കൊണ്ടു ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ താഴേക്ക് താന്നങ്ങ് പോയി ഈ വെടിശബ്ദം കേൾക്കുകയും രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റിനകത്ത് ഈ റൊഗാല ഇദ്ദേഹത്തെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഓടി ഇവിടെ എത്തി റൊഗാലയ്ക്ക് വെടി പൊട്ടിയപ്പം മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹത്തിനെ എന്തോ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ എന്തോ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം വെടി പൊട്ടിച്ചത് സഹായത്തിനായിട്ട് ഒരു തോക്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഈ റൊഗാല അവിടെ ഓടിയെത്തിയത് ഓടിയെത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും റൊഗാലയോട് ഈ പോൾഡു ഷയു പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പാമ്പിനെ കണ്ടു ഞാൻ അതിനെ വെടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവൻ താഴേക്ക് മുങ്ങി പോയിട്ടുണ്ട് റൊഗാല കുറേ നേരം നോക്കി നിന്നു വെള്ളം തെളിഞ്ഞു വന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് ഈ പാമ്പ് ഇങ്ങനെ ചത്ത് കിടപ്പുണ്ട് ഇദ്ദേഹം കാട്ട് വള്ളികളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു കുടുക്ക് പോലെ എന്തോ ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം അത് വെച്ചിട്ട് ഈ പാമ്പിനെ പയ്യെ വലിച്ചടുപ്പിച്ച് കരയിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റി നല്ല നീളമുള്ള അത്യാവശ്യം തടിയുള്ള ഒരു പാമ്പാണ് അപ്പോൾ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാനുള്ള വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം ഈ പോൾ ഡൂ ഷെയ്യുന് അതിന് ഇദ്ദേഹം നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു എന്താണേലും വലിയൊരു ഒരു തടിയിലേക്ക് ഈ പാമ്പിനെ വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് അതും ചുമന്നുകൊണ്ട് ഈ റൊഗാല തൻ്റെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നടന്നു കൂടുതൽ കുളിയൊക്കെ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പോൾ ഡൂ ഷെയ്യു ഒലാക്കോടെ അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ പാമ്പിനെ കണ്ടതോടെ ബാക്കി രണ്ടു പേർക്കും വലിയ സന്തോഷമായി ഇവരിൻ്റെ തല വെട്ടിയങ്ങ് മാറ്റിയ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പല കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിനകത്ത് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അത് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഇതിനെ ഇട്ടു ഈ പോൾ ഡൂ ഷെയ്യു എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവർക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ കൊടുത്തു അത് വലിയ സന്തോഷമായി അവർ ഈ ഉപ്പുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് കഴിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു അന്ന് രാത്രിയായി ഇവർ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം കുറേ ഏറെ ആഴികൾ ഇവർ കൂട്ടി ഇതിനകത്ത് ഇവരുടെ
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നായാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ നടക്കുമ്പോൾ ഇവർ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആംഗ്യ ഭാഷയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് റൊഗാല പറഞ്ഞത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ജീവിതം വെള്ളത്തിലെ മീനുകളെ പോലെയാണ് മീനുകൾ വെള്ളത്തിലൂടെ തുഴഞ്ഞു വരുന്നത് നീന്തി വരുന്നത് അതിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ ഒരിക്കലും കേൾക്കാറില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ കാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആ ശബ്ദം ആരും കേൾക്കാറില്ല ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ വനങ്ങളിൽ ഒരു മീനിനെ പോലെയാണ് ഞങ്ങൾ തുഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നത് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ പേടിച്ച് പരിഭ്രമിച്ച് ഞങ്ങൾ അനങ്ങുന്നത് മറ്റാരും അറിയാറില്ല റൊഗാല തൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അന്ന് രാത്രിയിൽ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഹോൾഡു ഷെയ്വ് ചുറ്റും നോക്കി കൂട്ടിനകത്ത് കിടന്നിട്ട് ഇൻഡോവ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അതിന് തൊട്ടടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ആഴിയുടെ അരികിൽ കാലൊക്കെ നീട്ടി വെച്ചിട്ട് ആണ്ടക്കോയും കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും റൊഗാലയുടെ സംസാരം നിലച്ചു നല്ല നിശബ്ദത ഹോൾഡു ഷെയ്വ് തൻ്റെ കുടിലേക്ക് മടങ്ങി അങ്ങനെ ആ ദിനം അവസാനിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ഈ ഷിൻഷുക്കും അലപ്പായും അവർ എവിടെയൊക്കെയാണ് മൃഗങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ട്രാപ്പുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ അവരുടെ വഴിക്ക് മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് പോയി ഈ പോൾഡു ഷെയ്യും റൊഗാലയും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ ഗൊറില്ലകളെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ഗൊറില്ലകൾ കണ്ടമാനം ഉണ്ട് എന്ന് ഇവർക്കറിയാം അതിനെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കിട്ടണം വെടി വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ മുതലേ അറിയാവുന്ന സ്ഥലത്തേക്കാണ് ഉൾ വനങ്ങളിലേക്കാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇനി യാത്രയാകുന്നത് ഇവർ പോകുന്ന വഴിയിൽ വലിയ കോള മരങ്ങൾ നിൽപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം പഴങ്ങൾ ഇങ്ങനെ താഴെ കിടപ്പുണ്ട് അതിനകത്തു നിന്ന് കുരുവെല്ലാം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ കുറേ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ ബാഗിനുള്ളിലേക്ക് മാറ്റി ഈ കോള മരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് അടിപ്പൊക്കത്തിൽ വളരുന്ന മരങ്ങളാണ് ഇവയിൽ നമ്മുടെ ഈ കൊക്കോക്ക പോലെ കുറച്ച് കായകൾ ഉണ്ടാവാം ആ കായ്ക്കകത്ത് പിന്നെയും അല്ലികളാണ് ഉള്ളത് രണ്ട് മുതൽ ഒമ്പത് വരെ അല്ലികൾ ഒരു കായ്ക്കകത്ത് ഉണ്ടാവും ഇത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ കുരുക്കളാണ് ഇത് പച്ചക്കെടുത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ചവർപ്പൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ വറുതിയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിലും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഒക്കെ വെറുതെ ഞൊണയാനും ചവയ്ക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ ഈ കൊളാനട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇതൊന്ന് ഉണക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചവർപ്പ് കുറച്ച് കുറഞ്ഞു കിട്ടും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ജാതിക്കാരുടെ ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ കോളാനട്ടിന് ഉള്ളത് ഈ കോളാനട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതിന് ഈ ചവർപ്പ് വരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഇതിനകത്ത് കഫേൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ കഫേൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കുറച്ച് ചവച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ചെറിയൊരു ലഹരിയൊക്കെ ചില ആളുകൾക്ക് തോന്നാറുണ്ട് മദ്യം കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ചില വർഗ്ഗക്കാർ അതിന് പകരമായിട്ട് ചെറിയ ലഹരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോല നട്ട്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ കോല നട്ട്സ് ഈ പേരിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ കൊക്കോ കോള അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് കോളകൾക്ക് ആ പേര് ലഭിച്ചത് കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ആറിൽ ജോൺ പെമ്പർട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ആൾ ഇദ്ദേഹം ആദ്യത്തെ കൊക്കോ കോള ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് ആ കൊക്കോ കോളയിൽ കഫേൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ കോള മരത്തിൻ്റെ നട്ടുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ഈ പേര് അവിടെ എത്തിയതും പിന്നീട് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കുകൾക്ക് ഈ കോള എന്നുള്ള പേര് വ്യാപകമായതും പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ കൊക്കോ കോള പോലുള്ള സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സിൽ ഈ കഫേന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കോള നട്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അറിവ് എന്താണെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കുക കോള എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ഉത്ഭവിച്ചത് ഈ കോള നട്ട്സിൽ നിന്നാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ പോൾഡു ഷെയ്യും ഈ റൊഗാലയും ഇപ്പോൾ തപ്പിയെടുത്തിട്ട് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് ഇത് വെറുതെ ഇരുന്ന് ചവയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ പണി ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇവർ മാത്രമല്ല ഈ കാട്ടിലുള്ള ചിമ്പാൻസികളും ഗൊറിലുകളും ഒക്കെ ഈ കുരു കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എന്താണെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് കോള നട്ട്സ് ഒക്കെ ഞൊണഞ്ഞ ശേഷം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ വീണ്ടും ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് നടന്നു കുറേ ദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പോൾഡു ഷെയ്യും ഒന്ന് നിന്നു നിന്നിട്ട് ചുറ്റും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു ഇദ്ദേഹത്തിന് എവിടെ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊരു അലർച്ചയാണോ കൂവിച്ചയാണോ എന്നൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് മാറി വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഈ ശബ്ദം വരുന്നത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇദ്ദേഹം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റൊഗാലോട് പറഞ്ഞു നിൽക്ക് അതായത് ഇവർ സംസാരിച്ചല്ല നിൽക്കുന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആം
ഈ കാട്ടിലെ ഭക്ഷണം കുറയുന്ന സമയത്താണ് ഈ കപ്പിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഗുറിലകൾ പിരിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ദിശകളിൽ പോയിട്ട് ആഹാരം തരുന്നത് അപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടുവോളം ഭക്ഷണം കിട്ടും അതിന് ശേഷം വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവർ എവിടെയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരുമിച്ചാകുകയും ഒരു സ്ഥലത്ത് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യും അതാണ് പതിവ് അടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിർത്തിയ ശേഷം അവർ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടന്നു ഇവിടെ ഇടത്ത് വശത്തുനിന്നും വലത്ത് വശത്തുനിന്നും മയലുകൾ കപ്പറ നിന്നാണ് ഈ ശബ്ദം വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവർ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം രണ്ട് മലയുടെ എടുക്കാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശബ്ദം ഇതിനിടയ്ക്ക് കിടന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അലയടിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു വല്ലാത്ത ഫീലിംഗ് ആണ് എന്നാണ് പോൾ ഡൂഷയു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭീതി നമുക്കുണ്ടാകും കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഗുറില്ലകൾ ഒരു താവളത്തിലേക്കാണ് ചെന്ന് കയറുന്നത് ശബ്ദം ഇങ്ങനെ അലയടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് അത് വരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് യാതൊരു നിർവാഹവും ഇല്ല നടന്ന് കിടന്ന് നമ്മൾ ചെന്ന് കയറുന്നത് ഇവറ്റകളുടെ മുന്നിലേക്കായിരിക്കാം അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ചെന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവറ്റകൾ പ്രതികരിക്കും പ്രശ്നമാവും എന്താണെങ്കിലും ഇവർ രണ്ടുപേരും മുന്നോട്ട് തന്നെ നടന്നു ഈ ശബ്ദങ്ങൾ സാവധാനം അടുത്തെടുത്ത് വരുന്നത് ഇവർ ശ്രദ്ധിച്ചു കാരണം ഈ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഗുറിലകൾ തമ്മിൽ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടുത്തെടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരുടെ മുമ്പിൽ മയലുകൾ മുമ്പിൽ ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഇത് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇവർ നടക്കുന്നത് ഇവർ തമ്മിൽ കാണുന്നതിന് മുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്തോ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ ഈ രണ്ട് ഗുറിലുകളെയും ഒരുമിച്ച് ഇവർക്ക് കാണാനായിട്ട് കിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു തരി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല ഈ ഗുറിലകൾക്ക് ശബ്ദത്തെ വലിയ പേടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദം ഇവർ നടക്കുന്ന ശബ്ദം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഇവർ വരില്ല പോൾഡു ഷെയുവിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കും തോറും തങ്ങളുടെ നില അപകടത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് കാരണം ഇവറ്റകളുടെ ഇടയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ഗുറിലുകൾ മാത്രം കാണണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നമുക്ക് പോൾഡു ഷെയുവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു രണ്ട് വരികൾ കൂടി കേൾക്കാം വെസ്റ്റേൺ ഗുറില ഈസ്റ്റേൺ ഗുറില എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഗുറില വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വെസ്റ്റേൺ ഗുറിലകളാണ് ഈ പോൾഡു ഷെയു ഇപ്പോൾ ഗാവോൺ രാജ്യത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ട് മുതൽ ഇരുപത് ഗുറിലകൾ വരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് മാത്രവുമല്ല ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗുറിലകൾ ആശയവിനിമയത്തിനായിട്ട് ഇരുപത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ടൈപ്പ് ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അതിൽ പല ശബ്ദങ്ങളാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഗാബോണിൽ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തോളം ഗുറിലകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് കണക്ക് അപ്പോൾ ഈ പോൾഡു ഷെയുവിന്റെ സമയത്ത് എത്രത്തോളം ഗുറിലകൾ ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗുറിലകൾ ഈ വാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ലോകത്തുള്ള ഗുറിലകളിൽ ഏതാണ്ട് കാൽ ഭാഗത്തോളം ഈ വാനങ്ങളിൽ ഇന്നുണ്ട് ഗുറിലകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ ട്രൂപ്പ് വൂപ്പ് ബാൻഡ് എന്നൊക്കെയാണ് ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് റൊഗാലയും ബോൾഡു ഷെയും ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ ഉടമകളുടെ ചെറിയൊരു ചരിത്രം ഇനി നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഇവർ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് മുന്നിലോട്ട് വെക്കും തോറും ഈ ഗുറിലകളുടെ ഇടയിലേക്കാണ് ചെല്ലുന്നത് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം ഈ രണ്ടു പേർക്കും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ചൂടും ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മുന്നിലുള്ള ചെടികളുടെ ഇടയിൽ ഇവരെ തന്നെ തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കറുത്ത രൂപത്തെ ഇവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇരു ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ കട്ടി കണ്ടമാനായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ രോഗാല ആങ്കിം കൊണ്ട് കാണിച്ചു അവിടെ നിൽക്ക് ഇനി നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്തത് കാരണം ഇനി അനങ്ങിയാൽ ഈ ഗുറില്ലകളുടെ കണ്ണിൽ പെടും ഈ രോഗാല തന്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടിൽ അനക്കമാണ് മൃഗങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മൾ ചലിക്കാതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ആക്രമിക്കില്ല അവർ ശ്രദ്ധിക്കുക പോലുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അനങ്ങാതെ അവിടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ഇപ്പോൾ ഇവർ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് ഏതാണ്ട് അടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതുമാത്രവുമല്ല മറ്റേതെങ്കിലും ശബ്ദം കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗുറിലകൾ ശബ്ദത്തെ കണ്ടമനം ഭയക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് അവരവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഓടി മറയാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ആദ്യം ഓടി മറിയും പക്ഷേ ഈ ആൺ അവിടെ നിന്ന് മാറുവാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ആ സമയത്തിനിടയ്ക്ക് ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയ ആ സാധനം ആ ജീവി മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ അത് അത് തനിക്ക് വെല്ലുവിളിയാണ് എന്ന് ആൺ 
നമുക്കിനി തിരിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ തങ്ങാം ഏതെങ്കിലും ഒരു മരത്തിൻ്റെ കീഴേ കിടന്ന് നമുക്കങ്ങ് ഉറങ്ങാം ഒരു ആഴിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഈ കോല നട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങാം രാവിലെ തന്നെ അത് രാവിലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവരെ തേടിയിട്ട് ഇവർ പോയ വഴിയെ പോകാം കാരണം ഇവർ ആ സമയത്തും ഈ പഴങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവാം അതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പോവുക പോൾ ഡൂഷയുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ രാത്രികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അന്ന് രാത്രിയിലെ കിടപ്പ് കാരണം ഇവരിപ്പോൾ ഗുറില്ലകളുടെ രാജ്യത്തിനകത്താണ് ഉള്ളത് ഒരു തരി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഗുറില്ലകൾ അറിയും അത് മാത്രവുമല്ല ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ തീ കത്തിക്കാനുള്ള വിറകുകൾ ഇവർ സംഭരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഇവർ ചെയ്തു ഒരു യാതൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ തീ കത്തിച്ചു ഗുറില്ലകൾ കണ്ടാലും കുഴപ്പമില്ല രാത്രിയിൽ പുലി പിടിക്കരുതല്ലോ അതും കൂടെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഈ ആഴി കൂട്ടുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ആഴി കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് അരികിലുള്ള ഒരു മരത്തെ ചാരി ഇരുന്നാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും അന്നത്തെ രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ഇവർ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ആ ശബ്ദം കേട്ട ദിക്ക് നോക്കി ഇവർ നടന്നു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ വളരെ സാവധാനമാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോൾ ഡു ഷെയ്യുവാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നിലുള്ളത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹം നടക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഇവിടെ നിന്നോ വലിയൊരു ശബ്ദം ഇദ്ദേഹം കേട്ടു അത് മുകളിൽ നിന്നാണോ സൈഡിൽ നിന്നാണോ മുന്നിൽ നിന്നാണോ എന്നൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം തോന്നിയത് ഏതോ ഒരു മരം അതായത് ഉണക്ക മരം ഒടിഞ്ഞു വീണിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ഏതെങ്കിലും ഒരു ആന തൊട്ടപ്പുറം വല്ല നിപ്പുണ്ടോ അത് ശീകരം പിടിച്ച് ഓടിക്കുന്നതാണോ ഇതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഈ ആനയാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം നിലത്ത് കിടന്നിട്ട് ഭൂമിയോട് ചെവി ചേർത്ത് നോക്കി പക്ഷേ ആനയുടെ കാലടിയുടെ ശബ്ദങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും റൊകാല സാവധാനം അടുത്ത് വന്നു റൊകാലയുടെ ആംഗ്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് നീ ഒന്ന് നോക്ക് റൊകാലയും ചുറ്റും നോക്കി ചെവി കൂർപ്പിച്ച് നിന്നു ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒരു ശബ്ദവും വന്നില്ല പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു മരത്തടി വീഴുന്ന പോലൊരു ശബ്ദം ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി ഈ രണ്ടുപേരും അത് കേട്ടു റൊകാല ആംഗ്യം കൊണ്ട് പോൾ ഡൂ ഷെയ്യുണ്ട് പറഞ്ഞു ഗൊറില്ല തൊട്ടടുത്ത മരത്തിൽ എവിടെയോ ഉണ്ട് അത് കേട്ടപ്പോൾ ധീരനും സാഹസീനുമാണ് എങ്കിൽ പോലും പോൾ ഡു ഷെയ്യു ചെറുതായിട്ടൊന്നും വരണ്ടു കാരണം ഗൊറില്ലകളുടെ സങ്കേതത്തിലാണ് ഇവരുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗൊറില്ല കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അതായത് ആഫ്രിക്കയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ ഘോര വനങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഒരു വേട്ടക്കാരൻ ഒരു സാഹസിക പരിവേഷകൻ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഈ ഗൊറില്ല എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഉൾവനങ്ങളിൽ കിടക്കുന്ന ഗൊറില്ലകൾ മിക്കതും മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആദിവാസി വർഗങ്ങളെ മാത്രമേ അവർ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അവരുമായിട്ട് ഇവർ നിരന്തരം കലഹത്തിലാണ് കാരണം ഇവരുടെ തോട്ടങ്ങൾ ആക്രമിക്കുക ഇവരുടെ കായികനികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രധാന ശത്രുക്കളിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഗൊറില്ല പിന്നെ പുലി ഞൊടി ഇടയ്ക്കുള്ളിൽ നിലത്തിറങ്ങാം മരത്തിൽ കയറാം കുറ്റിക്കാടുകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കഴിവുകളും ഉള്ള ഒരു ജീവിയാണ് ഗൊറില്ല അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇതിന് ഈ കാടിൻ്റെ ഇരുണ്ട നിറം തന്നെയാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ഈ ഗൊറില നിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണില്ല അത്തരം ഒരു ഘടനയുള്ള കാട്ടിലാണ് ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്യും റൊകാലയും ഇപ്പോൾ നീക്കുന്നത് പോൾ ഡു ഷെയ്യിന് മനസ്സിലായി ഈ ഗൊറില്ല തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഇവർ കുറച്ച് ചൂടുകൾ കൂടി മുന്നോട്ട് വെച്ചു അപ്പോഴാണ് ഇവർ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിലെ ശിഖരം പെട്ടെന്ന് ആരോ വലിച്ചു വിട്ടതുപോലെ അനങ്ങുന്നത് കാണുന്നത് അതായത് അത്രയും നേരം ഒരു ഗൊറില്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള എന്തോ ഒരു ജീവി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതവിടുന്ന് മാറിയതിൻ്റെ ഷെയ്ക്കാണ് ആ മരം അല്ലെങ്കിൽ ആ ശിഖരം ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ റൊകാല അത് കണ്ടിട്ട് പോൾ ഡു ഷെയ്യുണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ ഗൊറില്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ആ ശിഖരങ്ങളിൽ കാണേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് താഴെയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് പോൾ ഡു ഷെയ്യും കൂട്ടുകാരനായിട്ടുള്ള റൊകാലയും തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ സാമാന്യം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നല്ല ഉയരമുള്ള ഇടതുങ്ങിയ കുറ്റിക്കാട്ടിനുള്ളിലാണ് ഇവർ നിൽക്കുന്നത് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അപകടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇവർ സാവധാനം മാറി നിന്നത് പോൾ ഡു ഷെയ്യു ഒരു മരത്തിൻ്റെ പുറകിലേക്ക് ഒന്ന് സാവധാനം നോക
പല വിധത്തിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതുവരെയും ഇവർ വെടിയൊന്നും പൊട്ടിക്കാതെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷ ഈ പോൾ ടു ഷെയ്വിനുണ്ട് അടുത്ത നിമിഷം നമ്മൾ സിനിമകളിലൊക്കെ കാണുന്നത് പോലെ ഈ ഗൊറില്ല തൻ്റെ ചങ്കത്ത് മൂന്നാല് അടിയങ്ങ് അടിച്ചു സത്യത്തിൽ സിനിമകൾ കാണുന്ന നമ്മളിൽ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഗൊറില്ല ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തുന്നതാണ് എന്നാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗവേഷകർ പറയുന്നത് ഇത് ഒരു വെല്ലുവിളി ഒന്നുമല്ല ഇത് ഇവൻ്റെ ശക്തി എന്താണ് എന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവൻ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രകടനമാണ് ഇതിങ്ങനെ ചലഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഗൊറില്ലകൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ചങ്കിലടിച്ച് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അവർ പറയുന്നത് ഈ ഓരോ ഗൊറില്ലയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ഈ ചങ്കിലടിക്കുന്ന ശബ്ദം വ്യത്യസ്തമാണ് ആ ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് ഗൊറില്ലകൾക്ക് ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയ ഗൊറില്ല എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് താൻ എത്രത്തോളം ശക്തനാണ് എന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗൊറില്ലകൾ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രകടനമാണ് ഈ ചങ്കിലടി അതല്ലാതെ ഒരു ചലഞ്ചിങ് അല്ല അതായത് താൻ ഇത്രയും ശക്തനാണ് അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിലൊന്നും വരരുത് എന്നാണ് ഗൊറില്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ആക്രമിക്കരുത് എന്നുള്ള സന്ദേശം തന്നെയാണ് ഈ ചങ്കിലടി കൊണ്ട് ഗൊറില്ലകൾ തരുന്നത് എന്നാണ് ഗവേഷകർ പറയുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഈ ചങ്കിലടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ബോൾഡു ഷെയ്യും വരണ്ടു ഈ റോഗാലയും വരണ്ടു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർ ഇരുവരും ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ ഇവൻ്റെ ഈ ചങ്ക് നോക്കി വെടിയുതിർത്തു റോഗാലയുടെ നാടൻ തോക്ക് ബോൾഡു ഷെയ്യുവിൻ്റെ ബുൾഡോഗ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഫയർ ചെയ്താലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് തൽക്ഷണം ആ ഗൊറില്ല അവിടെ പിടഞ്ഞു വീണ് മരിച്ചു ആ ഗൊറില്ലയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് അഞ്ചടി പത്തിഞ്ച് ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ പോൾഡു ഷെയ്യു ഇവിടെ വേട്ടയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് വിനോദത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തോകലും രോമങ്ങളും ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ മ്യൂസിയങ്ങളിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ രോമവും ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഉരിഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം റൊഗാലയോട് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഇവർ പിന്നീട് ഇത് ആഴ്സനിക്കിനകത്തിട്ടൊക്കെ മുക്കിയാണ് ഇത് പിന്നീട് സ്റ്റഫ് ചെയ്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അങ്ങനെ ആ ആഴ്ചത്തെ വേട്ടകൾ ശുഭകരമായിട്ട് പരി അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഇവർ തിരിച്ച് ഇവരുടെ ഈ കാട്ട് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി അതിനുശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങളോളം ഇവർ പുറത്തൊന്നും ഇറങ്ങിയില്ല വീണ്ടും ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്യു ഒന്ന് കാട് ചുറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങി അദ്ദേഹത്തിന് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതിന് മുമ്പ് ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ പോയ സമയത്ത് നല്ല പഴങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ബെറികളൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതിൽ ചിലതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അതിയായ ടെംപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ ഏതാണ് കഴിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നത് ഇതിൽ ഏതിലാണ് വിഷമുള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയില്ലല്ലോ ആ സമയത്താണ് നമ്മളെ റൊട്ടമ്പോ രാജാവ് നമ്മൾ ഇൻഡോവയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ വന്നത് ഇൻഡോവ അതിനാവശ്യമുള്ള വിഷമില്ലാത്ത സാധനം മാത്രമേ കഴിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഡോവയെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് പരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഏത് ബെറിയാണ് കഴിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നത് എന്ന് പോൾ ഡുഷയുവിന് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഇൻഡോവയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഈ ബെറികളും പഴങ്ങളും നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നത് അവിടെ ചെന്ന ശേഷം കാണാൻ ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ള ഒരു പഴമെടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഇൻഡോവയുടെ നേർക്ക് നീട്ടി പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇൻഡോവ അത് തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കിയില്ല എടുത്ത് ദൂരെ കളഞ്ഞു അതായത് മിന്നുന്നതെല്ലാം മുന്നല്ല കാട്ടിൽ കാണാൻ രസമുണ്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഒരു പഴം ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാകണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല വേറെ ചില ബെറികൾ കൂടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇൻഡോവയ്ക്ക് കൊടുത്തു അതിൽ ചിലതെല്ലാം ഇൻഡോവ് ദൂരെ കളഞ്ഞു പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം എന്നാൽ കാണാൻ വലിയ മേനയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഇൻഡോവ എടുക്കുകയും അത് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ കഴിക്കേണ്ട ഏതാണ് ഏത് ബെറിയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ആ ബെറികൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം ഇൻഡോവയെ കൊണ്ടുപോയി ഇൻഡോവ വയറ് നിറച്ച് അത്തരം പഴങ്ങൾ കഴിക്കുകയും കൂട്ടത്തിൽ ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്യുവും കഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഗാബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്തിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള കാട്ടിൽ ആ കാടിനോട് ചേർന്ന് പുഴകളുണ്ട് ചതുപ്പ് നിലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു പന്നി വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവിയാണ് റെഡ് റിവർ ഹോഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ റെഡ് റിവർ ഹോഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന കാട്ടു പന്നികൾ ഇപ്പോൾ പോൾ ഡു ഷെയ്യും റൊഗാലയും ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നല്ല പോലെയുണ്ട് പക്ഷേ ഇവർക്ക് കാണാനായിട്ട് കിട്ടാറില്ല ഒരു ദിവസം റൊഗാല പോൾ
രണ്ട് കൂറ്റൻ പന്നികളെ ഇവർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്തു ശബ്ദം കേട്ട് ബാക്കിയുള്ള പന്നികളെല്ലാം ഓടിപ്പോകുകയും ഇവർ ഈ പടഞ്ഞു വീണ രണ്ട് പന്നികളുടെ അടുത്ത് എത്തി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പോൾഡൂഷനിന് മനസ്സിലായത് താൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ വലുപ്പവും ഭാരവും ഇതിനുണ്ട് അതായത് ഇവർക്ക് രണ്ട് പേർക്കും ഇതിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇവരെന്ത് ചെയ്തു നേരെ തിരിച്ച് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്തത് ഈ പന്നി മാംസമൊക്കെ ഇവർക്ക് ഉണക്കാനായിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ തടി കൊണ്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു നമ്മൾ നേരത്തെ ആന ഇറച്ചി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പുകയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഉണ്ടാക്കിയ രീതിയിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അങ്ങനെ വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ വേറെ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അലപ്പായി ഷിൻഷുക്കു എന്നിവരെ കൂട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അതിന് ശേഷമാണ് ഈ രണ്ട് പന്നികളെ പല കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ക്യാമ്പിൽ എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത് തൻ്റെ ഈ കാട്ടിലെ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ പോൾ ഡൂഷയു ഈ റൊഗാലയുടെ ജീവിതം അവൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സൂക്ഷ്മമായ രീതിയിൽ നിരീക്ഷിച്ച് വരികയായിരുന്നു കാരണം ഇവരെ പറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജേണലിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് അതിന് പറ്റിയ ആളാണ് ഈ റൊഗാലയും ഷിൻഷുക്കും അലപ്പായും ഒക്കെ ഇവരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്ത് നിരീക്ഷിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിൽ നിന്ന് ഈ ഡൂഷയിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിടികിട്ടി ഇവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ റൊഗാലയ്ക്ക് ജീവനുള്ള ഒന്നിനെയും പേടിയില്ല അയാളുടെ മുമ്പിൽ എന്ത് വന്ന് നിന്നാലും അതിനെ ഒന്നും ഈ റൊഗാലയ്ക്ക് പേടിയില്ല പക്ഷേ റൊഗാല കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില അദൃശ്യ ശക്തികളെ റൊഗാലയ്ക്ക് ഭയമാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് അടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കാരണം റൊഗാലയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടായി അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഈ ഷിൻഷുക്കും അലപ്പായും ഒരു ദിവസം വന്നിട്ട് ഈ പോൾ ഡൂ ഷെയോണ്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങളിൽ ഇവിടെ കാണില്ല ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ പോകാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന് ഈ രണ്ടു പേരും ഇദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വാ ഇവിടെ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇവിടെ നമ്മുടെ റൊഗാല എൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവർ പോയ ആ ദിവസം മുതൽ റൊഗാലയുടെ പെരുമാറ്റത്തിലും നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ടായി ഇവൻ ആരെയൊക്കെയോ പേടിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഇവൻ്റെ ഓരോ പെരുമാറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നത് റൊഗാലയുടെ പെരുമാറ്റത്തിലുണ്ടായ വ്യത്യാസം ഡൂ ഷെയുവിന് മനസ്സിലായെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരക്ഷരം പോലും അവനോട് ചോദിച്ചില്ല അവൻ അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുന്നു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ റൊഗാല കാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു കോടാലിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോയത് അധികം താമസിക്കാതെ തിരിച്ചു വന്ന റൊഗാലയുടെ കയ്യിൽ പനയോലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു വീണ്ടും അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് പോയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് തടികൾ ഈ ശിഖരങ്ങളൊക്കെ ചുമന്നുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി പോൾ ഡൂ ഷെയുവിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവൻ വേറെ ഒരു ചെറിയ കുടിൽ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഡൂ ഷെയു ഇവനോട് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹം ഈ ഇവർ താമസിക്കുന്ന ആ കുടിലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു കുടിൽ ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി പോൾ ഡൂ ഷെയു ഒരക്ഷരം ചോദിക്കാതെ ഇവൻ കാണിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം റൊഗാല വന്നിട്ട് ഈ ഡൂ ഷെയുണ്ട് പറഞ്ഞു ഒഗോസി ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ വർഷത്തെ ഒരു പ്രത്യേക അമാവാസി ദിവസമാണ് അന്ന് നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല നല്ല ഇരുട്ടായിരിക്കും അതിനുശേഷം ഈ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ചന്ദ്രൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കോവാകുലനാണ് ആ സമയത്ത് അവൻ്റെ കോപത്തിന് ഇരയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ജീവിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അതാണ് എന്നെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു കുടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആ അമാവാസി ദിവസം ഞാൻ ആ കുടിലായിരിക്കും താമസിക്കുന്നത് അവിടെ എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥനകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അന്നത്തെ ദിവസം ഇവർ പേടിച്ചിട്ട് പൊതുവേ ഉള്ള ഈ ആദിവാസി ഗ്രൂപ്പുകൾ അവർ ഈ അമാവാസി ദിവസം പ്രത്യേകിച്ച് പേടിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുകയും അന്ന് മിണ്ടാതെയാണ് ഇവർ ഇവരുടെ കുടിലുകളിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് അന്ന് അമാവാസി ദിവസം ഇവർ മിണ്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പിന്നീട് ചാടി വരുന്ന ഈ ചന്ദ്രൻ ഇവരെ പിടികൂടും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ മുകളിലേക്ക് വലിയ ശാപവാക്കുകൾ ചൊരിയും ഇതൊക്കെ ഇവരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വധിക്കപ്പെടും ഈ റൊഗാല ഇദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും മരിക്കുന്നത് വർഷത്തിലെ ഈ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ഈ അമാവാസി ദിവസത്തിലാണ് റൊഗാലയുടെ പേടിയുടെ കാരണം ഇപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന്
ഇവൻ എന്തൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ബോൾഡു ഷോ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ പ്രത്യേകം മാറ്റിവെച്ച മാനിറച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അവരൊരു പ്രത്യേകം പാത്രത്തിലാക്കി തിളപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം ആ മാംസം എടുത്തിട്ട് പ്രത്യേകം ഇലയ്ക്കകത്താക്കി പൊതിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു ബോൾഡു ഷോയും ഇവൻ അറിയാതെ ഇവൻ്റെ പുറകെ നടന്നു ഇത് എന്താണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് അറിയണമല്ലോ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവന് ഒരു വലിയ മരമാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലെത്തി അതിനുശേഷം ഈ റൊഗാല കുറേ ഏറെ ഈ ബ്രാഞ്ചസ് ശിഖരങ്ങൾ ഇലകളൊക്കെ കളക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ അടുക്കി പെറുക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ മാംസം അവിടെ കൊണ്ടങ്ങ് വെച്ചു മോമ്പോ ഒലമ്പോ ഈ രണ്ട് പേരുകളിലുള്ള രണ്ട് സ്പിരിറ്റുകളാണ് ഇവരുടെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് സ്പിരിറ്റുകളെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അമാവാസി ദിനം കഴിഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് ചാടി വരുന്ന ചന്ദ്രന്റെ കോപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ റോഗാല കരുതുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് സ്പിരിറ്റുകൾക്ക് പ്രത്യേകം അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഇറച്ചിയുമായിട്ട് റോഗാല അവിടെ എത്തിയത് എന്നിട്ട് ഇത് നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് മുട്ടുകൂത്തി നിന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് എന്നെ കരകയറ്റണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് റൊഗാല അവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ആ സമയത്താണ് പോൾഡു ഷയു റൊഗാലയുടെ കയ്യിൽ മറ്റൊരു വിചിത്ര വസ്തു ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത് തടിയിൽ കുത്തിയെടുത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ രൂപമാണ് അത് ഇവരുടെ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരുടെ സ്പിരിറ്റുകളെല്ലാം ഉള്ള ഒരു രൂപമാണ് എന്നാണ് റൊഗാലയുടെ വിശ്വാസം അതും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നേരം രാത്രി ആകാറായി അമാവാസിയാണ് റൊഗാല ആകെ പരിഭ്രാന്തനാണ് ഇവൻ നേരെ ഈ പോൾഡു ഷയുവിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഇറച്ചിയും ഈ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഇറച്ചിയും പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ വിഗ്രഹവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ കുടലിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ് നാളെ രാവിലെ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുകയുള്ളൂ അതുവരെയും ഉപവസിക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ ഈ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് ശുദ്ധജലമുണ്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനർച്ചി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പോരാഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഈ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് ഭക്ഷണ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് തീ കായാനും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം വിറകൾ ഞാൻ കൊണ്ടെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപവസിക്ക് പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല ഞാൻ എൻ്റെ കുടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ രാത്രി മുഴുവൻ ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങ് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കരുത് അതായത് എന്നെ വന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തരുത് ഞാൻ മിണ്ടാതെ അതിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത്രയൊക്കെയാണ് റൊഗാല പറഞ്ഞത് ഇതെല്ലാം ബോൾഡു ഷയു സമ്മതിച്ചു ഏതാണ്ട് നേരം ഇരുട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ റൊഗാല ഈ പുതുതായിട്ട് നിർമ്മിച്ച കുടലിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് വാതിലടച്ച് അതിനകത്തിരുന്നു ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഇറച്ചിയുണ്ട് അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആ പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെ അനുസ്മരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ തടി കൊണ്ടുള്ള രൂപം ഇത്രയുമായിട്ടാണ് അയാൾ അകത്തേക്ക് കയറിയത് എന്താണെങ്കിലും ആ രാത്രി വളരെ വിരസമായിട്ടാണ് പോൾഡു ഷെയുന്ന് തോന്നിയത് കാരണം അതുവരെയും എല്ലാ രാത്രികളിലും ഇവർ പോൾഡു ഷെയിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലിരിക്കും പുക വലിക്കും ഇവർ പല പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയും പക്ഷെ അന്നത്തെ ദിവസം ഇദ്ദേഹം ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയി ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ആണ്ടക്കോയെ വിളിച്ചിട്ട് കുടിലിനകത്തേക്ക് കയറ്റി എന്നിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ കുടിലിൽ കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് ഇൻഡോവ പുറത്ത് ആ ഇൻഡോവയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കിയ ആ കൂട്ടിനുള്ളിലാണ് കിടക്കുന്നത് രാത്രി ഏറെ ചെന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതായത് ഈ റൊഗാലയുടെ കുടിയിൽ നിന്ന് യാതൊരു ശബ്ദവും ഇല്ല അയാൾ പേടിച്ച് അതിനകത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് ഒരു മണിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ശബ്ദം പുറത്തു നിന്ന് കേട്ടു നമ്മുടെ ഇൻഡോവയുടെ ശബ്ദമാണ് ഈ പോൾഡ് ഷോയു അത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവൻ്റെ ഈ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഏതോ ഒരു വലിയ പാമ്പ് എഴഞ്ഞു പോയ ഒരു പാട് കാണാനുണ്ട് പോൾഡു ഷെയു പന്തമൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് അവിടെ മുഴുവൻ നോക്കിയെങ്കിലും ആ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല കാരണം ഈ ആണ്ടക്കോ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറച്ച് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് ഈ പാമ്പ് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും എഴഞ്ഞു പോയിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ പുറത്ത് നടന്നിട്ടും ഈ പേടിച്ചിരണ്ട അകത്ത് കയറിയ റൊഗാല പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും രസകരമായ സംഭവം അന്നത്തെ രാത്രി ഒരു വിധം കഴിഞ്ഞു പോയി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ റൊഗാല മുറ്റത്ത് വന്ന് ഇപ്പോണ്ട് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ചന്ദ്രന് എന്നെ പിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല ഞാനിത് ആ ജീവനോടെ
ഈ റൊഗാലയ്ക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷമായി അവന് തോന്നി ശരിയാണ് ഈ ഒഗൂസി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല പക്ഷേ ചെറുപ്പകാലം മുതൽ താൻ എന്തൊക്കെയാണോ വിശ്വസിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അതൊന്നും റൊഗാലയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ പോകില്ല റൊഗാല പിറ്റേ ദിവസം ഈ പോളു ഷെയിനോട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു നാല് ദിവസത്തേക്ക് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് വരാം എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു പോളു ഷെയ് ഇവനോട് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവൻ പോയിരുന്ന ആ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോയ ഈ ഷിൻഷുക്കു മലപ്പായും തിരിച്ചു വന്നു രണ്ടു പേരുടെയും മുഖത്ത് ഒരു കള്ള ചിരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പോൾഡു ഷെയ്യു അവരോട് ചോദിച്ചു ഈ എത്ര ദിവസം എത്ര രാത്രി നിങ്ങൾ ആ കുടിലിനുള്ളിൽ ഇരുന്നു എന്ന് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി എന്ന് ഈ ഷിൻഷുക്കുവിനും മലപ്പായിക്കും മനസ്സിലായി അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് താങ്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ പേടിയാണ് എന്നാണെങ്കിലും പോൾഡു ഷെയ്യു അവരോട് കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കാണ്ട് പോയില്ല ഒരു നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ പോയ റോഗാല തിരിച്ചു വന്നു ആ സമയത്ത് തടികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മറ്റൊരു രൂപം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു ആ രൂപം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ഇവരുടെ ഈ ക്യാമ്പിനുള്ളിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇവനിത് കുഴിച്ചിട്ടു അവരുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചില പ്രക്രിയയിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വീണ്ടും ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി ഇവരെല്ലാവരും ഈ ഷിൻഷുക്കു അലപ്പായി റൊഗാല ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഇവരുടെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു വർഷത്തിൽ ഒരു തവണയാണ് ഇവരിങ്ങനെ പേടിക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്താണെങ്കിലും അതൊക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയി ഇവർ വീണ്ടും പഴയ ആളുകളായിട്ട് മാറി ആ സമയത്താണ് ഈ പോൾഡൂഷയും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചത് തൻ്റെ ഈ തീയതികൾ കണക്ക് കൂട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ തനിക്ക് പിഴവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ വന്ന് വേട്ടകളൊക്കെ തുടങ്ങി ഇതിൽ വ്യാപൃതമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹം കറക്റ്റായിട്ട് ഡേറ്റുകൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് പിഴവ് സംഭവിച്ചു ഇതിപ്പം ജൂലൈ അവസാനമാണോ ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യമാണോ എന്നൊന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഈ കാലവും തീയതിയും സമയവും സ്ഥലവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കൊടുങ്കാട്ടിനുള്ളിലാണ് ഇവരുള്ളത് വൃക്ഷങ്ങളിങ്ങനെ ഇടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ അടുത്തടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഘോരവാനത്തിനുള്ളിലാണ് ഇവരുള്ളത് അതായത് ആകാശം കണ്ടിട്ട് മാസങ്ങളായി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ പോൾ ഡൂഷയു ബാക്കിയുള്ളവരെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലം കാണിച്ചു തരണം കാരണം എനിക്ക് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അവരോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിശാലമായിട്ട് ആകാശം കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ നാക്കണം അവിടെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് താമസിക്കണം എന്നാലേ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവുള്ളൂ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ റൊഗാലം വന്നിട്ട് പോൾ ഡൂഷയോട് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ദിവസം യാത്ര ചെയ്താൽ ഈ നദിയുടെ കരയിൽ ചെല്ലണം അവിടെ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു വലിയ ദ്വീപ് കാണാൻ പറ്റും ആ ദ്വീപിൽ മരങ്ങളൊന്നുമില്ല വെറും പുല്ലുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മണലും ആ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ വിശാലമായ രീതിയിൽ ആകാശം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ പോൾ ഡൂഷയോട് സന്തോഷമായി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇവരോട് പറഞ്ഞു ഈ ഷിൻഷുക്കും അലപ്പായും തിരിച്ച് റൊട്ടംപോ രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ ഗ്രാമം വിട്ടിട്ട് ഈ നദിയുടെ തീരത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിവരം അറിയിക്കണം ഞാനും റൊഗാലയും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ മൃഗങ്ങളായിട്ടുള്ള രണ്ട് കൂട്ടുകാർ ഇൻഡോവ ആൻ്റെ ആൻഡക്കോ ഈ ഇത്രയും പേര് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്ത് ഈ ദ്വീപിലേക്ക് പോയിക്കോളാം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്ന ഏകദേശം ഒരു സമയമൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഈ ക്യാമ്പിൽ വന്ന് നോക്കുക ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുപുട്ടാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഷിൻഷുക്കും അലപ്പായും ഇവരോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് ഈ റൊട്ടംപോ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് യാത്രയായി പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ ഈ ദ്വീപിലേക്ക് പോകാനുള്ള എല്ലാ സെറ്റപ്പുകളും ഇവർ തയ്യാറാക്കി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുൾഡോഗ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബോക്സ് പിന്നെ കോടാലി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാരണം ഇവർക്ക് നദി കടന്ന് അപ്പുറേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ചെങ്ങട ഉണ്ടാക്കണം ഇനി ആ ദ്വീപിൽ ചെന്നാൽ അവിടെ ഒരു കുടിലുണ്ടാക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടുന്ന ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാം ഇവർക്ക് വേണം ഇവർക്ക് കുറച്ച് നാളത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം വേണം ഈ ഉണക്കിയ ആനയിറച്ചിയൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഇവരെടുത്തു പിന്നെ ഈ രണ്ട് മൃഗങ്ങളെ കൂടെ കൂട്ടണം അങ്ങനെ ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും എടുത്തിട്ട് ഇവർ യാത്രയായി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ
ഇതുവഴി കടന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റു ഗോത്രക്കാരെയാണ് അവർ വള്ളങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഈ നദിയുടെ തീരങ്ങൾ വഴിയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവരിവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഒരു പക്ഷെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നേക്കാം അത് മാത്രമേ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇനി പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആക്രമണം ഇനി ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് മറ്റൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചത് ഈ ഐലൻഡിൻ്റെ തീരത്ത് ആമകൾ കണ്ടമാനമുണ്ട് അതിൻ്റെ മുട്ടകൾ കിടപ്പുണ്ട് അതായത് ഇവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിനും വലിയ സാരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല ഇത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ മുതലകൾ തീരെ കുറവാണ് ഈ വാർത്തയും കൂടെ അറിഞ്ഞതോടെ അദ്ദേഹത്തിന് പെരുത്ത് സന്തോഷമായി പക്ഷെ ആകെ ഒരു കുഴപ്പമുള്ളത് ഈ ദ്വീപിൽ ഒരു ചെറിയ കുടിൽ പണിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ പല തവണ ഈ നദി ക്രോസ് ചെയ്ത് കാട്ടിപ്പോയിട്ട് ഈ തടികളും മരങ്ങളും ഒക്കെ വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരണം അതാണ് ആകെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഏതായാലും അന്ന് അവരവിടെ കിടന്നു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ഇവർ ഈ ചെങ്ങാടത്തിലെ അപ്പുറയെ കിടന്നിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു ഈ സമയത്തെല്ലാം നമ്മുടെ ആണ്ടക്കയും ഇണ്ടവയും ഈ ദ്വീപിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞു കൂടിയത് പിറ്റേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് വിശാലമായിട്ടുള്ള ആകാശ കാഴ്ച ലഭിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഏത് സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ഏകദേശം രൂപം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് മൈലോളം തെക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് താൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഈ പ്രധാന തീരത്ത് നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മൈല് ഉൾവനത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ടാണ് തൻ്റെ സ്ഥാനം എന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി മാത്രവുമല്ല ഇത് ഒക്ടോബർ മാസമാണ് പതിനേഴാം തീയതിയാണ് ബുധനാഴ്ചയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു മൂന്ന് രാത്രികളിലെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ താൻ ഇവിടെ എന്തിനാണോ വന്നത് ഈ ദ്വീപിൽ എന്തിനാണോ വന്നത് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറി എല്ലാം ഭംഗിയായി ഇനി നല്ലൊരു വേട്ട നടത്തണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റൊഗാലയോട് ഈ പോൾ ഡു ഷെയു പറഞ്ഞു നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് ഈ കുടിലൊക്കെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കാട്ടിലേക്ക് കയറാം എന്നിട്ട് നല്ല കുറച്ച് വേട്ടകളൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ അവർ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ കയ്യിൽ മാംസം കാണുമല്ലോ അത് ചുട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ ഇവർ ഈ ദ്വീപിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അതിന് ശേഷമാണ് ഇവർ ഈ കാട്ടിലേക്ക് പോയത് വലിയൊരു വേട്ടൊക്കെയാണ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇൻഡോവയും ആണ്ടൊക്കെയും ആ ദ്വീപിൽ ഇട്ടിട്ട് പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല അവരെ അവരെയും കൂട്ടി അങ്ങനെ ഇവർ നാല് പേരും കൂടെ ചങ്ങാടത്തിൽ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഈ നദിയുടെ തീരത്ത് മെയിൻ കാട്ടിൽ വന്നിറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ഇവരകത്തേക്ക് പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഇൻഡോവ കുറച്ച് ദൂരം ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരം മുന്നോട്ടൊക്കെ നടന്നു ഇവർ കുറച്ച് നേരം ഇതിനെ അഴിച്ചൊക്കെ വിട്ടു പരിചയമില്ലാത്ത കാടായതുകൊണ്ട് ഇവൻ പോവില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഇൻഡോവ വലിയൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇവർ കേട്ടു ഈ ഇൻഡോവ എവിടെയാണ് നിന്നത് അവരങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചു നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇൻഡോവയുടെ തൊട്ടടുത്ത് വലിയൊരു പെരുമ്പാമ്പ് വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ഇത് കണ്ടതോടെ ഒരു ഒറ്റ വെട്ടിന് ഈ പെരുമ്പാമ്പിനെ ഈ റോഗാല രണ്ടാക്കിയങ്ങ് കഷ്ണിച്ചു പെരുമ്പാമ്പിൻ്റെ മാംസം ഈ ഗോത്രക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ വിലപിടപ്പുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കണ്ട മാത്രയിൽ ഈ റോഗാല ചാടി വീണതും ഇതിനെ കഷ്ണിച്ചു അതിനുശേഷം ഇവനിത് പല ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് വലിയ കാട്ടിലെ വലിയ ഇലകളിൽ ഇവൻ പൊതിഞ്ഞു എന്നിട്ട് വലിയ ഒരു മരത്തിൽ ഇത് കെട്ടിത്തൂക്കിയിട്ടു അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം ഇതാണ് ഇവർക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് അകത്തേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ഇത് ചുവന്നുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ടൊന്നും പറ്റില്ല അദ്ദേഹം ഈ റൊഗാല ഈ പോൾഡു ഷെയിനോട് പറഞ്ഞു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് എടുത്തോളാം അതുവരെ ഇതിവിടെ കിടന്നോട്ടെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് നല്ല സൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ പാമ്പിൻ്റെ ഇറച്ചി അവരവിടെ കെട്ടിത്തൂക്കി ഇട്ട ശേഷം ഇവർ വീണ്ടും ഉൾവനങ്ങളിലേക്ക് യാത്രയായി ഇവരിങ്ങനെ അകത്തേക്ക് നീങ്ങുന്ന സമയത്തിനിടയ്ക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ ആണ്ടക്കോ ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഉൾവനത്തിലേക്ക് പോകും പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവരെവിടാണ് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ നമ്മുടെ റൊഗാല ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും ഇവൻ പോകും തിരിച്ചു വരും പക്ഷേ ഇവൻ്റെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഒന്നിനെയും ഓടിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും വരുന്നില്ല കാരണം ഇവൻ അങ്ങനെ വലിയ മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു തവണ ഇവൻ പോയിട്ട് കുറേ മണിക്കൂറുകളായിട്ടും ഈ ആണ്ടക്കോ തിരിച്ചു വന്നില്ല നമ്മുടെ ഈ റൊഗാല പല വിധത്തിലുള്ള വിസിലടികൾ നടത്തിയെങ്കിലും ഈ ആണ്ടക്കോയുടെ മറുപടികളൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഈ റൊഗാലയ്
പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആണ്ടക്കയെ കാണാനില്ല അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവരുടെ ശബ്ദവും കേൾക്കാനില്ല ഇവർ കുറേ നേരം ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആണ്ടക്കോയ്ക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ മറുപടി ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു കുറ്റിക്കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഈ ആണ്ടക്കോ ഇവിടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു സത്യത്തിൽ ഇവർ അമ്പരന്ന് പോയി കാരണം ആണ്ടക്കോയുടെ വായിൽ ഇവരത് സാധനത്തെ കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു പുലിക്കുട്ടിയായിരുന്നു ആണ്ടക്കോയുടെ വായിലിരിക്കുന്ന പുലിക്കുട്ടിയെ കണ്ട് ഞെട്ടിപ്പോയ പോൾ ഡു ഷെയു ഈ റൊഗാലിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി നമ്മൾ സിനിമയ്ക്കകത്ത് പറയുന്ന പോലെ പുലിയുടെ മടയിലോട്ടാണല്ലോ ഈ ആണ്ടക്കോ നമ്മളെ വിളിച്ച് കയറ്റിയത് എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നോട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിയ റൊഗാല ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ ഒഗൂസി തോക്കുമായിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുക ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട തോക്കായിട്ടുള്ള ബുൾഡോഗ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൊണ്ട് ഇവിടെ നീക്കിയ കാരണം ഈ തള്ളപ്പുലി എപ്പോൾ വേണേലും ഇവിടെ എത്താം ഈ തള്ളപ്പുലിയുടെ പുലിമട ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയോ ഉണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ എത്രത്തോളം കുട്ടികളുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അങ്ങനെ എത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും കുട്ടികളെയും നമ്മുടെ ഈ ആണ്ടക്കോ ഇപ്പോൾ വധിച്ച് കാണും മിച്ചം വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം എന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോൾ ഡു ഷെയു തൻ്റെ ബുൾഡോഗുമായിട്ട് അവിടെ നിലയുറപ്പിച്ചു ഈ സമയത്ത് ആണ്ടക്കോയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ റോഗാല ഉൾവനത്തിലേക്ക് പോയി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ റോഗാല തിരിച്ചു വന്നു ആ സമയത്ത് കയ്യിൽ ജീവനുള്ള രണ്ട് പുലിക്കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു രണ്ടെണ്ണം കൂടെ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ആ രണ്ടിനെയും നമ്മുടെ ഈ ആണ്ടക്കോ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഇവിടെ ഇനി ഉള്ളൂ ഇനി ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മളിവിടെ വന്ന വിവരം ഈ തള്ളപ്പുലി അറിയാനായിട്ട് പാടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം ഒന്ന് കത്തിക്കണം ഇത് ഇവിടെയുള്ള ആദിവാസികളുടെ സ്ഥിരം പരിപാടിയാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ള പുലിമടയെ കയറിയിട്ട് ഈ പുലികളെ എടുക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരവിടെ കത്തിക്കും അങ്ങനെ കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പുലിക്ക് ഇത് ആര് കത്തിച്ചു ആരാണ് ഇവിടെ വന്നത് എന്നൊന്നും ഈ മണത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാവില്ല എന്നാണ് ഇവരുടെ വിചാരം എന്താണെങ്കിലും അവരുടെ നാട് അവരുടെ കാട് പോൾ ഡു ഷെയ് പറഞ്ഞു നീ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കിടക്കണം കാരണം കുട്ടികളെ നഷ്ടപ്പെട്ട ഈ തള്ളപ്പുലിയുടെ പ്രതികാരം അതിഭീകരമായിരിക്കും ഇത് മുമ്പ് ഞാൻ അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ കാട്ടിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ദ്വീപിൽ എത്തിച്ചേരണം കാരണം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ പുലിക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഈ റോഗാലെ തിരിച്ചു നിന്നിട്ട് ആ ഭാഗത്ത് ചുള്ളിക്കമ്പെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം അങ്ങ് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു ഇവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇവരുടെ ഈ നദീ തീരത്തേക്ക് ഇവർ യാത്രയായി ഓരോ ചൂട് വെക്കും തോറും ഈ പോൾ ഡു ഷെയിൻ ഒരു പേടിയായിരുന്നു പുറകിൽ ഈ തള്ളപ്പുലി വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഭയം തിരിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോൾ ഡു ഷെയിൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി തന്നേക്കാൾ ഭയം ഈ റോഗാലയ്ക്കുണ്ട് കാരണം റോഗാല പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുകയാണ് ഓഗോസി വേഗം വാ നമുക്ക് വേഗം പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഈ പോൾ ഡു ഷോയ് വേഗത്തിൽ നടന്നിട്ട് ഈ റൊഗാലയെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത് ഇദ്ദേഹം മുന്നിൽ പോകും എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ റൊഗാലെ ഇദ്ദേഹം വിളിക്കും പെട്ടെന്ന് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതിവേഗം ഭീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വളരെ വേഗം ഇവർ ഈ നദിയുടെ തീരത്തേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു പക്ഷേ നദിയുടെ തീരത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കാണ് മറ്റൊരു വലിയ പ്രശ്നം അവരുടെ മുമ്പിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നത് കാരണം ഈ നദീ തീരത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ദ്വീപ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്വിന് അദ്ദേഹമാണ് ആ സമയത്ത് മുന്നിൽ നടന്നിരുന്നത് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവിടെ കുറേ ആളുകൾ ഈ ദ്വീപിൽ ഇവരുടെ ഈ കുടിൽ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് അതിന് ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ദേഹത്ത് ചായങ്ങളൊക്കെ വാരി പൂശിയിട്ടുണ്ട് വേറെ ഏതോ ഗോത്രത്തിലെ ആളുകളാണ് തങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം അവർ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെകുത്താനും കടലിനും ഇടയ്ക്കായി കാരണം പുറകിൽ ഈ തള്ളപ്പുലി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം എന്നുള്ള ഭയം മുമ്പിൽ ഇവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് യുദ്ധസമാനമായ വേഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് കുറേ ആളുകൾ ഇത്രയുമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പോൾ ഡു ഷെയുവിന് മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് അവരുടെ മുമ്പിൽ പെടുന്നത് അത്ര ബുദ്ധിയല്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കുറ്റിക്കാടുണ്ടായിരുന്നു ആ കാട്ടിലേക്ക് പതുങ്ങിയിരുന്നു ഇവരെന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ
ഈ പെണ്ണിലത്തിൻ്റെ ടിക് ടോക്ക് ശബ്ദം നമ്മൾ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകൾക്കെങ്കിലും വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ ശബ്ദമാണ് ഈ പോൾ ഡു ഷെയുവിൻ്റെ കുറിലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് പൊതുവെ അന്ധവിശ്വാസികളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ പരിചയമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പെട്ടെന്ന് പേടിക്കും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഗോത്രവർഗ ജനതയാണ് ഇവർ ഇവർക്ക് ഈ ശബ്ദം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതേ ഇല്ല ഇവർക്ക് കേട്ട് പരിചയമുള്ള ഒരു ശബ്ദമേ അല്ല ഈ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് ഈ വന്ന ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ പേടിച്ചിട്ട് ഈ തുരുത്തു വഴി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എവിടുന്നാ വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ വരേണ്ട നടക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഇവർക്ക് ആ ശബ്ദത്തിന്റെ സ്രോതസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല ഇവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേടിച്ചിട്ട് ഇവർ വന്ന തോണികളിലേക്ക് കയറുകയും അതിവേഗം തിരിഞ്ഞു പോലും നോക്കാതെ ഇവർ ഈ നദിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് അവർ ആ ഭാഗങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവരങ്ങോട്ടേക്ക് മടങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു ഈ രംഗം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പോൾ ഡു ഷെയ്വിന് ആശ്വാസമായി കാരണം ഒരു വെടി പോലും പൊട്ടിക്കാതെ ഇത്രയും വലിയൊരു ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരെ അവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ക്ലോക്കിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏതായാലും ആ സമയത്ത് തന്നെ റൊഗാല അവിടെ എത്തിച്ചേരുകയും ഈ മടങ്ങി പോകുന്ന തോണികളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളെ അദ്ദേഹം കാണുകയും ചെയ്തു റൊഗാല പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ആ ഈ നദിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് താമസിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരാണ് യുദ്ധം സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഗോത്രവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മെ കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവർ ഉറപ്പായിട്ടും ആക്രമിച്ചേനെ എന്താണെങ്കിലും അവർ പോയത് നന്നായി അവരുടെ വേഷ വിധാനങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇവർ ഇവരുടെ ബാക്കിയുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളെ ബാക്കി കാട്ടിലൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് താമസിക്കുന്ന പല ഗ്രാമങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന പോക്കാണ് ഇവരുടെ ഈ വേഷവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവർ മുഖത്തും ദേഹത്തും ഒക്കെ വാരി പൂശിയിരിക്കുന്ന ഈ നിറങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾക്ക് പിടികിട്ടും ഇവർ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നുള്ളൂ ഓരോ ഉദ്ദേശത്തിനും ഓരോ രീതിയിലാണ് ഇവർ ഇവരുടെ ദേഹം ഇങ്ങനെ അലങ്കരിച്ച് വെക്കുക എന്താണെങ്കിലും പോൾ ഡു ഷെയിനും റൊഗാലയ്ക്കും ആശ്വാസമായി ഒരു യുദ്ധം ഒഴിവായി കിട്ടി പക്ഷേ പുറകെ ഒരു പുലി വരുന്നുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ തീരത്ത് നിന്ന് ഇവിടെ ഈ തുരുത്തിലേക്ക് മാറണം ഇവർ ഇവരുടെ ചെങ്ങാടം ചെറിയൊരു കാട്ടിന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ടാണ് കെട്ടിയിട്ടിരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് അത് സാവധാനം അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും അതിലേക്ക് കയറി ആ സമയത്താണ് റൊഗാല പറഞ്ഞത് ആ പെരുമ്പാമ്പിന്റെ ഇറച്ചി നമ്മൾ എടുത്തില്ലല്ലോ എന്ന് എന്താണെങ്കിലും ഇനി ഈ പുലിയുടെ ഭീഷണി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയി എടുക്കണ്ട എന്ന് പോൾ ഡു ഷയു പറഞ്ഞു നമുക്ക് തുരുത്തിൽ ആമകളുണ്ട് മുട്ടകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം തൃപ്തിപ്പെടാം എന്താണെങ്കിലും ഇവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവരുടെ ചെങ്ങാടത്തിലേക്ക് കയറുകയും അതിവേഗം തുഴഞ്ഞ് ഇവരുടെ തുരുത്തിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്തു ഇവർ നാല് പേരും ചെങ്ങാടം തുഴഞ്ഞ് ഈ തുരുത്തിലേക്ക് കയറിയ ആ നിമിഷം പുറകിൽ നിന്ന് ആ പുലിയുടെ ശബ്ദം അവിടെ മുഴങ്ങി കേട്ടു ഇവർ തിരിഞ്ഞു നോക്കി പക്ഷെ പുലിയെ കാണാനില്ല ആ തീരങ്ങളിലൊന്നും പുലി വന്ന് നിപ്പില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും വലിയ വലിയ ശബ്ദങ്ങൾ ഈ കാട്ടിൽ നിന്ന് ഇവർ കേട്ടു ആ ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് റൊഗാലയ്ക്കും ഈ പോൾ ഡു ഷെയുവിനും ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ മറുകരയിൽ കിടന്നിങ്ങനെ ഒച്ച വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പുലിയല്ല രണ്ട് പുലികളുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും കൃത്യസമയത്താണ് ഇവർ ഈ നദിയുടെ തീരം വിട്ടിട്ട് ചെങ്ങാടത്തിൽ ഇവരുടെ തുരുത്തിലേക്ക് വന്ന് കയറിയത് ഈ തുരുത്തും നദിയുടെ തീരവും തമ്മിൽ നല്ല ദൂരമുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും പുലികൾ ഇത് നീന്തി ഇവിടെ വരില്ല എന്ന് പോൾ ഡു ഷെയുവിന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ രണ്ട് പുലികളും മണിക്കൂറുകളായിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽപ്പാണ് മറുകരയിലുള്ള വനത്തിൽ നിന്ന് ഇവറ്റകളുടെ ശബ്ദം വീണ്ടും വീണ്ടും മുഴങ്ങി കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു അപകടകരമായ സിറ്റുവേഷനാണ് കാരണം ഇവർക്ക് നാളെ രാവിലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടതാണ് വേട്ടയ്ക്ക് പോകേണ്ടതാണ് ഇവറ്റകൾ ഇങ്ങനെ ഈ നദിയുടെ തീരത്ത് നില ഉറപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾ ഈ പുലികൾ അവിടെ കണ്ടേക്കാം രണ്ട് ഭീഷണികൾ അതാണ് ഇവരുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് ഒന്ന് മുമ്പ് പോയ ആ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ അവരെപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തിരിച്ചു വരാം രണ്ട് കരയിൽ ഇവരെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന രണ്ട് പുലികൾ ഈ രണ്ട് പുലികൾ ഇവർക്ക് കാണാൻ പോലും കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങും ഇതിനൊരു പോം വഴി കണ്ടുപിടിച്ചേ മതിയാവൂ പോൾ ഡു ഷെയു റൊഗാലയോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഏതായാലും രണ്ട് പുലിക്കുട്ടികൾ കൈവശമുണ്ട് ഇവ രണ്ടും എത്ര ദിവസം ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്ന് ഒരു പിടുത്തവും ഇല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇതിൽ ഒരെണ്ണത്തെ ഇതിൻ്റെ ഈ ചെവിയിൽ തൂക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പൊക്കി കാണിക്കുക ഈ
പുലികളുടെ ഭീഷണി ഒഴിവായി എന്ന് തോന്നി പക്ഷെ ഒരു പുലിക്കിട്ട് മാത്രമേ വെടി കൊണ്ടിട്ടുള്ളൂ മറ്റൊരു പുലി ബാക്കിയുണ്ട് അതിന് നാളെ രാവിലെ മുതൽ അവിടെ കാവൽ നിൽക്കുമോ ഇവർക്ക് പിന്നീട് വേട്ടയ്ക്കിറങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമോ ഇനി അതൊന്നും അല്ല നാളെ പകലോ രാവിലെയോ വൈകിട്ടോ മുമ്പ് പോയ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ തിരിച്ചു വരുമോ ഇതൊന്നും അറിയില്ല ഇനി ഈ ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ രാത്രി ഇവരെ ആക്രമിക്കാൻ തിരിച്ചു വന്നെങ്കിലോ എന്താണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഓർത്തിട്ട് തൻ്റെ ചെറിയ രണ്ട് തോക്കുകൾ ഈ തലയുടെ അടിയിൽ വെക്കുകയും ഈ ബുൾഡോഗിനെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിനെയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടാണ് ഈ പോൾ ഡൂഷയു അന്ന് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങിയത് അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയായി ഇവർക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം ഈ ആമകളുടെ മുട്ടകൾ അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് മീനുകൾ ഇതൊക്കെ ധാരാളം കിട്ടുന്ന ഒരു തുരുത്തിലാണ് ഇവരുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന് യാതൊരു കുറവും ഇവർക്കുണ്ടായില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പുറത്തിറങ്ങാതെ ആ നദിയുടെ മറ്റേ തീരത്തേക്ക് പോകാതെ തന്നെ ഇവർ ഈ തുരുത്തിൽ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടി അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ഈ പോൾ ഡൂഷയിനും മടുത്തു അദ്ദേഹം റൊഗാലോട് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ നിർത്താം എന്താണെങ്കിലും സ്ഥലവും കാലവും ഒക്കെ ഗണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അത്യാവശ്യം ഒന്ന് രണ്ട് നല്ല വേട്ടകൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല അത് മാത്രവുമല്ല ഈ രണ്ടാമത്തെ പുലിയുടെ ഭീഷണി ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ഈ കാട്ടിൽ പോയിട്ട് വേട്ടയാടാനായിട്ട് പറ്റുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാം എന്താണെങ്കിലും അന്നത്തെ ദിവസം ഇവർ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം പാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവിടെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത പക്ഷികളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയൊക്കെ തൂലുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് വീണ്ടും ഇവിടെ ചെങ്ങാടത്തിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് എന്നേക്കുമായിട്ട് ആ തുരുത്തിനോട് ഇവർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ചെങ്ങാടത്തിൽ തിരിച്ച് നദിയുടെ മറുകരയിലെത്തിയ ശേഷം പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ പ്രഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പെട്ടി നമ്മുടെ റൊഗാലയുടെ മുതുകത്ത് വെച്ചു അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇൻഡോവ കയറിയിരുന്നു ആണ്ടക്കോ പഴയതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ പുറകെയും മുമ്പേ ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നു ബാക്കിയുള്ള തോക്കുകളും ബാക്കി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോൾ ഡൂഷയും ഇവരുടെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോൾ ഡൂഷയു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അതിഭീകരമായ ഒരു ശബ്ദം മകലെ നിന്ന് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നത് കേട്ടു അത് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു ഹരിക്കെയിൻ വരുന്നത് പോലെയാണ് ആ ശബ്ദം ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് വേറൊന്നുമല്ല വലിയൊരു കൂട്ടം ഇൻഡോവകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഇൻഡോവയുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ആ വാനരന്മാർ അവരുടെ വരവാണ് മരങ്ങളിലെ ശിഖരങ്ങളെല്ലാം ആട്ടി ഉലച്ചുകൊണ്ട് അകലെ നിന്നുള്ള ഇവരുടെ വരവാണ് ഈ കൊടുങ്കാറ്റ് പോലെ ഒരു ഹരിക്കെയിൻ പോലെ ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് എന്താണെങ്കിലും കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഈ വാനരപ്പാട ഇവർ നടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടു മുകളിൽ ആ മരങ്ങളുടെ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ വന്നെത്തി ഈ ഇൻഡോവയെ കാണാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോവയുടെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് ഇവർ വന്നതാണ് ഇവർ വെടിവെക്കാനൊന്നും പോയില്ല ഏതാണ്ട് മുപ്പതോളം എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇൻഡോവകൾ ഇവർ നമ്മുടെ ഈ വേട്ടക്കാർ നടന്നു പോകുന്നതിൻ്റെ പുറകെയും മുകളിലും സൈഡിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇവരെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറേ ദൂരമുണ്ടായിരുന്നു കോളൂഷയു പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ള കുറേ ഇൻഡോവകൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ശിഖരത്തിലേക്ക് ഓടി അങ്ങ് വന്ന് കയറും അങ്ങനെ കയറി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇവറ്റകളുടെ ഭാരം താങ്ങാൻ വയ്യാതെ ആ ശിഖരം റാ പോലെ താഴേക്ക് അങ്ങ് വളയും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അടിയെങ്കിലും ഈ വലിയ മരത്തിൻ്റെ ശിഖരം താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞു തൂങ്ങി കിടക്കും ആ കാഴ്ച വലിയൊരു പൂക്കുല താഴേക്ക് കിടക്കുന്നത് പോലെയാണ് പോൾ ഡൂഷയുവിന് തോന്നിയത് എന്താണെങ്കിലും അതൊക്കെ ഇവർ നല്ല രീതിയിൽ ആസ്വദിച്ചു ഈ കൂട്ടത്തിൽ പോൾ ഡൂഷയു ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു മിക്കപ്പോഴും മൃഗങ്ങൾ നമ്മൾ മനുഷ്യൻ നടക്കുന്ന വഴി വഴിയല്ല അവർ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സഞ്ചാര മാർഗം ഈ മെയിൻ വഴിയുടെ പാറലായിട്ടാണ് അവർ നടക്കുന്നത് കാരണം മനുഷ്യനുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വഴി കൂടെ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും മൃഗവുമായിട്ടോ കൂട്ടിമുട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്ക മൃഗങ്ങളും ഇത്തരം മെയിൻ വഴിയുടെ പാറലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സൈഡിനോട് ചേർന്ന് സമാധാനമായി പോകുന്ന അവരുടേതായ വഴിയിൽ കൂടിയാണ് അവർ സാധാരണ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഈ വാനര കൂട്ടവും ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് കാരണം അവരും ഇവരുടെ പാറലായിട്ട് ഈ വഴിയുടെ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം അവരവരുടെ ശരിക്കുള്ള ആ വേട്ട ക്യാമ്പിൽ ആ കാട്ടിനകത്ത് ഇവർ നിർമ്മിച്ച ആ ഒരു വലിയ കുടിലും ആ ഒരു കോമ്പൗണ്ടും ആ ഭാഗത്ത് അവർ എത്തിച്ചേർന്നു
ഈ വാതിലില്ലാത്ത കോട്ട തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് വരുന്നവൻ സൂക്ഷിക്കുക കാരണം ആയുധധാരികളായിട്ടുള്ള വേട്ടക്കാരായിട്ടുള്ള ആണുങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് താമസിക്കുന്നത് ഇത് മാത്രവുമല്ല ഇവരുടെ സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇവർ ഈ വാതിലില്ലാത്ത ഈ കോട്ടകൾ പണിത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കാട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ഇവരുടെ ഈ ലാഡർ ഇവർ കണ്ടെത്തുകയും അത് ചാരിയിട്ട് ഇവർ സാവധാനം ഇവരുടെ ഈ ഈ കോട്ടയ്ക്കകത്തേക്ക് കയറുകയും ചെയ്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവരെങ്ങനെയാണോ അവിടെ വിട്ടിട്ട് പോയത് എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് വിറകെല്ലാം എങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അതുപോലെ കിടപ്പുണ്ട് ഇൻഡോവയുടെ കൂടിന് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ആണ്ടക്കോ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇവരുടെ കുള്ളികൾക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അതായത് ഇവരുടെ ഈ വേട്ട ഗ്രാമം മറ്റുള്ള ഗോത്രക്കാർ ആരും ഇതുവരെയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ആനകൾ ഈ വഴി വന്നിട്ടില്ല കുരങ്ങന്മാർ ഈ വഴി വന്നിട്ടില്ല എന്താണെങ്കിലും ഭാഗ്യമായി ഇവർ ഇവരുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് പഴയതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രാമം ഇവരടിച്ച് വൃത്തിയാക്കി വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് താമസിക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ആലപ്പായിയും ഈ ഷിൻഷുക്കും ഒക്കെ തിരിച്ചു വന്നു അവരുടെ കയ്യിൽ അവരുടെ തോണിയിൽ നിറച്ച് പഴങ്ങൾ ഈ വാഴപ്പഴങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ രാജാവ് കൊടുത്തയച്ചതാണ് അതെല്ലാം അവർ വീണ്ടും ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഇവരുടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ സുഭിക്ഷമായിരുന്നു കുറച്ച് നാളത്തെ നടപ്പ് വേട്ടയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ബോൾഡൂഷയും റൊകാലയൊക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിന്നും കുടിച്ചുമൊക്കെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടി പക്ഷെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബോൾഡൂഷയും മടുത്തു അദ്ദേഹം നായാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ കൊടും കാട്ടിൽ വലിയൊരു ഫോർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് സൂചി ജീവിക്കാനല്ലല്ലോ അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു പകൽ ബോൾഡൂഷയു തൻ്റെ തോക്കുമൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഒരു വേട്ടയ്ക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി പക്ഷെ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ റൊകാല ഈ ഷിൻഷുക്കു അലപ്പായി അവരൊന്നും ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല മൃഗങ്ങളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല ട്രാപ്പുകൾ ഇവർ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രവുമല്ല ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീനെ പിടിക്കണം അങ്ങനെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൂന്ന് പേരും ഗ്രാമത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ പോൾ ഡൂഷയു ഒറ്റയ്ക്ക് വീണ്ടും ഒരു വേട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാട്ടിനുള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോയത് സാധാരണ ഇദ്ദേഹം നടക്കുന്ന വഴികളിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് പോൾ ഡൂഷയു അന്നത്തെ ദിവസം സഞ്ചരിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആണ്ടക്കയോ ഇൻഡോവയോ ഒന്നുമില്ല ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഇദ്ദേഹം പോകുന്നത് തൻ്റെ ബുൾഡോഗ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം അന്നത്തെ ദിവസം ഇറങ്ങിയത് സാധാരണ നമ്മൾ ഓർക്കും ഈ ഒരു കാട്ടിൽ വേട്ടക്കാരായിട്ട് ഈ പോൾ ഡൂഷയു റൊകാല അങ്ങനെ ഈ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പക്ഷേ അത് മാത്രമല്ല ബാക്കി വർഗക്കാരിലുള്ള ആളുകൾ അവരുമൊക്കെ വേട്ടയ്ക്ക് ഈ വനങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നടപ്പുണ്ട് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഫേസ് ടു ഫേസ് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൂട്ടർ മറ്റൊരു കൂട്ടരുടെ സാന്നിധ്യം മണത്തറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ പാരലൽ വഴി കൂടെ അങ്ങ് സഞ്ചരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയുടെ സമാന്തരമായിട്ട് മറ്റൊരു കൂട്ടർ മറ്റൊരു നായാട്ട് കൂട്ടർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയില്ല അങ്ങനെ ഈ നായാട്ടുകാർ സഞ്ചരിക്കുന്ന പല വഴികൾ ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ ഉടൻ നീളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ചില വഴികൾ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം സ്ഥിരമായിട്ട് ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്നതാണ് ചില വഴികൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വഴിയുടെ കിടപ്പ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെയാണ് ഇതുവഴി ആളുകൾ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്നാണെങ്കിലും സ്ഥിരമായിട്ട് ആളുകൾ നടക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു വഴി വഴിയാണ് ഈ പോൾ ഡൂഷയു ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് മറ്റൊരു കാരണം കൂടെ ഉണ്ട് എങ്ങാനും വഴി തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഉൾക്കാട്ടിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വഴി കണ്ടെത്തി തിരിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം സാവധാനം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേട്ട മൃഗങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിശബ്ദമായിട്ട് ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉൾക്കാട്ടിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒരു ശബ്ദം അദ്ദേഹം ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ഇത് പോൾ ഡൂ ഷെയ്യുവാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ തപ്പിയെടുത്ത് വെടിവെച്ചുകൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇദ്ദേഹത്തിന് ആകാംക്ഷയായി ഇദ്ദേഹം ഈ പ്രധാന പാത വിട്ടിട്ട് ഈ ഉള്ളുവനത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ
തിരിച്ചു ചെല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സാധാരണ കോൾഡ് ഉഷയിൽ കയറുന്ന സമയത്തല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാർക്കിങ്ങുകൾ വഴിയിൽ ഇടുകയോ പോറി വെക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശിഖരങ്ങൾ ഒടിച്ച് വെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് സാധാരണ നീങ്ങാറ് കാരണം തിരിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് വേണം പ്രധാന വഴിയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ വരുന്ന വഴിയിൽ ചെയ്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ മൂന്ന് ഇൻഗിനകളെ പിന്തുടരുന്ന സമയത്ത് ഒച്ച വെക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആകാംക്ഷ കാരണവും ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന വഴിയിലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാർക്കിങ്ങൾ ഇട്ട് വരുന്ന കാര്യം ഇദ്ദേഹം മറന്നുപോയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പക്ഷേ ഇപ്പോഴും ഇദ്ദേഹം അത് ഓർത്തിട്ടില്ല ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ഈ മൂന്ന് ഇൻഗിനകളുടെ പുറകെ നടപ്പാണ് ആ മൂന്ന് മൃഗങ്ങൾ കാണാതെ തന്നെ അവറ്റകളെ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു ശബ്ദമുണ്ടാക്കാതെ ഇദ്ദേഹം പുറകെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വലിയ പ്രായമില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗൊറില്ലകളാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഗൊറില്ലകൾ ഒരു മരത്തിൻ്റെ ചൂട്ടിലെത്തി നാട്ടുകാർ ടോണ്ട എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു മരമാണ് ആ മരത്തിൻ്റെ പഴം ഇങ്ങനെ കായകൾ താഴെ കിടപ്പുണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് തല്ലിപ്പൊടിച്ച് കഴിക്കുകയാണ് ഈ ഗൊറില്ലകൾ ഇദ്ദേഹം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ടോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ മരം നമ്മളെ ഹെയ്സൽ നെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഹെയ്സൽ നെട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിക്കുന്ന ആ പേസ്റ്റ് ന്യൂട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ നട്ടല്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റിന് ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച സാധനമാണ് ഈ ന്യൂട്ടല്ല അല്ലെങ്കിൽ നട്ടല്ല അതുണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഹെയ്സൽ നട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹെയ്സൽ നട്ടിൻ്റെ ഒരു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഈ മരമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പോൾഡു ഷെയ്യു കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടോണ്ട എന്ന് നാട്ടുകാർ വിളിക്കുന്ന ഈ മരം അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ഇൻഗിനുകളുടെ പുറകെ നടന്നതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ അറിവും കൂടി ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി കാരണം ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ ഈ ടോണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ മരമുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ കായ്കളും ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ് എന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇതുപോലെ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് മരങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഒന്ന് കോള മരമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ് കൊക്കക്കോള ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കോള മരം രണ്ടാമത് ഇപ്പോൾ കണ്ട ടോണ്ട മരം എന്താണേലും അത് അദ്ദേഹത്തിന് ആവേശം പകർന്നു കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും ഈ ഇൻഗിനകളെ ഫോളോ ചെയ്തു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവറ്റകൾ വീണ്ടും ചെന്ന് എത്തിയത് ഈ കൈതച്ചക്കുകൾ വിളഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ മൃഗങ്ങളുടെ ആവേശം അദ്ദേഹം കണ്ടു പെട്ടെന്ന് തന്നെ വലിയ ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഈ പൈനാപ്പിൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് ഇവർ പൊക്കിയെടുക്കുകയും അത് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു പൈനാപ്പിൾ കഴിച്ചിട്ട് വയറ് നിറഞ്ഞ ശേഷം ഇവരൊരു മരത്തിൻ്റെ ചൂടിലിരിക്കുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിക്കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ വർത്താനമൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു ഇതെല്ലാം പോൾഡു ഷെയ്യു അകലെ നിന്ന് ഇവരറിയാതെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷേ അധിക സമയം എടുത്തില്ല എന്തോ ഒരു ആൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു മൃഗം തങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ മൂന്ന് ഇൻഗിനകൾക്ക് ഗൊറില്ലകൾക്ക് മനസ്സിലായി അവരെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നോക്കി പൊടുന്നനെ തന്നെ ഈ കാടിൻ്റെ ഇരുളിലേക്ക് അവർ പോയി മറിഞ്ഞു ഈ പോൾഡു ഷെയ്യു ആ സമയത്താണ് താൻ ഉൾക്കാട്ടിൽ പെട്ടു എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ മൃഗങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പോയ ശേഷമാണ് പോൾഡു ഷെയ്യു ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കിയത് താൻ എവിടെയാണ് എന്നുള്ള യാതൊരു ധാരണയും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചുരുക്കത്തിൽ സാഹസികനാണ് വലിയ വേട്ടക്കാരനാണ് പക്ഷേ ഈ ആകാംക്ഷ എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വീക്ക്നെസ് ആണ് അത് അദ്ദേഹത്തെ കുഴിൽ കൊണ്ട് ചാടിച്ചു ഇപ്പോൾ ഈ ഗാബോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ രാജ്യത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് പോലും അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വനത്തിനുള്ളിൽ ഇദ്ദേഹം പെട്ടുപോയി കിടക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഒരു കാട്ടിൽ വഴി അറിയാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദിശ അറിയാതെ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇത്രയും പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പോൾ ഡു ഷെയ്യുവിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാം കാരണം ചെറുപ്പകാലം മുതൽ തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ഈ പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലെ വനങ്ങളിൽ വരാൻ തുടങ്ങിയ ആളാണ് ഇപ്പോൾ ഡു ഷെയ്യു അത് പോരാഞ്ഞിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെയുള്ള ആദിവാസി ഗോത്രങ്ങളുടെ ഒട്ടുമിക്ക ആദിവാസി ഗോത്രങ്ങളുടെയും ഭാഷ ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ലവണ്ണം അറിയുകയും ചെയ്യാം
ഈ സ്ഥലം നമുക്കിനി തെറ്റി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു വെക്കണം ഈ സർവൈവൽ ടെക്നിക്സ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതുപോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പെട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ഥലം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള ഏതെങ്കിലും ശിഖരങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെക്കും പാറയോ എന്തൊക്കെ എടുത്തു വെക്കും എന്നിട്ട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഇവിടെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് കാരണം ഇവിടെ നിന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോയിട്ട് ഈ സ്ഥലം ഏതാണ് എന്നൊക്കെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ തിരിച്ച് ഇതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ വരണമല്ലോ ഇനിയും വഴിതെറ്റാൻ പാടില്ല ഈ സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ലാൻഡ്മാർക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി വഴിതെറ്റാൻ പാടില്ല അതാണ് പ്രധാന റൂള് അങ്ങനെ നമ്മൾ ശാന്തരായിട്ട് നിൽക്കണം ആ സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിൽക്കണം ആ സ്ഥലം തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പാകത്തിൽ ഒരു ലാൻഡ്മാർക്ക് ആക്കി മാറ്റണം ഇതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് രാത്രിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും കിടക്കണ്ടേ ഏതെങ്കിലും മരത്തിൻ്റെ ചൂടിൽ കിടക്കാം എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ശരിയായ രീതിയല്ല എന്നാണ് ആളുകൾ പറയുന്നത് കാറ്റ് മഴ മഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ രാത്രി ഉണ്ടാവും ഈ ഒറ്റപ്പെട്ട കാട്ടിൽ രോഗം വരുന്നത് അത്ര നല്ല പണിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാറ്റ് ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരായുധവും ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കുടിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കി ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ആയുധത്തിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല ഈ ഒടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കുറച്ച് ശിഖരങ്ങളും തടികളും ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഷെൽട്ടർ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ കാറ്റിൻ്റെ ദിശയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കാറ്റിന് എതിരിട്ട് കിടക്കരുത് കാരണം രാവിലെ ആയി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ തണുക്കും നമുക്ക് പനി പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അത് ഒഴിവാക്കി വേണം ഇതുപോലുള്ള ഷെൽട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു വിധത്തിൽ പേടിക്കാതെ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് തീ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തീ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തീപ്പൊട്ടി ഉണ്ടാവാം ഫ്ലിൻഡ് സ്റ്റോൺ ഉണ്ടാവാം ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു കമ്പ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അറ്റത്ത് ഒരു ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു കമ്പ് അതിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ട് കൈകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഇതിലിട്ട് കറക്കുക ഇങ്ങനെ കറക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തീ ഇങ്ങ് ചാടി വരും എന്നൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇത് നല്ല ക്ഷമ ആവശ്യമുള്ള ഒരു പണിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ശീലമുള്ള ആളുകൾക്കാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കാറുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ബോൾഡു ഷെയ്യ് ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ സർവൈവൽ ടെക്നിക്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷുകാരൊക്കെ സർവൈവൽ ടെക്നിക്സിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം പല വിധത്തിൽ പല രീതിയിൽ ആളുകൾ ഈ കാട്ടിനുള്ളിൽ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളം മലിനമായ ജലം ഇതൊന്നും ഒരു കാലത്തും കാട്ടിൽ പോയാൽ കുടിക്കാൻ പാടില്ല കാട്ടിലെ പ്രധാന റൂള് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗം പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പട്ടിന് കിടക്കുന്നതാണ് അതായത് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വയറ്റിൽ അസുഖം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിപെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ വഷളാകും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഇവിടെ തന്നെ കിടന്ന് മരിച്ചു പോകും അത് ഒഴിവാക്കാനാണ് രോഗം പിടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് പട്ടിന് കിടക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സർവൈവൽ ടെക്നിക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നവർ നമ്മോട് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് മഴ വെള്ളത്തിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ മഴവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ചേമ്പല പോലെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേണം നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുകുന്ന ജലമാണ് നമ്മൾ കുടിക്കേണ്ടത് കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ജലം ഒരു കാലത്ത് നമ്മൾ കുടിക്കാൻ പാടില്ല നദിയിലെ ജലത്തിന് ലാസ്റ്റ് പ്രിഫറൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും അവസാനം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഭക്ഷണമാണ് ഇവിടെ പോൾ ഡു ഷെയ്വിന് ഒരു ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് മരങ്ങളുടെ കായ്കൾ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഈ വരുന്ന വഴി അദ്ദേഹം ഒരു കോലാമരം കണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്വിന് മനസ്സിലായി തിരിച്ച് ആ കോലാമരത്തിൻ്റെ ചൂടിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി അല്ല
ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും സർവേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കൂടാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു പക്ഷേ ആരെങ്കിലും അന്വേഷിച്ച് വന്നെങ്കിലോ അന്നത്തെ രാത്രി അവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടാൻ തന്നെ ഈ പോൾ ഡൂഷയു തീരുമാനിച്ചു എന്നാണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം ഹട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഈ കോളാമരത്തിന് ചൂട്ടി തന്നെ കിടന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ തോക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പേടിക്കണ്ട ഈ കാട്ടുപന്നുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വെടിവെച്ച് ഓടിക്കാം എന്നുള്ള ധാരണ തന്നെയാണ് അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ ഇദ്ദേഹം അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയത് അദ്ദേഹം നേരത്തെ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഈ കാട്ടിൽ ഏറ്റവും അപകടം പിടിച്ച ജീവി പുലിയാണ് ഈ പുലിയാകട്ടെ പാതിരാത്രി കഴിഞ്ഞാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇര തേടാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം നേരത്തെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയോടെ ഉണർന്നു പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം ഉറങ്ങാൻ നോക്കിയില്ല കാരണം ഈ പുലിയോ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും മൃഗങ്ങളും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം കണ്ണു തുറന്നു തന്നെ അന്നത്തെ രാത്രി അവിടെ കഴിച്ചു കൂട്ടി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ നേരം പുലർന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രൂപമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആ ഭാഗം നോക്കി നടന്നു കുറേ ദൂരം നടന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ല ഈ വേട്ടക്കാർ സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കുന്ന ചില വഴികൾ ഇവിടെ തെളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അത്തരം ഒരു വഴിയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ചെന്നെത്തിയത് അത് വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ആളുകൾ നടക്കുന്ന വഴിയാണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇതുവഴി സ്ഥിരമായിട്ട് ആളുകൾ വരുന്നില്ല എന്താണെങ്കിലും ഈ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇനി ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകണോ റൈറ്റിലോട്ട് പോകണോ ഇദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു റൈറ്റിലേക്ക് പോകാം എന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചു നമ്മൾ ഇതും ഒരു രസകരമായ ഒരു സംഭവമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്ക് വഴി അറിയില്ല ലെഫ്റ്റിലോട്ട് പോകണം റൈറ്റിലോട്ട് പോകണം സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ പോൾ ഡു ഷെയു റൈറ്റ് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് നടക്കാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ആളുകൾ അധികം പോകാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് നിരാശയോടെയാണ് ഇദ്ദേഹം നടക്കുന്നത് അന്നത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹം മുഴുവൻ നടന്നു വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ആവശ്യത്തിന് അന്ന് രാത്രിയിൽ ഇദ്ദേഹം തലേദിവസം കിടന്ന ആ കോളാ മരത്തിൽ നിന്ന് കുറേ നട്ടുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരുന്നു അതെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിശപ്പിൻ്റെ കേസിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് പകല് മുഴുവൻ ഈ നട്ടുകൾ കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം നടന്നു പിന്നെ ഈ പോകുന്ന വഴി ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് വെള്ളം കിട്ടുകയും ചെയ്തു എന്നാണെങ്കിലും അന്ന് രാത്രി ആ പകല് മുഴുവൻ നടന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ശരിയായ സ്ഥലത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല അന്ന് രാത്രി ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും ഇതുപോലെ നല്ലൊരു സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവിടെ അദ്ദേഹം മന്തി ഉറങ്ങി അടുത്ത ദിവസം നേരം പുലർന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ നോക്കിയില്ല എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചെത്തണം അദ്ദേഹത്തിന് വിശപ്പ് കൂടി കൂടി വരികയാണ് നമ്മൾ പാനിക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് വിശപ്പ് കൂടും നമുക്ക് ദാഹം കൂടും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ തോന്നും ശരീരത്തിന് കൂടുതൽ ആവശ്യകതകൾ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രധാന വഴിയിലാണല്ലോ ഇദ്ദേഹം നിൽക്കുന്നത് അധികം ആളുകൾ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു കാട്ട് വഴി തന്നെയാണ് ഉള്ളത് ഈ വഴി വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴിയിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ആയിരിക്കും പോകുന്നുണ്ടാവുക എന്താണെങ്കിലും ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്താൽ കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും നടന്നു ഈ വഴി മറ്റൊരു വഴിയിലേക്കാണ് ചെന്ന് കയറിയത് മുമ്പത്തെ പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റിലേക്കും റൈറ്റിലേക്കും വഴി കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ ആ വഴി ആളുകൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം മറ്റൊന്നും ആലോചിച്ചില്ല പഴയതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിലേക്കുള്ള വഴി തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആ വഴിയിലൂടെ കുറച്ച് ദൂരം മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആളുകൾ നേന്ത്രപ്പഴം തിന്നതിൻ്റെ തൊലി ഈ നിലത്ത് കിടക്കുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇതുവഴി ആളുകൾ പോകുന്നുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ ഈ നേരത്തെ പോയ ആളുകൾ ആഴി കൂട്ടിയ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ട് അവിടെ ഈ കനൽ കിടന്ന് എരിയുന്നുണ്ട് ആ കനലിലേക്ക് ഈ വാഴപ്പഴത്തിൻ്റെ ഈ തൊലികൾ അദ്ദേഹം ഇടുകയും അത് അതിനകത്തിട്ട് ചുട്ട ശേഷം ഈ പോൾഡു ഷെയു അതെടുത്ത് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു നോക്കുക നമുക്ക് കാട്ടിൽ സർവൈവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിശപ്പ് നമ്മളെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തിന്നു പോകും എന്താണെങ്കിലും പോൾഡു ഷെയിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ വഴി കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വില്ലേജിലേക്ക് ചെന്നെത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും മുന്നോട്ട് നടന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ കാൽപ്പാടുകൾ ഈ വഴിയിൽ കണ്ട അദ്ദേഹം ഒരു മൂന്ന് നാല് പേര് ഈ വഴ
ഈ യുദ്ധം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട് ആക്രമണകാരികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഇത് ഏത് വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഈ കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ തന്നെ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവരുടെ വേട്ടഗ്രാമം പോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കോമ്പൗണ്ടിന് ചുറ്റും ഇതുപോലെ തടികൊണ്ടുള്ള വേലികളൊക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവരുടെ ഈ വേലികളുടെ പ്രത്യേകത ഇതിനൊരു വാതിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു വേട്ടഗ്രാമം ഒന്നുമല്ല സ്ഥിരമായിട്ട് ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും പിള്ളേരും ഒക്കെ ഉള്ള ഫാമിലിയായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരു വില്ലേജാണ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെങ്കിലും ഇദ്ദേഹം മറ്റൊരു വഴിയിൽ കൂടെ ഈ വാതിലിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ അല്ലാതെ ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഈ വോളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ മരം കൊണ്ടുള്ള ഭിത്തിയുടെ സൈഡിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം നടന്നങ്ങ് ചെന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഉയരമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഒന്തക്കാട്ടിൽ ഒളിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇതിലുള്ളിലേക്ക് നോക്കി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറേ വീടുകളുണ്ട് ആ വീടുകൾക്കൊന്നും പുറകിൽ വാതിലുകളൊന്നുമില്ല വീടുകളുടെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഏത് വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാണ്ട് പറ്റും അതുമാത്രമല്ല ഒരു പ്രധാന വാതിലുണ്ട് ആ വാതിലിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ വലിയ രണ്ട് ഈ തടി കൊണ്ടുള്ള വലിയ രൂപങ്ങൾ ഇവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവരുടെ ദേവന്മാരുടെയോ ദേവതമാരുടെയോ രണ്ട് രൂപങ്ങളാണ് ഈ വാതിലിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിലും സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ രൂപങ്ങളുടെ രണ്ട് വശങ്ങളിലുമായിട്ട് മൃഗങ്ങളുടെ തലയോടുകളാണ് ഇവരിങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പോൾഡു ഷെയ്വിന് മനസ്സിലായി വേട്ടക്കാരായിട്ടുള്ള അക്രമകാരികളായിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു വർഗമാണ് അവരുടെ ഗ്രാമമാണ് ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കയറിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ലല്ലോ ഇവരുടെ ഈ തടിക്കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും ഒന്ന് നടന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പോൾഡു ഷെയ്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇത്തരം ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാർ ചെയ്യേണ്ട എല്ലാ മുൻകരുതലുകളും ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതിന് ചുറ്റും ഇവർ ഉണക്ക ഇലകളും കമ്പുകളും ഒക്കെ വിതറിയിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ പോൾഡു ഷെയ്വിനെ പോലെ ആരെങ്കിലും പുറമേ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽപ്പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകണം പുറത്താരോ ഉണ്ട് ശത്രുക്കളുണ്ട് എന്ന് എന്താണെങ്കിലും അന്നത്തെ രാത്രി അദ്ദേഹം ഉൾവനങ്ങളിലേക്ക് പിൻവലിഞ്ഞു രാത്രി ഇങ്ങനെയുള്ള വർഗക്കാർ വന്ന് ആക്രമിക്കില്ല അവരവരുടെ ആ കൂടാരം വിട്ട് ആ വളപ്പ് വിട്ട് അവർ പുറത്ത് വരില്ല എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദൂരേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ആഴിയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇദ്ദേഹം സുഖമായിട്ട് അന്നത്തെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റ് ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ചെന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നലെ മുതൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഈ ഗ്രാമത്തിൽ എന്തോ കാര്യമായ ഇവരുടെ ആചാരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു ഉത്സവമോ ആഘോഷമോ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ചെണ്ടയടികൾ എന്തൊക്കെയോ രീതിയിലുള്ള മന്ത്രവാദങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രാവിലെ തന്നെ ഇവരുടെ ഈ വാതിൽ തുറന്നിട്ട് ഈ ആണുങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടതാണ് അപ്പം അവരാരും വരാതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എന്തോ കാര്യമായ ഒരു ചടങ്ങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ ഈ കോട്ട വാതിൽ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ആ ചെറിയ വാതിലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും ചെന്നു അവിടെ നിന്ന് പകൽ സമയത്ത് നല്ല വെളിച്ചത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അകത്തെ കാര്യങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു ആ സമയത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇത് ബക്കാലൈ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ആദിവാസി ഗോത്രമാണ് ഈ ബക്കാലൈ ഗോത്രം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് പോലും ഇവരുടെ ജീവിത രീതികൾ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിവില്ലാത്ത ഒരു ഗോത്രവർഗമാണ് ഇന്ന് ഗാബോൺ എന്ന് വിളിക്കുന്ന രാജ്യത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരും ഇവർ വന്നതുപോലെ തന്നെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തിലെ കാടുകളിലേക്ക് കുടിയേറിയ ആളുകളാണ് അങ്ങനെ കുടിയേറി വന്ന ബാൻഡു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആദിവാസി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് ഈ ബക്കാലൈ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ജനത ഈ ബക്കാലൈ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവർ എന്നു മുതലാണോ ഈ ഗാബോൺ രാജ്യത്തിൻ്റെ കിഴക്ക് ഭാഗങ്ങളിൽ കാടുകളിൽ വന്ന് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അന്ന് മുതൽ ഈ ഫാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫാങ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഗോത്രവർഗ്ഗക്കാരുമായിട്ട് ഇവർ നിരന്തര കലഹത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ബക്കാലൈ ഗോത്രക്കാരുടെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളും ഇതുപോലെ ഈ ഇവർ ഈ തടി കൊണ്ടുള്ള കോട്ടകളൊക്കെ കൊണ്ട് ചുറ്റും അതിലൊക്കെ പണിതിട്ട് അതിനകത്ത് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് മറ്റു ഗോത്രവർഗ്ഗ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവരെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എളുപ്പവഴി ഇവരുടെ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുടി നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ കളിമണ്ണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജെല്ല് പേരട്ടുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഇവർ കളിമണ്ണ് കുഴച്ചിട്ടാണ് ഇവരുടെ തലമുടിയിൽ
സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരാൾ മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഒന്നുകിൽ മൃഗങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിൽ മരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കണം അല്ലാതെ മരിക്കുന്നവരുടെ ശവശരീരങ്ങൾ ഇവർ നദിയിൽ ഒഴുകിക്കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രവുമല്ല ഇവരുടെ ഗോത്ര തലവൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഉൾവനങ്ങളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു കുടിലുണ്ടാക്കും ആരും ചെല്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശവശരീരം അവിടെയാണ് ഇവർ മറവ് ചെയ്യുക ശേഷം മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസങ്ങൾ ഇവർ ഇവരുടെ ഈ ഗ്രാമം കാലിയാക്കിയിട്ട് ഈ ഉൾക്കാട്ടിൽ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി വിലപിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇത് കൂടാതെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അടിമകൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ അടിമകളെയും ഇവർ കൊല്ലും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആചാരങ്ങളുള്ള ഒരു ഗോത്രവർഗ വിഭാഗമാണ് ഈ ബക്കാല എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പ് പോൾഡു ഷെയ്വിന് ഇവരെ കുറിച്ചിട്ട് നേരത്തെ തന്നെ കുറച്ച് ധാരണകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രവുമല്ല ഇവരുടെ ഭാഷ അറിയാം എന്നുള്ള ഒരു ഗുണം കൊണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കയറാം എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചു അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തീരുമാനിക്കാൻ വേറെയും കാരണമുണ്ട് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ കയറാതെ ഈ കാട്ടിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റൊഗാലക്കും കൂട്ടർക്കും ഒരു കാലത്തും ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇദ്ദേഹം എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഒരു ഒഗൂസി ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ അറിയും അത് റൊഗാലയുടെ ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെയോ ചെവിയിൽ എത്തുകയും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് പോൾഡു ഷെയു എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കയറാം എന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇത് കൂടാതെ ഈ പോൾഡു ഷെയുവിനെ പോലെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന വെള്ളക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒഗൂസി എന്ന് ഇവർ വിളിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ ഇവർ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉപദ്രവിക്കാറില്ല കാരണം ഇവരാണ് ഇവരുടെ അടിമ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആളുകൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ആദിവാസി ഗോത്രക്കാർ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന അടിമകളെ വലിയ വില കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വ്യാപാരികളാണ് ഇവർക്ക് ഈ വെള്ളക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ഒഗൂസികൾ അതുകൊണ്ട് ഒഗൂസികളെ ഇവർ അതിഥികളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക ഗോത്രക്കാരും കരുതുന്നത് ഇവരെ ആരും ഉപദ്രവിക്കാറില്ല ഈ ഒരു ധൈര്യത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ഈ വാതിലിൽ മുട്ടാം എന്ന് ഈ പോൾ ഡു ഷെയു ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ധൈര്യത്തോടെ ഇദ്ദേഹം ആ വാതിലിന് മുന്നിൽ ചെന്നിട്ട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് ഒഗൂസി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അകത്ത് നിന്ന് ഭയങ്കര ബഹളം ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് നിശബ്ദതയായി ഇദ്ദേഹം ഈ വാതിലിന് ഇടയിലൂടെ ഒന്ന് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒഗൂസി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ വെടവിനിടയിലൂടെ അദ്ദേഹം കണ്ടു ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ മാറിയിട്ട് മൂന്നോ നാലോ ആണുങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഉറക്കെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഞങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന ഒഗൂസിയാണോ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് അവർ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഞാൻ ഒഗൂസിയാണ് നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു ഒഗൂസി ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി നടപ്പുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം പല ആളുകളിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ആ ഒഗൂസി തന്നെയാണോ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒഗൂസി തന്നെയാണ് ഈ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഈ പോൾ ഡു ഷെയു മറുപടി പറഞ്ഞതോടെ ഇവരുടെ ഈ വാതിൽ സാവധാനം തുറന്നു ഈ തുറന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം നല്ല ഉയരമുള്ള ദേഹം മുഴുവൻ ചാരം എല്ലാം വാരി പൂശി വികൃത രൂപത്തിലുള്ള ഒരു മൂന്ന് ആണുങ്ങളെയാണ് ഈ പോൾ ഡു ഷെയു കാണുന്നത് ഈ ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇത് ബക്കാലേ ഗോത്രക്കാരാണ് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇവർ ശരിക്കും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർഗക്കാർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഒഗൂസികളോട് ഇവർ മോശമായിട്ടൊന്നും പെരുമാറുന്ന ആളുകളല്ല വാതിൽ തുറന്ന് പോൾ ഡു ഷെയു ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചതോടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ബഹളങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ശമിച്ചു ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും കുട്ടികളും എല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും വന്ന് നിന്നു ഇവരെല്ലാം തന്നെ ദേഹം മുഴുവൻ ചാരമെല്ലാം വാരി പൂശിയിട്ട് വികൃത രൂപത്തിലാണ് വന്ന് നിൽക്കുന്നത് പോൾ ഡു ഷെയു പറയുന്നത് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ആളുകളെല്ലാം പേടിച്ചു പോകും പക്ഷേ പോൾ ഡു ഷെയുവിന് ഇത് ബക്കാലെ ഗോത്രക്കാരാണ് ഇവരുടെ എന്തോ ഒരു ചടങ്ങ് നടക്കുകയാണ് എന്ന് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് പേടിക്കാതെ മുന്നോട്ട് നടക്കാനായിട്ട് പറ്റിയത് ഇദ്ദേഹം ആ 
നമ്മുടെ ഈ റൊഗാല അലപ്പായി ഷിൻഷുക്കു ഇവർ മൂന്ന് പേരും നമ്മുടെ ഈ ഒഗൂസിയെ കാണാനില്ല എന്നുള്ള സത്യം മനസ്സിലാക്കി ആകെ ഞെട്ടിത്തരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഒഗൂസി ഇല്ലാതെ ഇവർക്ക് തിരിച്ച് റൊട്ടമ്പോ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെല്ലാനായിട്ട് പറ്റില്ല അദ്ദേഹം തല കൊയ്ത് കളയും അതുമാത്രവുമല്ല ഈ റൊട്ടമ്പോ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് മറ്റൊരു രാജാവാണ് ഈ പോൾഡു ഷെയ്വിനെ അയച്ചത് അതുകൊണ്ട് ഈ പോൾഡു ഷെയ്യു മിസ്സിംഗ് ആണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങ് പടിഞ്ഞാറുള്ള ആ കടലിൻ്റെ തീരത്ത് വരെ ഉള്ള രാജാവിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ എത്തും അത് വലിയൊരു യുദ്ധത്തിലേക്ക് കലാശിക്കും വലിയ പ്രശ്നമാകും ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ റൊഗാലയുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ റൊഗാല ഈ കാട്ടിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഒഗൂസിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭ്രാന്തനെ പോലെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നു റൊഗാലയുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ രണ്ട് മൃഗ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡോവയും ആണ്ടക്കയും ഈ രണ്ടു പേരെയും റൊഗാല കൂട്ടി നിന്താൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടു പേർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് ഈ പോൾഡു ഷെയ്വിനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഈ ആണ്ടക്കോയ്ക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും മണം പിടിച്ച് ചെന്ന് എത്താനായിട്ട് പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഒരു വശത്തേക്ക് ചെന്നു ബാക്കി രണ്ട് പേര് ഈ വനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്വിനെ തിരയാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു അമിത വിശ്വാസങ്ങളുടെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും ഭാരം കാരണം ഈ റൊഗാലയ്ക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും മുന്നോട്ട് വെക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല ഒരു വശത്ത് റൊട്ടമ്പോ രാജാവിൻ്റെ ഭീഷണി മറുവശത്ത് ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്യു എങ്ങോട്ടാണ് പോയി മറിഞ്ഞത് എന്നുള്ള ആകാംക്ഷ അദ്ദേഹം ആദ്യം വിചാരിച്ചത് റൊഗാല ആദ്യം വിചാരിച്ചത് ഇവരെ ഇഷ്ടപ്പെടാതിരുന്നു കൊണ്ട് പോൾ ഡു ഷെയ്യു ഇവരെ വിട്ടു പോയതാണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു പോൾ ഡു ഷെയ്യു ഒരു ഒഗൂസിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേഷമൊക്കെ മാറാനായിട്ട് പറ്റും മറ്റു മൃഗങ്ങളുടെ വേഷത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ഈ കാട്ടിലൂടെ എന്നെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷി അടുത്ത് വന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പക്ഷിയോട് ഈ റൊഗാല പറയും ഒഗൂസി ഈ വേഷമൊന്ന് മാറിയിട്ട് ശരിക്കുള്ള വേഷത്തിൽ വാ എന്നെ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കാതെ അങ്ങനെ ഓരോ മൃഗങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ടും ഈ റൊഗാല ഇതുപോലെ കിടന്ന് അപേക്ഷിക്കാനടക്കെ തുടങ്ങി ഇത് മാത്രമല്ല റൊഗാലയുടെ കൈവശം എപ്പോഴും ചെറിയൊരു ഒരു മരത്തിൽ കുത്തി ഒരു രൂപമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതെടുത്ത് നിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ആ രൂപത്തോട് ഇദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഒഗൂസി ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു തരണം ചുരുക്കത്തിൽ ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്യുവിനെ തിരിച്ചു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ റൊഗാലയ്ക്ക് വട്ട് പിടിക്കും എന്നുള്ള അവസ്ഥ സംജാതമായി ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്യു ഈ കാട്ടിൽ രണ്ട് ദിവസം കിടന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഇതേ വനത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കോണിൽ ഈ റൊഗാലയും ആണ്ടക്കോയും ഇണ്ടപോയും കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും പരസ്പരം എവിടാണ് എന്നുള്ള യാതൊരു നിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ വനത്തിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് ഈ ബക്കാലയ ഗ്രാമത്തിൽ പോൾ ഡു ഷെയ്യുവിന് അവരൊരു ചെറിയ കുടലൊക്കെ കൊടുത്തു അന്ന് രാത്രി തങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് സുരക്ഷിതമായിട്ട് അദ്ദേഹം കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയായി അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചകൾ ഇവിടെ കിടക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അതിനകം നമ്മുടെ ഈ ആളുകൾ ഇവിടെ തിരിച്ചെത്താനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട് തനിക്കറിയാവുന്ന ഭാഷയിൽ തിരിച്ചു പോകേണ്ട വഴി ഈ ഗോത്രക്കാരോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചെങ്കിലും അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ധാരണയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഇവർ ഇവരുടെ ഈ ഭാഗങ്ങൾ വിട്ടിട്ട് കൂടുതൽ ദൂരം പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളല്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഈ ഫാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗോത്രക്കാർ ഇവർക്ക് പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകാറില്ല ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ഇവരുടെ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ അതൊരു മന്ത്രവാദം കാരണമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മന്ത്രവാദങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളുമാണ് ഇവരുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവർ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാറില്ല അതായത് റൊഗാലയോ ഷിൻഷുക്കോ അലപ്പായോ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്വൻ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ചാടാനായിട്ട് തൽക്കാലം നിർവാഹമുള്ളൂ അങ്ങനെ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു രാത്രി കൂടി ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്യു ചെലവഴിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം അദ്ദേഹം ആ ഗ്രാമത്തിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അസ്വസ്ഥമായിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ആ കോട്ടയ്ക്ക് ഒരു വാതിലുണ്ടല്ലോ ആ വാതിലിൻ്റെ അവിടെ അതിഭീകരമായ രീതിയിലുള്ളൊരു മുട്ട് കേട്ടു ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഗ്രാമം മുഴുവൻ പെട്ടെന്ന് ശാന്തമായി ഈ വാതിലിന് പുറകിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറ സൈഡിൽ ആരോ നിപ്പുണ്ട് എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി വീണ്ടും വലിയൊരു മുട്ട് കേട്ടു പക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ മുട്ടിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വലിയൊരു കുര ശബ്ദമാണ് ഈ
അത് മാത്രവുമല്ല ഈ ഒഗൂസിയുമായിട്ട് അദ്ദേഹം നല്ല രീതിയിൽ അടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഇൻഡോവ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ചുമലിൽ നിന്ന് റൊകാരുടെ ചുമലിൽ നിന്ന് ഈ പോൾഡു ഷെവിൻ്റെ ചുമലിലേക്ക് ചാടി കയറി അവനും അവൻ്റെ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഈ മൂന്ന് പേരും പോൾഡു ഷെവിനെ കണ്ട സന്തോഷം പല രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്താണേലും അവിടെ സ്വസ്ഥമായി ഇരുന്ന ശേഷം ഈ റൊകാല നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞ ചരിത്രം ഇദ്ദേഹത്തോട് വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു നിങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വരണ്ടു പോയി ഈ റൊട്ടമ്പ രാജാവിനോട് ഞാൻ എന്ത് പറയും ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു മൃഗമായിട്ട് വേഷം മാറിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്തു അവസാനം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒഗൂസി കാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കയറാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്രാമങ്ങൾ പോയി നോക്കിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരുന്നത് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ എന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒഗൂസി ഇരിപ്പുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നല്ല ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഒട്ടനവധി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഈ ഏരിയയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വേട്ടക്കാരനാണ് റൊകാല അത് മാത്രവുമല്ല ബുദ്ധിയിൽ ഈ പോൾഡു ഷെയിനോട് കിട നിൽക്കുന്ന ആൾ തന്നെയാണ് റൊകാല എന്താണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ഒരേ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ വന്ന് എത്തിച്ചേർന്നു അന്ന് രാത്രിയിൽ അവിടെ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും തീരുമാനിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പോകാൻ കാരണം നല്ല നടപ്പുണ്ട് ഇവരുടെ പഴയ നായാട്ട് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ അന്ന് രാത്രി അവരവിടെ കിടന്നു പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി ഈ പോൾ ഡു ഷെവിനെയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരു അത്ഭുതം ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് പാതി രാത്രി ആകുന്ന സമയത്ത് അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഇവരുടെ ഈ ആചാരമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് പാതിരാവായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരാളെ ഇവരെ എഴുന്നള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്വിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വന്നു ആ ആളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ദൂരെ നിന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പോൾ ഡു ഷെയ്വ് ശരിക്കും ഒന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി കാരണം അതൊരു വെള്ളക്കാരനായിരുന്നു പക്ഷേ അടുത്ത് വന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇതൊരു വെള്ളക്കാരനല്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് അയാൾ ഇവരുടെ കൂടത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഇതേ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വെളുത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതായത് അതൊരു അൽബിനോ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അയാളുടെ ശരീരം ഇങ്ങനെ വെളുത്തിരുന്നത് അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇത് എന്ത് തരം അവസ്ഥയാണ് എന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു വലിയ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള കാര്യമായിട്ടാണ് ആ മനുഷ്യനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ആളായിട്ടാണ് ഇവർ പരിഗണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മന്ത്രവാദത്തിന് സമയത്ത് അയാളെ പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരുക്കിയിട്ട് ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്വിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണെങ്കിലും പോൾ ഡു ഷെയ്വ് ആദ്യം ഒന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി തന്നെ കൂടാതെ മറ്റൊരു വെള്ളക്കാരൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം സംശയിച്ചു എങ്കിലും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇതൊരു അൽബിനോ ആണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം പ്രഭാതമായി പോൾ ഡു ഷെയ്യും റൊകാലയും അവിടെ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് പോകാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു കാരണം ഓരോ രാത്രിയും ഇവരുടെ ഈ മന്ത്രവാദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പലവിധ ആചാരങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഒരു ഒഗൂസിയെ പിടിച്ചിട്ട് ബലി കഴിക്കാനാണോ ഇവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു ഊഹവും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ആചാരങ്ങൾ പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടുന്ന് കടക്കണം എന്ന് റൊകാല പറഞ്ഞു അതനുസരിച്ചിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ആളുകളോട് വലിയ യാത്രയൊന്നും പറയാതെ തന്നെ ഇവരെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങി അങ്ങനെ അവസാനം വീണ്ടും ഒരു രണ്ട് ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ഒടുവിൽ ഇവർ ഇവരുടെ പഴയ നായാട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവരെ നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോൾ ഡു ഷെയ്വിനെ ആ കാട്ടിൽ മുഴുവൻ തപ്പിയിട്ട് കിട്ടാതെ തിരിച്ച് വന്ന ഈ അലപ്പായും ഷിൻഷുക്കും അവരെ കാത്തവിടെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്താണെങ്കിലും ഊസിയെ വീണ്ടും തിരിച്ച് കിട്ടിയ എൻ്റെ സന്തോഷം അവർ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പ്രകടിപ്പിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തോട് ഇദ്ദേഹത്തിന് അന്നൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഇവർക്ക് ഇദ്ദേഹത്തോട് അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമാണ് ഈ തല പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചാൽ പോലും അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹം ഈ ഒഗൂസിയോട് ഇവർക്കുണ്ട് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് തൻ്റെ നായാട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചെത്തിയ പോൾ ഡു ഷെയ്യു ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ വേട്ടകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് പുറത്തിറങ്ങിയെങ്കിലും പ്രധാന പാത വിട്ടിട്ട് മുമ്പ് കാണിച്ച അബദ്ധം വീണ്ടും കാണിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് പേരും പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കാട്ടിലേക്ക് പോയ ഒരു സമയത്ത് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ദിവസം പോൾ ഡു ഷെയ്യു ഈ വേട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്
ഏതെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയ ഒരു യജമാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചാടിപ്പോയ ഒരു അടിമയാവാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആന വേട്ടക്കാരനാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഭീഷണിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കാൽപ്പാടുകളെ പിന്തുടർന്ന് അത് ആരാണെങ്കിലും വധിച്ചേ മതിയാവും റൊഗാല ഒരു ഉറച്ചു തീരുമാനമെടുത്തു അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും വീണ്ടും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ആ ഒരു ചെറിയ അരുവിയുടെ തീരത്തേക്ക് ഇവർ നടന്നു ഈ നടക്കുന്ന സമയത്ത് റൊഗാല ഇദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഈ വെള്ളത്തിൽ മീൻ നീന്തുന്നത് പോലെ ശബ്ദമില്ലാതെ വേണം നടക്കാനായിട്ട് ഇത് ഒരു മനുഷ്യനാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോ നീക്കവും അവൻ അറിയാവുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് ഈ അരുവിയുടെ ചെറിയ ശബ്ദം എപ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഈ കാൽപ്പനിമാറ്റം പെട്ടെന്ന് മുമ്പേ പോകുന്ന ആൾക്ക് പിടികിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്താണേലും ഇവർ ചുറ്റുപാടും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നദിയുടെ ഒരു ഓരം ചേർന്നിട്ട് ഇവർ മുന്നോട്ട് നടന്നു കുറേ ദൂരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു വലിയൊരു കോലാമരം നിൽക്കുന്നത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കോലാമരം കണ്ടപ്പോഴേക്കും റൊഗാല പറഞ്ഞു ഈ കോലാമരമാണ് നമ്മുടെ ഈ കാട്ടിലെ ലാൻഡ്മാർക്ക് മൃഗങ്ങൾ മനുഷ്യനും ഒക്കെ അവസാനം വന്ന് ചേരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ വരാതെ വന്ന് ചേരുന്നത് ഈ കോലാമരത്തിന് ചൂട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അവൻ കാണാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഇവർ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി ഇവർ പറഞ്ഞ കോലാമരത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് അടുത്തെത്തി മറ്റൊരു മരത്തിൻ്റെ പുറകിൽ ഇവർ ഒളിച്ചിരുന്നു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ മരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഈ മരത്തിൽ നിന്ന് വീണ പഴങ്ങൾ പെറുക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ കുനിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട് അത് ഇവിടെ എങ്ങും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരാളാണ് അതായത് ആ രീതിയിലുള്ള വേഷവിധാനങ്ങളും ചായക്കൂട്ടുകളൊന്നുമല്ല ഇവൻ്റെ ദേഹത്തുള്ളത് റൊഗാല ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതുവരെയും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു ഗോത്രവർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഒരു പക്ഷേ അവൻ അങ്ങ് ഉൾവനങ്ങളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നദിയുടെ കുറേ കൂടെ അകത്തേക്ക് കയറുന്ന ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നോ വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ ഒന്നുകിൽ ഇവൻ വേട്ടയാടാൻ വന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു യജമാനെ പറ്റിച്ച് ചാടിപ്പോയതാണ് അതുമല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രവാദം പേടിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ഓടി വന്ന ഒരാളാണ് സാധ്യതയുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഇവന് നല്ല വിശപ്പുണ്ട് ഇവന് ഈ കോള മരത്തിൻ്റെ ഈ പഴങ്ങൾ നിലത്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അത് ആർത്തിയോടെ ഭക്ഷിക്കുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇവന് നേരെ ചോയ ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് ആ ഒരു തീറ്റയിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി റൊഗാല പോൾഡു ഷെയ്യുവിനോട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു ഇവനെ നമുക്ക് കൊല്ലണം പക്ഷേ പോൾഡു ഷെയ്യു ഇവനോട് ഇവനെ ചെവിയിൽ മന്ത്രിച്ചു കൊല്ലരുത് ഇവനെ ജീവനോടെ പിടിക്കണം കാരണം ഇവൻ ഏത് ഗോത്രക്കാരനാണ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയണം കാരണം ഈ ടൈപ്പ് ആളെ നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതൊരു പുതിയ ഗോത്രവർഗമാണ് ഇത് പഠിച്ചേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ജീവനോടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവനെ പിടികൂടണം നിലത്ത് കുത്തിയിരുന്നുകൊണ്ട് കോലാപ്പഴങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആ വശത്ത് തന്നെ ഒരു വലിയൊരു വില്ല് അദ്ദേഹം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ മൂന്നോ നാലോ അമ്പുകളും ആ അമ്പുകൾ വിഷം പുരട്ടിയിട്ടുള്ള അമ്പുകളാണ് എന്ന് ഈ റൊഗാലയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അവനത് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവനെ ആക്രമിച്ച് കീഴ്പ്പെടുത്തണം റൊഗാല പൊടുന്നതിനെ ഈ കോലാമരത്തിൻ്റെ ചൂട്ടിലേക്ക് എടുത്തങ്ങ് ചാടി വലിയൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് റൊഗാല ചാടിയത് ഈ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അത് കൂടാതെ തൻ്റെ ബുൾഡോഗിൽ നിന്ന് വലിയൊരു ഫയർ വലിയൊരു വെടി ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ പോൾഡു ഷെയ് മുകളിലേക്ക് വെച്ചു ഇത് രണ്ടും കൂടി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ ഈ പാവം പിടിച്ച മനുഷ്യൻ അവിടെ കിടന്നങ്ങ് നിലവിളിച്ചു തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ഈ റൊഗാല ഇവൻ കണ്ടു റൊഗാലയുടെ നേരെ ഈ റൊഗാലയുടെ കാലിലേക്ക് ഇവനങ്ങ് വീണു എന്നിട്ട് തൻ്റെ ആ കൈ കൊണ്ടും ആംഗ്യം കൊണ്ടും തന്നെ കൊല്ലരുത് എന്നുള്ള ആംഗ്യം ഇവൻ ഈ റൊഗാലോട് കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു റൊഗാല കൊല്ലാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് പോൾ ഡൂഷയു പെട്ടെന്ന് ഇതിനിടയ്ക്കോട് ചാടി വീണു അല്ലെങ്കിൽ റൊഗാല ഇവനെ കൊല്ലും കാരണം അതാണ് അവിടുത്തെ പാരമ്പര്യം ഇവർ ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട് വരുന്ന ആളുകളെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി അത് ഈ പോൾ ഡൂഷയു പറഞ്ഞാലും അറിയാതെ തന്നെ ഈ റൊഗാല ചിലപ്പോൾ അത് ചെയ്തു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കോട് വന്ന് ചാടി അങ്ങ് കയറിയത് എന്താണെങ്കിലും ഈ റൊഗാലയുടെ ഇടയ്ക്കോട്ട് പോൾ ഡൂഷയു വന്നതോടെ റൊഗാല ഇവനെ
അതുകൊണ്ട് ഈ ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യരുമായിട്ട് യാതൊരു വിധ സമ്പർക്കവും ഇല്ലാത്ത ഏതോ ഒരു ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് ഇവൻ എന്ന് റൊഗാല പറഞ്ഞു അതുമാത്രവുമല്ല നദീ തീരത്താണ് ഈ ഗോത്രവർഗം താമസിക്കുന്നത് കാരണം ഇവൻ്റെ ഈ വയറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു മുതലയുടെ ചിത്രം ഇവരിങ്ങനെ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവർ നദീ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു ഗോത്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് എന്താണെങ്കിലും ഇവൻ്റെ വയറ് കണ്ട പോൾഡൂഷയിന് മനസ്സിലായി നല്ല പട്ടിണിയാണ് പോൾഡൂഷയ് അവനോട് ആംഗ്യം കാണിച്ചു ഈ ബാക്കിയുള്ള കുരുക്കളൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് കഴിച്ചോളുക അവനത് കേട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് കുരുക്കളെല്ലാം എടുത്തിട്ട് ആർത്തിയോടെ അവൻ കഴിക്കുന്നത് ഇവർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു പോൾഡു ഷെയ്യോ ഇവനെ സംശയത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റൊഗാലോട് പറഞ്ഞു ഇവൻ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം പക്ഷേ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാൽ പോലും നീ ഇവനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല കാരണം നീയും ഈ റൊട്ടമ്പോ രാജാവിൻ്റെ അടിമയാണ് ഇവനും ഒരു പക്ഷേ അതുപോലെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ അടിമയായിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് ചാടി പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ അടിമയായിട്ടുള്ള നീ അടിമയായിട്ടുള്ള ഇവനെ കൊല്ലാനായിട്ട് പാടില്ല റൊട്ടമ്പോ നല്ലവനായതുകൊണ്ടാണ് നിനക്കിവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാത്തത് പക്ഷേ ഇവൻ്റെ യജമാനൻ ഒരു പക്ഷേ ഇവനോട് ക്രൂരമായിട്ടായിരിക്കും പെരുമാറിയിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവൻ ചാടി പോന്നിട്ടുണ്ടാവുക ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും റൊഗാലയ്ക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിടികിട്ടി റൊഗാല പറഞ്ഞു ശരി ഞാൻ ഇവനെ കൊല്ലില്ല അങ്ങനെ ഇവരെ നടത്തിക്കൊണ്ട് റൊഗാല മുന്നിൽ ഇവൻ നടക്ക് പോൾഡൂഷയ്യ് പുറകിൽ അങ്ങനെ ഇവർ തിരിച്ച് ഇവരുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് നടന്നു ഇവരുടെ ഗ്രാമം അടുക്കാറായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പോൾഡൂഷയ്യു ഈ റൊഗാലോട് പറഞ്ഞു നീ പെട്ടെന്ന് ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആണ്ടക്കോയെ കെട്ടിയിടുക കാരണം അവർ പരിചയമില്ലാത്ത ഇവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആണ്ടക്കോ ഇവനെ കടിച്ചു കീറും അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ചെന്നിട്ട് അവനെ കെട്ടിയിടാൻ പറഞ്ഞു അത് ശരിയായിരുന്നു കാരണം ഇവൻ്റെ മണം അടിച്ചപ്പം മുതലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പം മുതലേ ഈ ആണ്ടക്കോ കിടന്ന് വലിയ പരാക്രമമായിരുന്നു അവനെ കെട്ടിയിട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ വന്ന പുതിയ ആളെ അവൻ കടിച്ചു കീറാതിരുന്നത് ഇവരുടെ സങ്കേതത്തിനുള്ളിൽ ചെന്ന പാടെ പോൾഡു ഷെയ്യു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പഴങ്ങളും കൂടി ഇവന് കഴിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തു അതെല്ലാം ഇവൻ ആർത്തിയോടെ ഇവൻ ഭക്ഷിച്ചു അതിനുശേഷം ഈ റൊഗാലോട് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഇവൻ്റെ മേത്തേക്ക് ഒഴിക്കുക കാരണം കുറേ ആഴ്ചകളായിട്ട് കാട്ടിലൂടെ നടന്നിട്ട് ഒരു വൃത്തിയും മെനയും ഇല്ലാതെയാണ് ഇവന് ഇരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇവനെ അവരൊന്ന് വൃത്തിയാക്കി ശേഷം ഈ ദേഹത്ത് പുരട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ആദിവാസി വർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് എണ്ണകൾ അത് ഈ റൊഗാലിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതല്ല ഇവൻ്റെ കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഇവൻ്റെ ദേഹം ഒന്ന് വൃത്തിയായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കുമാണ് ഈ പോൾഡൂഷയിന് മനസ്സിലായത് ദേഹം മുഴുവൻ വലിയ പാടുകളാണ് കാരണം കുറേ ആഴ്ചകളായിട്ട് ഇവന് ഈ കാട്ടിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുന്ന ആളല്ലേ പല പരിക്കുകൾ ഇവന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും കുളിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് ഈ ഓയിലെല്ലാം പെരട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവന് വലിയൊരു ആശ്വാസമായി അവൻ്റെ മുഖം തെളിഞ്ഞു പക്ഷേ നല്ല ക്ഷീണമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടു കൂടിയിട്ട് അവൻ കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങിപ്പോയി അക്കാലത്ത് ഈ ഗാബോൺ മേഖലകളിൽ അടിമ വ്യാപാരം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കുന്ന സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ കാട്ടിനുള്ളിലൂടെ ഇതുപോലെ ഒറ്റയ്ക്ക് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും പിടികൂടും ഒന്നുകിൽ വധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അടിമയാക്കും വിൽക്കും സത്യത്തിൽ ഈ വന്നയാൾക്ക് യോഗമുണ്ട് അവൻ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവരുടെ അടുത്താണ് വന്ന് പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അവൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുകയാണ് അന്ന് രാത്രി ഇവൻ കിടന്നങ്ങ് ഉറങ്ങുന്നത് കണ്ടു ഇവർ ചുറ്റും ഇരുന്നു മൂന്ന് നാല് ആഴികൾ കൂടി ഇവർ കൂട്ടി കാരണം ഇവൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നൊന്നും ഇവർക്ക് അറിയില്ല ഊഴം ഇട്ടിട്ട് ഇവർ കാവലിരുന്നു ഒരാൾ ഉറങ്ങും മറ്റേയാൾ ഇങ്ങനെ എണീറ്റിരിക്കും പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ പോൾഡു ഷയ്യു ഉറക്കം ഉണർന്നിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവർ ബന്ധനസ്ഥനാക്കിയ ആൾ അതുപോലെ തന്നെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ റൊഗാലയെ കാണാനില്ല ആ സമയത്ത് കാട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് മരം വെട്ടുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് റൊഗാലയാണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും റൊഗാല ഒരു പ്രത്യേക തരം ഉപകരണം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഈ തടി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറി വന്നു ഇവരുടെ ഭാഷയിൽ ഇഞ്ചകോ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ഈ ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കൈകളും കാലുകളും പൂട്ടിയിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന രണ്ട് ദാരങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ വന്നയാൾ ഇവർ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭയപ്പെട്ടു
അത് മാത്രം റൊകാലെ സമ്മതിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ റൊകാലെ സമ്മതിക്കാഞ്ഞത് കൊണ്ട് പോൾ ഡു ഷെയ്യു കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല കാരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്യുവിനേക്കാളും കൂടുതൽ ജ്ഞാനമുള്ളത് റൊകാലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഉൾവനങ്ങളിൽ വേട്ടയ്ക്ക് പോയ അലപ്പായും ഷിൻഷുക്കു തിരിച്ചു വന്നു ഇവനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവർ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇതാരാണ് എന്താണ് എന്ന് റൊകാലോട് ഇവർ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കി എന്നാണെങ്കിലും അവർക്കും ഈ ഒരാൾ ഈ പുതുതായിട്ട് വന്ന ആൾ വലിയൊരു അത്ഭുത കാഴ്ച തന്നെയായിരുന്നു അവർ നേരത്തെ ഈ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ ഇവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ വീണ്ടും ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചകൾ മുന്നോട്ട് പോയി ഇതിനിടയ്ക്ക് ഇവർ പിടികൂടിയ ആൾക്ക് ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്യു ഒരു പേരിട്ടു അക്കണ്ട ഇംബാലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഒരു പോക്കില്ല അതാണല്ലോ ഇവൻ്റെ അവസ്ഥ ആ ഒരു പേരാണ് ഇവന് കൊടുത്തത് നമുക്ക് ചുരുക്കത്തിൽ അവനെ അക്കണ്ട എന്ന് വിളിക്കാം എന്താണെങ്കിലും ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പുതിയൊരാളായി പക്ഷേ അവനെ ഇവർ പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പേടിച്ചിട്ട് അവന് ഭക്ഷണവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മൾ കഥയുടെ ക്ലൈമാക്സിലേക്ക് പോകുന്നത് ഈ പരമ്പര ഈ വീഡിയോയുടെ തീരുകയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡോവ ഈ ആളെ പുതിയൊരാളെ കണ്ടെത്തിയ ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഈ ഇൻഡോവയുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ഒരു വ്യത്യാസം വന്നത് പോൾ ഡു ഷെയ്യു ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇൻഡോവയ്ക്ക് നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് ഇദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഭക്ഷണമൊന്നും അവൻ കഴിക്കുന്നില്ല ഇൻഡോവയ്ക്ക് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പോൾ ഡു ഷെയ്യുവിന് മനസ്സിലായി എന്തെങ്കിലും ഒരു പാമ്പോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവി ഇതിനെ കൊത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഒരു വിഷബാധ ഏറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം പോൾ ഡു ഷെയ്യു റൊകാലോട് പറഞ്ഞു അവർ ഈ ഇൻഡോവയെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി അതിനുശേഷം ഇൻഡോവയുടെ ദേഹം മുഴുവൻ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പാട് കണ്ടു അതോടെ ഇവർക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ഏതോ ഒരു ജീവി ഇവനെ കൊത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വിഷമുള്ള ജീവിയാണ് അത് ഇവന് ഏറ്റിട്ടുണ്ട് പണി പ്രശ്നമായി എന്ന് മനസ്സിലായ പോൾ ഡു ഷെയ്യു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് മരുന്നുകളൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി ഇവന് കുടിക്കാനൊക്കെ കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇതൊന്നും കുടിക്കുവാനോ കഴിക്കുവാനോ ഒന്നും ഇൻഡോവ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല ഇൻഡോവയ്ക്ക് അസുഖമായി എന്ന് കണ്ടതോടെ ഈ ആണ്ടക്കോ ഇൻഡോവയുടെ അടുത്ത് തന്നെ വന്ന് കിടക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി പോൾ ഡു ഷെയ്യിനും റൊകാലയ്ക്കും ആകെ നിരാശയായി ഈ ഇൻഡോവയെ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാനാണ് കാരണം ഈ മൃഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നൊന്നും ഇവരുടെ കയ്യിലില്ലല്ലോ പല വിധത്തിലുള്ള പരിപാടികളെല്ലാം ഇവർ നോക്കി ഇൻഡോവയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷേ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇൻഡോവ വീണ്ടും 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 ക്ഷീണിച്ച് വരികയാണ് ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനവും കഴിക്കുന്നില്ല ഈ സമയത്ത് പോൾ ഡു ഷെയ്യിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി നേരത്തെ ഇൻഡോവ കഴിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് ബെറികൾ അത് കാട്ടിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ട് ചെന്നിട്ട് ആ ബെറികളെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഇൻഡോവയ്ക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തു പക്ഷേ അതിൽ ഒന്നു പോലും ഇൻഡോവ കഴിക്കാനായിട്ട് കൂട്ടാക്കിയില്ല ദിവസങ്ങൾ കഴിയും തോറും ഇൻഡോവ വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ഷീണിച്ച് വന്നു ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭക്ഷണവും അവൻ കഴിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇൻഡോവയെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ആ വിധത്തിലായി അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേരമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്യു റൊകാലോടും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഈ രാത്രി ഇൻഡോവ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ല നാളെ രാവിലെ ഇൻഡോവ മരിക്കും അത് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവന് കാവലിരിക്കാം ഇവനെ എനിക്ക് വിട്ടു വരികയായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളായിട്ട് തന്നെയാണ് ഒരു മൃഗമായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഇവനെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അന്ന് രാത്രി ഇവരെല്ലാം ഇൻഡോവയ്ക്ക് കൂട്ടിരുന്നു ആണ്ടക്കോ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരും ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടുന്നില്ല ഇൻഡോവ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് കണ്ണ് ചെറുതായിട്ട് തുറക്കുന്നുണ്ട് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അവനൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല പോൾ ഡു ഷെയ്യു പുറത്തോടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇൻഡോവയെ വന്ന് നോക്കും അവന് ജീവനുണ്ടോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യും വീണ്ടും തിരിച്ച് നടക്കാനായിട്ട് പോകും എല്ലാവരും ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പുറത്തേക്ക് നടക്കും തിരിച്ചകത്തേക്ക് വരും എന്നിട്ട് ഇൻഡോവയ്ക്ക് എന്തുണ്ടോ നോക്കും കാരണം ഇൻഡോവ ഇപ്പം മരിക്കും എന്നുള്ള അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു മൂന്ന് നാല് തവണ ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്യു ഇൻഡോവയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്ന് രാത്രി നോക്കി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് ഈ പോൾ ഡു ഷെയ്യു ഒന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി ഉറങ്ങിയ പോൾ ഡു ഷെയ്യു എഴുന്നേൽക്കുന്നത് വെളുപ്പിനെ അടുത്താണ് ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇൻഡോവ ആ സമയത്ത് മരിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ആര
ഈ അക്കണ്ട ഒരു മിടുക്കനാണ് ഓൾഡു ഷയു ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഒരു ജീവനെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷേ ദുരന്തങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആണ്ടക്കയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു വേട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉൾവനങ്ങളിലേക്ക് പോയി പതിവ് പോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അരികിൽ നിന്ന് ഈ ആണ്ടൊക്കെ ഓടിയിട്ട് ഈ വനത്തിലേക്ക് പോയി മറിഞ്ഞു സാധാരണ ഒരു മൃഗത്തെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരേണ്ടതാണല്ലോ കുറേ നേരമായിട്ടും ഈ ആണ്ടക്കോയെ കാണുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ആണ്ടക്കോയുടെ നിലവിളി ശബ്ദമാണ് ഇദ്ദേഹം കേട്ടത് ആണ്ടക്കോ ഏതോ ഒരു ജീവിയുമായിട്ടുള്ള മലപ്പിടുത്തത്തിലാണ് എന്ന് ഈ പോൾഡു ഷെയിന് മനസ്സിലായി അതിവേഗം വിൻഡോവയെ ഓൾറെഡി നഷ്ടപ്പെട്ട ആളാണ് ഈ ആണ്ടക്കോ കൂടി ഇനി നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ഇദ്ദേഹം ആ ശബ്ദം കേട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ചെന്നു അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രണ്ട് ജീവികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടിച്ചു മറിയുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് വെടി വെക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഈ ആണ്ടക്കയുമായിട്ട് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മാണ്ട്രിൽ വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുരങ്ങാണ് ഇത് നമ്മുടെ സാധാരണ കുരങ്ങ് വർഗങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയ ഒരു ജീവിയാണ് അതുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ആണ്ടക്കോ ഇപ്പോൾ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടു പേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടിച്ചു പറിക്കുകയാണ് പക്ഷേ അവസാനം ജയിച്ചത് ഈ ആണ്ടക്കോ തന്നെയാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് വെടിവെക്കാൻ നോക്കിയെങ്കിലും ഈ പോൾഡു ഷെയിന് ഉന്നം കിട്ടിയില്ല കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇവർ കിടന്ന് കെട്ടി മറിയുകയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് വെടിവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആണ്ടക്കോ കൊണ്ട് കിട്ടാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വെടിവെച്ചില്ല പക്ഷേ ഉടൻ തന്നെ ആണ്ടക്കോ ഈ മാണ്ടലിൻ്റെ ഈ കഴുത്ത് ഭാഗം കടിച്ചു പറിക്കുകയും അതിനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ഈ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇദ്ദേഹം ആണ്ടക്കോ എന്ന് നോക്കിയത് ദേഹം മുഴുവൻ കടിച്ച് പറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മാംസം ഇങ്ങനെ വേർപെട്ടിട്ടുണ്ട് രക്തത്തിൽ കുളിച്ചാണ് ഈ ആണ്ടക്കോ നിൽക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹത്തുണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് വസ്ത്രങ്ങൾ കീറിയിട്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലും വെച്ച് കെട്ടി ഈ ആണ്ടക്കോയ്ക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി ഇദ്ദേഹം ആണ്ടക്കോയെ എടുത്തു തിരിച്ച് അതിവേഗം ഈ നായാട്ട് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം ചെന്നു അവിടെ ചെന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ റൊഗാലയും ആളുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം ഓടിക്കൂടി നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും രക്തത്തിൽ കുളിച്ചാണ് ഈ ആണ്ടക്കോ അവിടെ എത്തുന്നത് ഇൻഡോവയ്ക്ക് എന്താണോ സംഭവിച്ചത് അത് തന്നെ ആണ്ടക്കോയ്ക്കും സംഭവിച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് ദിനങ്ങൾ ഇവർ കൊടുത്ത ഒരു ഭക്ഷണവും അവൻ കഴിച്ചില്ല അങ്ങനെ നാലാം നാൾ ആണ്ടക്കോയും ഇവരിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പോൾഡു ഷെയിന് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കിയ ആ സംഭവം കാരണം ഓൾറെഡി ഇൻഡോവ ഇവരെ വിട്ടു പോയിട്ട് അധികം നാൾ ആയിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെയാണ് ആണ്ടക്കോയുടെ മരണവും എന്നാണെങ്കിലും ഇൻഡോവയെ അടക്കിയ പോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബഹുമാനമൊക്കെ കൊടുത്തു തന്നെയാണ് ആണ്ടക്കോയെയും ഇവർ ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ അടക്കിയത് ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ പോൾ ഡു ഷെയ് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വേട്ടയെല്ലാം നിർത്താം അത് മാത്രവുമല്ല ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ബഷീക്കോയി ഉറുമ്പുകളുടെ ശല്യം കൂടി കൂടി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് വേട്ട മൃഗങ്ങൾ ഇവർക്ക് വേണ്ട ഇര മൃഗങ്ങളെ ഒന്നും കാണാനില്ല ഇനിയും നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരുപാട് നഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നേട്ടങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പുതിയ ആൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇൻഡോവ ആണ്ടക്കോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട തിരിച്ചു പോകാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഇവർ ഈ നായാട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് വീണ്ടും നദിയുടെ തീരത്തേക്ക് ചെന്നു ഇവരുടെ തോണി അവിടെ കിടപ്പുണ്ടല്ലോ ആ തോണികളിൽ ഇവർ കയറി തിരിച്ച് വീണ്ടും ഈ നമ്മുടെ ഷിൻഷുക്കു അലപ്പായി റൊഗാലയൊക്കെ താമസിക്കുന്ന അവരുടെ നായാട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ അവിടെ നിന്നാണോ അങ്ങോട്ട് വന്നത് അങ്ങോട്ടേക്ക് അവർ തിരിച്ചു ചെന്നു റൊഗാല ഷിൻഷുക്കു അലപ്പായി ഈ മൂന്ന് പേരുടെയും നായാട്ട് ഗ്രാമത്തിൽ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും താമസിച്ചു ആ സമയത്തെല്ലാം ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പുതുതായിട്ട് വന്ന ആൾ അക്കണ്ട ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് കുറേയേറെ സമ്മാനങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് തോണിയിൽ ഇവർ വീണ്ടും പഴയ റൊട്ടമ്പോ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്നു ഈ റൊട്ടമ്പോ രാജാവിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ഊസി വന്ന് എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം അറിഞ്ഞിട്ട് പല ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് അടുത്തടുത്തുള്ള പല ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് തോണികളിൽ അനേകം ആളുകളാണ് അന്നത്തെ ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ
അവരുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ആ നായാട്ട് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിച്ചയച്ചു ആ സമയത്ത് വെറും കൈയോടെ അല്ല അവർക്കെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കുറേ തൂക്കൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതെല്ലാം ഓരോരുത്തർക്ക് ഇദ്ദേഹം സമ്മാനമായിട്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കുറച്ച് വേറെ സമ്മാനങ്ങൾ അവരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ മാല അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് അതൊക്കെയാണ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം പിന്നെ കണ്ണാടികൾ അതെല്ലാം ഒരു വഞ്ച് നിറയെയാണ് ഇദ്ദേഹം കൊടുത്ത് അവർക്ക് വിട്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ ഒഗൂസിയോട് യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് റൊഗാലയും ഷിൻഷുക്കും അലപ്പായും അക്കണ്ടായും അവരുടെ നായാട്ട് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് യാത്രയായി നദിയുടെ തീരത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അവരുടെ വഞ്ചികൾ പോയി മറയുന്നത് കണ്ട പോൾഡൂഷയു ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഇനി എന്നാണ് ഞാൻ ഇവരെ എല്ലാം കാണുക ഒരു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഇനി ഇവരെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്രയും നാൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ റൊഗാല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വഞ്ചിയിൽ കയറിയിട്ട് പോയി മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒരിക്കലും റൊഗാലയെ ഇദ്ദേഹം കാണാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല അങ്ങനെ ദുഃഖഭാരത്തിൽ ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കുടിലേക്ക് വന്നു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും റൊട്ടമ്പോ രാജാവ് വേറെ കുറേ ആളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വഞ്ചി നിറച്ച് വീണ്ടും സാധനങ്ങളെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്തു അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിലവെടുപ്പുള്ള പെട്ടി ഈ വഞ്ചിയിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചു ഇനി വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മറ്റൊരു നായാട്ട് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വേറെ കുറേ നായാട്ടുകാരുമായിട്ട് വേട്ടയാടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോൾ ഡൂഷയു ഇവിടെ നിന്ന് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് തൽക്കാലം റൊട്ടമ്പോ രാജാവിനോട് വിട അങ്ങനെ മറ്റൊരു പ്രഭാതം മറ്റൊരു വഞ്ചി മറ്റൊരു ലോകം പോൾ ഡൂഷയു തൻ്റെ യാത്ര തുടരുകയാണ് ഇൻ ആഫ്രിക്കൻ ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ജംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന പോൾ ഡൂഷയുവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സീരീസിലെ കഥകൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനിടയ്ക്ക് രണ്ട് പുലിക്കുട്ടികളെ കിട്ടിയ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് പോൾ ഡൂഷയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൽ തന്നെ അത് ആ അവറ്റകൾ ജീവിച്ചിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആ പുലിക്കുട്ടികൾ മരിച്ചു പോയിരിക്കാനാണ് സാധ്യത വഞ്ചിയിൽ സാവധാനം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ പോൾ ഡൂഷയുവിൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് റൊട്ടമ്പോ രാജാവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗ്രാമവും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇല്ലാതായി നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു വേട്ടക്കഥയുമായിട്ട് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം തൽക്കാലം നന്ദി നമസ്കാരം